Survivor'da bu hafta yaşananları, ünlüler arasındaki Nagihan Tuğba özel gerginliğini ve Ezgi Atakan cephesini adaya veda eden yarışmacılardan Ebru Öztürk, Survivor 2007 şampiyonu Taner Özdeş ve Survivor All Star finalisti Merve Aydın yorumluyor. Tuğba Özay ve Nagihan arasındaki gerginlik bitmiyor. Eski dostlar birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulundu. Senin ne haddine ya bu kadar büyük cümleler, boyundan büyük cümleler sarf etmek? Ne haddine? Konseyde Tuğba Özay'ın adını vermesiyle adaya veda eden Mehmet, adadan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Ne yapalım insanlık hali? Tuğba Özay verdiği röportajda ünlüler adasını eleştiri yağmuruna tuttu. Kıblesi belli olmayanın namazı kabul olmaz. Bu kadar. Tuğba Özay'ın hedefinde hangi isimler vardı? Birazdan. Her zaman olduğu gibi konuşacak çok konumuz var. Haftanın son günündeyiz. Yine karşınızdayız. Biliyorsunuz bu akşam hepimize heyecanla beklendiren bir durum söz konusu. Semih ve Zafer arasında acil konsey toplantısı yapılmıştı. Bakalım sonuçlar ne olacak? Benim gündem maddem bu Hakan. Başka bir şey düşünemiyorum. Akşamı heyecanla bekliyorum ama bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Önce sana bir merhaba diyeyim. Merhaba. Sonra kızıyorsun ya sen Yok, bana. Yok sana kızar mıyım? Sana... Nasılsın Hakan diyeyim. Seda. Sana dönerek başlayayım. İyiyim sen nasılsın? Gayet iyiyim. Bugün neler olacak acaba? Taner bizimle birlikte. Merhaba. 2007 finalisti. Finalisti mi? Şampiyon şampiyon. Pardon çok özür dilerim. Taner'e ve Ebru'ya kocaman bir alkış alalım. Aynen. Şöyle. Ebru'yu da özlemişiz. Bir hafta evet, neredesin sen, sen Ebru? Gezmeler tozmalar. Ben bir Dubai'ye gittim böyle ha. tatil yapayım dedim. Yedim biraz hafif kilo aldım. <gülüyor> Yediğin <gülüyor> içtiğin sana yani. kalsın. Bize ne getirdin Dubai'de? Valla bir şey istemiyoruz Hiçbir şey. ki. <gülüyor> i̇şte hediye hediye. Getirme ufak bir şey getirir insan değil mi? Valla kendime de bir şey alamadım. Kokonat ya. mokonat Sürekli oralarda vardır. Yedim. Restoranlara gittim. Tatlılar yedim. Hep böyle geçti. İşlerim de vardı da bir defilelerim vardı. Ama çok e, şey bir haftada... Tatil. Sen gittin. Aynen. Evet, karıştı. ben her şey karıştı. karıştı. Her şey karıştı. Ben devin arasında kuliste böyle kulaklı takıp izliyorum bir taraftan takip etmeye çalışıyorum. Çok ilginçti gerçekten. Çok. Tanerli bir aradasın ilk kez. Evet, Taner Oğuzlar'dan takip ediyordum zaten izliyordum. Elendi haftayı da izlemiştim. Ee, biraz erken olmuştu benim gibi. Senin de. <gülüyor> Favorilerden miydi Oğuzlar'da? Yani e, favorilerden Oğuzlar'da benim Turabi destekliyordum ben. Turabi favorimdi ama Turabi'nin Arkadaşlarıydı ve adada sempatiklerdi, güldürüyorlardı beni. O yüzden onu da çok seviyordum. Sen Ersen Ebru'yu takip edebildin mi hiç? Ya ben çok takip edemedim ama ilk başarıda izledim yani. Hı. Ya işte elendikten sonra insanlar kendine geliyor, orada kalmak istiyorlar. Yani sonuçta yarışma yani bu kadar kavganın, gürültünün olmasını anlamıyorum ben insanlar arasında. Sen şampiyon olmuş biri olarak bu seneyi nasıl değerlendiriyorsun? Uzun uzun konuşacağız ama ilk birkaç cümleni alsam. <gülüyor> Nasıl geçiyor sence bu sene? Ya benim hani bu sene ettiğim sene en karışık olan bu herhalde hayatım boyunca. Bu... Olay bitmiyor. Evet ya. olay bitmiyor olay hiç yani. Bitmiyor. Her dakika her saniye bir şey var. İki adada da tek adada değil. Çok karışık bakalım ne olacak sonunda bilmiyorum yani. Ama belli başlığına çıkanlar var. Favorin var mı? Favorim yok da ya Semih ile Atakan bence kalır gibi geliyor filan. Gönüllerde mi olmak isterdin? Ünlülerde mi? Biz her gelen konumuza bunu soruyoruz. Yani gönüllerde mi olmak isterdin? Evet. Var, Bunlar 3-5 tane cümle Aynen. arka arkaya soruluyor. Yani i̇lk zamanlar olur. ünlüler diyorlardı. Şimdi tabii ünlüler adası iyice karışınca, karışınca dallasa dönünce herkes gönüller demeye başladı. Kimle yakın olurdun peki? Kendine yakın hissettiğin kim var? Onu burada kara veremezsin ki. Onu dışarıdan izlediğin dışarıda kadarıyla desen. Dışarıdan konuşmamız lazım yani. İnsanlarla oturup orada karar veriyorsun yani. Zaten gruplaşma şeyde başlıyor. Havaalanında başlıyor yani gitmeden. Havaalanında başlıyor da sonradan da değişen çok şey gördük. Değişiyor. Oluyor, oluyor. Çok, çok anlattı. Oluyor. Değişiyor. Yani bizim herhalde bizim sene, <gülüyor> bizim sene böyleydi bilmiyorum evet. ama çok değişik. Takip edemiyorum bunları. Herkes bir yere gidiyor. Yağımlı kavga ediyorlar yani. <gülüyor> gruplar grupçuklar kim, kim diyor benim. Hakan. Gruplar Nagihan, grupçuklar. Nagihan ben adamın mikseri gitti demişti benim için de. Demek ki mikserliği o istiyormuş üstlenmek. Hmm. Baya bir karıştırmış adayı. Ebru bugün çok sanki böyle dolmuş dolmuş Ebru gelmiş. Ebru bir haftada tabii Hayır, zaten dolmuşu bırak. bizi mesajlarla taciz ediyordu. <gülüyor> tabii, <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> i̇şte orada olmam gerekirdi falan. Dedim burada olsaydın o zaman işte bugün en üstünde. Nasipmiş. Şimdi herhalde füzeleri kaldıracaksın yine Yani dönüyor. şöyle bir şey. Dediklerim çıkıyor bir de yani gerçekten. Dediklerimden Bu kadar yani... bekliyor muydun Allah aşkına? Bu kadar karmaşık olacağını. Ya ben şöyle bir şey. Benim biraz altıncı isim kuvvetli ve ben Nagihan'ın 
e, gidişatını biliyordum ve ge gerçekten benim dediğim gibi gidiyor. Orada da söylemiştim herkese. E, zaten son zamanlarda anlamıştım Nagihan'ın biraz Tuğba'yı bu noktaya getirdiğini. Nagihan'ın problemi Atakan'la onu anladım en azından bu son haftalarda. Atakan'ın üzerine oynuyor. Tuğba ile Atakan'ın da arasını biraz bence Nagihan açtı. E, şimdi de Ezgi'den <gülüyor> devam edecek. Kadınlara karşı bir garezi var. Onu da anlamış. Emin değildim, emin oldum artık. Çok var konuşacak şeyim bugün. Kısa bir başlangıç yapmış olalım. Evet. Ama Taner senin bir neler yaşadığını hatırlayarak başlayalım mı bugün panoramaya? <gülüyor> Sen bugün hazır konuğumuzken. Hangi Hatırlamak seneden? görmek ister Hangi misin? Hangi seneden ama? Hepsi var. Hepsi mi var? Hepsi var. Bir hatırlayalım. Taner neler yaşamış? Böyle genel bir şey hazırladık. Anlaşıldı. Taner'i de hatırlamış olalım. Hızlıca yani. Senin konuşman gibi böyle. Rırp <gülüyor> diye bir hatırlayalım şöyle. Ben aslında dedeyken, <gülüyor> bizim BTN'e inanmadan önce finaldeyken ben böyle tamam yavaş konuştuğumu zannediyorum. Hı. Ben diyorum bu sefer olacak galiba falan filan yavaş konuşuyorum diyor. <gülüyor> BTR izleyince çöktüm ben yani. Hiçbir şey konuşmuyormuşum yani. Anladım. Beni dışarıdan izleyince ne yapıyorum mu dedi. Ya işte bu final günü Kıbrıs'ta <gülüyor> izleyince çöktüm yani ben. Diye. Hiçbir şey anlaşılmıyormuş yine. Kendini anlamadın. Evet evet. Kendinizi anlamıyorum ben izlerken de. Ama bayağı yavaş. Yerlerde... <gülüyor> Hayır konuyu... <gülüyor> ha şöyle bir şey oluyor. Nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Şimdi konuyu anla... atılamayınca söyleyeyim atılamıyorum yani. <gülüyor> Anlayamıyorum yani. Açlıktan Ama... da bir de daha da... Yok açlıktan yok. Yani Ama böyle. konuşman yavaşlamış gibi geldi biraz bana. <gülüyor> ya şimdi işte heyecan var ya bastırıyorum yavaş yavaş. Ve insanlar anlasınlar diye. <gülüyor> şarkı söylerken yani. nasıl peki? Şarkı... Normal. Normal söylüyorsun Normal. şarkıyı. O zaman şarkı söyler gibi <gülüyor> konuşsana <gülüyor> nasıl fikir mesela? <gülüyor> Getirin mikrofon şarkı söyler. <gülüyor> Dinleriz. Eğer yok canım daha hemen, hemen dinleriz. Yok canım. Sıkıntı yok yani. Burada her şey rahat. Yok o kadar da değil. Peki. Hatırlayalım. Şöyle, iyi değil yani. <gülüyor> Taner neler yaşamış bir hatırlayalım ardından buradayız. Taner! Lloyd Trabiye kardeşim. Başla. Başla. <gülüyor> Her gün biraz daha aşkı tüketiyor. Fumaz oyunları. Evet. Dedemize, dedemize sahip çıkalım. Ne? O işte de eşkilim ha. Hı? Sana patates borcunla falan filan alışveriş yapıyoruz. Ney? Hep beraber yeriz ya. Hocam. He? He? Herkese patates duruyor ya. Duruyor mu işte? He? Ya go make me lose my mind. Up in here, up in here. Ya go make me go all out. Up in here, up in here. Bir sene. Bir sene. Bir sene. Bir sene. Bir sene. Bu ne? Bu ne? Ha? En yazılar bir tane. Olacak mı üstüne? Var. Taner attı. Taner ikinciyi attı. Taner kazandı. Taner sayıyı takımına götürdü. Gönüller 2-1 öne geçti. Çabuk geçiyor değil mi? O günler izleyince... Şimdi izleyince... Bak ben özledim sen. Ben Özlemiş izliyorum tabii sen? ki. Yani oradaki hayatı çok seviyorduk. Aynen. Ama şunu söyleyeceğim. Herkesin ayrı bir hikayesi ve ayrı bir tabii. rengi var Survivor'da. Taner de Survivor'ın güzel bir rengiydi değil mi? Siz ne diyorsunuz? Alkış efendim. Şimdi gerçekten...
gerçekten dışarıdan izleyince çok daha farklı oluyor ama tanıyınca çok daha yani üstüne bir şeyler daha ekleniyor. Şimdi o zamanlara dönüp baktığımızda sizin zamanınızda bu zaman arasında bayağı bir fark var gibi sanki. Daha bir arkadaşla daha bir hani... Dostlar mı? Her şey tabii. Her şey daha mı farklıydı? Ya, Özellikle Aslanlar Kanaryalar'da da öyle. Ya bizimki en iyisiydi ki Oğuzlar. Her gelen her şeyi söylüyor. Ama öyle, şu anda ben dışarıdan duyduğum laflar da böyle yani. Hı. Bunu izleyenler. Sizinki daha iyi deyip duruyorlar yani insanlar. Bir de bizden kavgadan ziyade... Oyuna çok mücadele vardı bizde oyunlarda. Acayip mücadele vardı. Karşı takımla rekabet tabii. vardı. Evet, evet. Burada karşı takımla rekabet hiç yok mesela. Hani atışma. Bizde bir şekilde oyun stresinden karşı takımla savaş vardı. Şimdi grup içi savaş mı? Ya şimdi oyun mücadelesi anlarım ben. Ama işte şöyle, şöyle bir şey var. Biraz da anlatayım isterseniz. Lütfen. Ee, bölüm ne kadar erken olursa takım parçalanması o kadar çabuk oluyor. Ben buna katılıyorum yani. Bölümü ne kadar geç olursa bölümü o kadar iyi takım için. Yani bölüm ama şimdi bakıyorum ben de, sen dediğin gibi hmm, gruplar Önler, oluşmuş, gruplar oluşmuş. Ya, tamam bölüm iki takımda. İşte kendi kendine başka yerde ev yapanlar var. O, oynamayanlar var, dokunmazlık oyununda. Yani çok karışık geliyor bana şu an bu Survivor. Yani bizde belli başlı insanların şeyi vardı. Mücadelesi vardı ama oyunlarda herkes saldırıyordu bize yani. Yani en zayıf olan bile oyunlarda oynamak istiyordu bizi herkes. Oğuzlar bu yüzden güzel. da zarar veriyor diyorsun. Kesinlikle. Bir de ben çıkınca daha da fark ettim bunu. Böyle çok herkes birbirine zayıfsın, zayıfsın, evet. kötüsün, ben güçlüyüm, ben daha iyiyim diyor sanki bu Survivor'da değil mi? Herkes birbirine aldığı sayıları sayıyor. Gönüller için de geçerli bu kendi takımım için Takım demiyorum. olamadılar mı acaba? Hani önceden bilmiyorum yani aslında bu nasıl oldu ilk yani... Hani sırf bizim takımı yapıyor desem değil. Gönüllüler de bunu yapıyor izlediğim kadarıyla. Herkes böyle birbiriyle bir savaş. Ben senden daha güçlüyüm. Sen bir sayı aldın. Sen Yılmaz Morgül'le oynadın. Ondan aldın. Hani ben de belki yapıyordum yani. Hani Ama şu an dışarıdan izlediğimde hani çok bana hoş gelmiyor açıkçası. İstatik savaşına mı girdiler acaba? Benim puanım daha fazla olsun. Seninki daha yüksek olsun. Neden böyle bir şey dediler acaba? Ya bizim şeylerde şöyle bir şey vardı. Ben iki takımın da oyun alanında rakip, yani kendi takım arkadaşını bozduğunu görmedim hiç. Yani sen buranın zayıfısın, yapamıyorsun, kötüsün dediğini göremedim ben. Bizde yakında da. Var. Onlarda da bizde de yani. Oyun alanında biz bunları yapmaya çekiniyorduk yani. Hı. Olmaz. Karşı tak yani oyun alanındasın, takım arkadaşın. Onu bozmak, onun moralini bozmak. Ki zaten oyun alanında, oyun alanında en yüksek olan şey moral. Çok önemli. Moralin bozulduğunu bitiyorsun yani. Oyundan düşmemen gerekiyor. Takım arkadaşları e Tabii takım arkadaşlarının da şimdi atıyorum mesela işte Nihal'le çok uğraştır. Zayıfsın, söyler tane en kötüsün falan filan diye ama... Yani bu bizde olmadı yani. Kimse olmadı. Yani en azından bu kadar söylenmedi. Evet, yani tabii ama... ki takımın takım takımdaki az <gülüyor> olanlar, zayıf olanlar vardı. All Star'da da vardı. Belliydi. Belki onlar daha az oyuna giriyorlardı ama bu kadar ben güçlüyüm, sen güçsüzsün. Sen az sayı aldın. Ben senden daim ben sporcuyum. Hani bu hani Survivor'ı özellikle Nagihan başka bir şeye çevirdi Boyutan. yani. Hani, evet yani Survivor bu yani psikolojik savaş var içinde. Bir herkesin ayrı bir karakteri var orada. Yani Yılmaz Morgül'ü, Yılmaz Morgül için izleyenler var mesela. Taner için izleyenler var. Yani o yüzden de biraz bu sene e, onu fark ettim. Çok herkes birbiri, birbirini küçük düşürmeye, aşağılamaya çalışıyor. Hakan senin fikrin ne? Bu sene için söylemiyorum. Tabii biz uzun uzun konuştuk ama <gülüyor> Taner'le bir aradasın. Ya biz Taner'le değişik bir iç, iletişimimiz vardı orada. Yani Nasıl hem bir diyalogumuz hakikaten? Şimdi şöyle bir şey. E, ben biraz daha kimsenin bilmediği birkaç noktadan gireyim anlatayım. E, ben Duygu Çetinkaya bir de Begüm üçümüz. E, Amerikan vizemizde problem çıktığı için üç gün geç gittik. Ve ben e, ya biz vardığımızda gece saat ondu. E, Taner'ler üç gündür oradaydı. Herkes kaynaşmıştı Aynaşmış. böyle. Sen, bu bile etken yani. Ya etken tabii. tabii. Etken uçaktan başka uçaktan Aynaşmıştı. Senin takım içindeki yerini bozabiliyor Aynen. yani bir anda. Üç gün çok önemli ya. ya üç, daha üç gün önemli fazla şey. belki. Ya atıyorum onlar pazartesi gitti. Ben perşembe gittim. Ee, gece onda oradaydım. Sabaha karşı dörtte bizi apar topar odamızdan alıp şeye götürdüler, adaya ya götürdüler. Hiç siz kalamadınız. Hiç yani. Direkt bir, adaya. Tabii bir de 24 saat uçakla gelmişiz. Hani çünkü aktarmalar dahil 24 saat sürüyor. Böyle jetle bir vaziyetteyim. Dominik geldim odaya. Zaman. Dominik'ten bahsediyoruz. Yine Dominik'ti geçen sene de. Geldik adaya. Yani orada mesela ben lobide bir şey hissettim böyle. Hani ya bir şeyler konuşulmuş, bir şeyler var ortada belli ya yani. Kesin, ya mi? bir baktım oradan Daltonlar gibi geliyorlar. Taner Hilmiyem Tur abi. <gülüyor> Eyvah dedim yandık. Neyse. Geç kaldım dedim. Üç gün oldu. Sonra sonra şeye gittik işte. E, adalara gittik. E, bir gün 
oyunlardan önce böyle orada bir gün bir zamanımız oldu. O sırada biraz kaynaşma fırsatım oldu ama e, yine baktım ki hani Hilmi Cem, Tur abi, Taner kenardalar. İşte ben, e, Nadia, Özlem, işte şey e, Sahra, Begüm, çünkü Begüm şey Begüm diyorum. Begüm de vardı. Bir de Berna. O evet. zaman Berna bir şeydeydi. O da gönüllülerdeydi. Adadaydık öyle. Neyse e, sonra oyun alanına gidildi falan. Oyuna çıkıldı. Aa bir baktım. Hiç ben hiç lafa bile girmeden Taner'le Hakan siz oynamıyorsunuz diye bir şey oldu. İyi dedim oynamıyoruz. Kenardayız dedim. Hasan, Tur abi, Hilmi Cem bozok oynadılar. Sonra ben anladım ki burada bir plan yapılmış. Sonra akşamda konsey var. Konseyde de bir kişinin Ünlüler adasına geçmesine karar verilecek. Berna geçti zaten Hı. o oyundan önce. Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum. Ya ne yapsam diyorum. Şimdi burada düşünüyorum. Bir şey yapmam lazım çünkü. Yoksa beni yiyecekler. Hissettim yani. Senin için daha iyi olur mu? Gittim. Gittim şeye. Aynı. <gülüyor> gittim işte Seda'ya. Seda dedim. Senden bir şey rica edeceğim dedim. Akşam dedim konseyde beni yaz dedim. Ne diyorsun sen dedi. Taner'i yazacağım dedi. Dedim beni yaz. Duygu'ya gittim. Özlem'e gittim. Nadia'ya gittim. Hasan'a gittim. Herkese gittim. Duygu'ya gittim, şeyi söyledim. Tur abileri haber uçurun dedim. Ben gitmek istiyorum, beni yazsınlar falan. Öyle öyle... Sizin ilk günden mi başladı yani bu? Tabii, iletişim yok ki Tur abiyle. Biz sıfır. Tur abiyle ben benim ilk konuşmam... Ya. Kaldı bize işte, ya bir 4-5 dakikalık bir konuşmam vardır. Onun dışında hiçbir, şu Tabii. ana kadar iletişimim yok yani. Bir de oyundan sonra tebrik etmeye gittim. O kadar. Kıbrıs'ta evet. o kadar. Her neyse, ya dedim bir operasyon yapılacak bana, benim geçmem lazım. Onu ikna et, bunu ikna et. Ben de dedim ki kendi oyumu da boşa atarım. Kimi yazmazlar? Hasan'ı kesin yazmazlar dedim. Oyumu Hasan'a attım. Bir sayıldı oylar. Taner 6, Hakan 5. Şey Hakan 6, Taner 5. Hasan yükseldi. Hop ben ben karşı adaya. Ve sonra da öğrendim ki gerçekten ben o adaya geçmesem belki Duygu'ya yapılan operasyon ilk hafta bana <gülüyor> Öyle miydi evet. Taner? Bari onu yani e, belki benim açımdan Survivor'ın 17 hafta uzamasına neden oldu o yaptığım hamle. Yani, yani Survivor'daki en kritik Hakan, hamle. Sen girdiğin andan itibaren stratejiyle farkını ortaya koydun. Ya yani şöyle e, strateji Survivor'da yapmak zorundasın. Ben hayatımda da planlı yaşayan bir insanın kaçta nereye gideceğim bellidir. Orada da bunu yapmak zorundasın. Orası da hayatta kalma mücadelesi. Ha, hep şunu söylüyorum birinin üzerine basmadan... Birinin kalbini kırmadan, birini ahlaken zedelemeden bunu yapmak lazım. Allah şükür onu hiçbir zaman yapmadım. Hiçbir zaman taraf değiştirmedim. Yanımdaki insanları satmadım. Sonuna kadar söylüyorum rahat rahat bunu. O yüzden e, alnımın akıyla çıktığımı düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi en kritik hamle de benim için dakika bir o olmuş yani. E, Taner'le de iletişimimiz. Taner bence çok iyi bir insan, çok tatlı bir insan. Hiçbir gün onunla bir şeyimiz, problemimiz olmadı. Bir kere bir oyun sırasında... Ee, benim yanlışlıkla gözümüz kapalı çünkü sert bir müdahale mi oldu? Orada bana biraz argo konuştu ama sonra dedi kusura bakma dedi barıştık zaten. Ya hiçbir şey unutulmuyor mu? Bu kadar dakika dakika hatırlıyor musunuz? Canım, yani? her şey dakika. Az önce konuştuk düşün birbirimizi görünce yani hani her şey canlanıyor askerlik anısı gibi. Yani... Yani sen ne söyleyeceksin Hakan için? Hakan anlattı. Ya Hakan da çok çekisini bozmadı yani. Neyi? Ben dışarı tanıdığım çizgisini bozdum. Ne anladım? Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Sizde her şey yaşandı bitti ama bu ya, sene daha neler neler oldu. Oyunu kazanırsın, sevinirsin. Hı. Ama işte karşı tarafı, o anki açlık yani bir sonuçta. Karşı tarafında sinir geriliyor yani ister istemez. İşte bu Survivor'un da özelliği bu. Sinirine hakim olan, sabrına hakim olan kazanıyor Survivor yani. Peki sana bir soru var. Başlayalım mı yavaş yavaş? Tabii. İzleyicilerimize dönelim. Hemen dinliyoruz. Ha, merhaba. <gülüyor> Taner merhaba. Bey bir sorum olacaktı. Kime? Hakan abi gönderdiniz Bey. ünlüler takımına. Ya peki gönderdikten sonra performansını gördükten sonra dediniz mi ya keşke Hakan'ı Hakan değil de başka birini gönderseydik. Yani sonuçta bakıldığında ya, Tur abi ile Hilmi Cem'le aranız çok iyiydi ama e, yani Hakan abinin performansı oradaki çoğu kişiden çok daha iyiydi. Yani hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ya böyle bir şey düşünmedik ama bunu konuşuyorduk yani Hakan'ın performansını. Zaten bir aydan sonra falan kişilerine başlayınca bayağı hızlanmaya başladı Hakan. Yani zaten konuşuyorduk biz. O alanında falan denk geldiğimiz zaman bazen. Gitmesi... Şöyle git, gitme için oyun performansı, ilk başta da oyun performansının bir alakası yok yani gitmeyle. Anlattı.
hafta. Aynen. Evet. Ben, ben diyorum yani ilk hafta sepet havası oldu. 17 hafta yani. diyorsun. 17 hafta ne demek? 123 gün kaldım ben adamda. Bir daha kalın Duygu'yla yaşama şansı yoktu bence adamda. Duygu'yla? Girer miydik birbirimize? Ben yani... Ben... Ya böyle kimse geçinemedi benim. Duygu'yla gitme, duygu gitmeden bir gün önce... Hı hı. Hakan dedi ki, abi ne yapıyorsun siz adada yani? <gülüyor> Neler dökülecek daha? Ya, anlatın anlatın dinliyoruz. Yani çok zordu Duygu ile şey yapmak, yarışmak. Onun da tarzı o, bir şey diyemiyorum yani Duygu'ya ben şimdi hani Duygu sevmiyorum diye ama o da tarzı o yani. Tartışmayı, konuşmayı, karşı tarafla kavga etmeyi se seven bir kız yani. Duygu da daha önce programımıza katıldı. Eğer bu konuyla hakkında yorum yapmak istiyorsa sosyal medyadan da ulaşabilir. İstediği yerden Aynen. ulaşabilir bize şimdi konuşuyoruz. Biraz... Duygu ile bence kimse birebir çok tartışamadı. Hakan da bence şey yapmazdı, çok fazla diyaloğa ben girmezdi hiç, diye düşünüyorum. Ben hiç tartışmadım Duygu ile. Hiç bir olayımız olmadı ama Bu dışarıdan baktığımda herkese tartıştı. Yok ben tartışmayı seviyorum. Hayır, ben, sesini ben, yükseltip ben şeyi beklerim. argo kelimeler Damarıma basılmasını biz. beklerim yani. Bana şunu yapma dediklerinde onu yapmayı severim. Yani öyle bir Harika. kafa şeyim var. E, severim yani öyle şeyi. Ama e, Duygu ile anlaşabilir miydim bilmiyorum. Yaşamak lazım. Ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla herkes... Sen Duygu'yu herkes... destekliyordun ama adada... Gönüller ya şimdi şöyle yalnız kaldığı için şey yapıyorsun uzaktan yani hani sonuçta orada bir kız var beş kişi üzerine geliyor insana bir dokunuyor yani bir yerde. İnsani yönden bakmak gerekiyor bir yerde. Aynen ama anlaşır mıydın dersen bilmiyorum sonuçta mantık olarak herkesin anlaşamadığı biriyle anlaşabilir misin o da bir soru işareti. Bir de ada şartlarında yani normalde anlaşabileceğim bir insanla orada anlaşamaman hırslar egolar hani... Kazanma hırsı hepsi girince değişir her Tabii şey. Tabii bir de ada ortamı ya. Şimdi dışarıda başka yani da duygu, ortamı, orada başka yani. Ama herkes karakterini yansıtıyor oraya. Yani sonuçta o zaman bir adaya baktığında, Survivor'a baktığında hepsi, hepsinin ada şartlarına göre hepsinin kavgacı olması lazım. Yani orada... E Tabii ki açlık önemli ama kar asıl karakterin çıkıyor. Ya açlık çok önemli. Dün bir soru sorduk. Hatır, belki izleyelim. Ya böyle bir şey olmaz. Ben i̇zleyelim. en büyük hayal kırıklığımdır. E Survivor'da <gülüyor> sizi evet hangisi en çok zorluyor dedik. Açlık mı özlem mi Hakan istedi sorduk. Açlık çıktı. 85 açlık çıktı abi. Katılıyor musun Taner? Açlık mı daha zordu? Ya açlık mı? Survivor'a gittiğin zaman açlık şey, oyunun ana merkezinde hep açsın. Hep özlem mi özlem önemli değil hep bir yerden sonra. Hep açsın yani. Açlığa alışıyorsun ama dediğim gibi özlemler daha zor yani. Mesela bir aile oyunu olduğu zaman, erişim oyunu olduğu zaman benim gözlerim dolu duyuyor yani istersemez. Oradaki evet. şeyde. Bunu giden anlar ama. Gitmeyen için kesinlikle. açlık problem de. Yani o, o, burada oyuna diziliyorsunuz oyun başlarken. Bir anda erişime dül diyor. Herkesin gözlerim falan dolmaya başlıyor. Ortada hiçbir şey yokken daha yani. Ya ben dikkat ediyorum hep Survivor'dan çıkanlar hani en çok sizin ne zorladı? Açlık diyorlar. Evet açlık ana merkezde ama ya beni sinekler mahvetti yani. <gülüyor> Kimse demiyorsun. Yani bilmiyorum bana mı ben ağlıyordum mesela sinekler yüzünden. Allah. Yani çok ısırıyorlardı. Uyuyamıyordum Bir gece. Bir tek seni değil ama herhalde herkes. Yani hepimiz de. Ezgi ile ben özellikle ikimiz bizim adada. Hı. E, acayip derecede yani sineklerden hani açlıktan çok sineklerden çektik diyebilirim. Yani çok o düş yani onu düşününce e, çok kötü oluyor. Yerleri hiç önemli diyor. Yani diyorsun. bacaklarım falan bayağı iz benim sineklerden çok. Geçmiyor onlar uzunca bir süre zannediyorum. 2 sene kadar geçmeyecekmiş doktorum dediğine göre. Yani Biraz zaman alacak. Bana gelmiyordu Peki. sinek ya. Bizde yok sinek pek. Herhalde o kan yani. grubuna göre diyorlar da bilmiyorum i̇şte ne derece doğru. İşte bizim ezgiden doğru. Ezgi sinek ısırması kan grubuna bağlı. Sinek konusunda Panama şeyler. tek olur yani. Panama geçemez ki. Aa, Panama evet. daha Olamaz mı kötü? Ya. Çok Acı kötüymüş. Çekiyorsun. Abi, ağlıyorsun. Korku filmi gibi yani. Ya. Ağlıyorsun. Bak, ben orada ne, ne yapardım hiç düşünemiyorum. Dominik de bu kadar acı çektiysem. Nefes aldırmıyorlar yani. Ay çok zor. Yani ya hani bir sinek eksikti, sinek de geldi tam oldu ben yani. Ben çok hatırlarım. Denize girip bir tek kafam dışarıda böyle durdum. Of diyordum ne kadar rahat. Sinek ısırmasın diye. Aynen. Ay ne zor şarkı. Böyle deniz kabukları var ya onlarla yırtıyorduk kendimizi böyle. O kadar mı? Ay dışarıdan izlemesi çok güzel. Geçmiş olsun hepimize. <gülüyor> <gülüyor> Peki geçelim günümüze. Şimdi Ebru hazır mısın? Hazırım. Taner sen de hazırsın. Artık bu seneki Survivor'ı konuşmaya başlayalım. Hazırsanız uzun Survivor <gülüyor> panorama maceramız başlıyor. başlıyor. <gülüyor> Şimdi Ezgi ile başlayacağız bugün. Ebru'nun da yorumları bizim için çok kıymetli her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz Ezgi son zamanlarda biraz yalnız kaldığından dert yanıyor. Gözyaşlarına da hakim olamıyor ama bu kez Atakan'a değil Mehmet'e anlatıyor kendini. Bakın neler söylüyor. Bir izleyelim ardından <gülüyor> Ben şunu diyebilirsiniz. Evet, bir sorular var. Ama o kadar güzel, ben de bilmiyorum. Ama ben. Evet. Ama bana yok diyor. Beni daha gidip soruyorum 
на долго не забравяме част. И ще спекне да взема ли соли на аватара. Yes, I am very happy to be here. I am very happy to be here. I am very happy to be here. I am very happy to be here. I am very happy to be here. Ona nečin sojlema, ona nečin, ne, ez ne ih nečin sojlema, sada, če ih tu ima. Ne sem ljudi, ne sem ljudi. Što bo ula je, ez ne nečin sojlema. Nije, ne sem ljudi. Herče je sojlema, pa ne lazi me ez ne. O, berem se vam, a ne da. Tuba Özay ve Nagihan arasındaki gerginlik bitmiyor. Eski dostlar birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulundu. Senin ne haddine ya? Bu kadar büyük cümleler, boyundan büyük cümleler sarf etmek. Ne haddine? Birazdan. Ebru sen Ezgi'yle adada oldukça yakın. Şimdi... Birkaç gündür de yorumunu alamıyoruz. Baktığın zaman son bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsun? Ezgi ile Atakan arasında geçenleri, grubun biraz bölünmesini. Ne diyeceksin? Yani e, Ezgi ile ben adadayken Ezgi en çok benimle yakındı. Yani Atakan'la da, Yattara'yla da o kadar samimi değildi. Yani iletişimleri vardı samimiydi ama en çok benim yanımdaydı. E şimdi ben adadan ayrılınca tek kız kaldı o grubun içerisinde. Yani Eda'yı zaten Eda vardı ama Eda'yı saymıyoruz. E, haliyle... E, Atakan onu koruma, koruması altına aldı. Çünkü Ezgi güvenilir biri. Ezgi dürüst biri. Yalan konuşan biri değil. İyi bir kız. Ee, ben Twitter'dan da bazı yorumlar alıyorum. Niye bu kadar Ezgi'yi koruyor, Mehmet'i korumuyor ya da Yattara'yı korumuyor diye. Birincisi adada zaten çok az kız kaldı. Ee, Tuğba ve Nagihan'a karşı Ezgi'yi koruması gerekiyor. Ezgi'nin gitmemesi için. Ee, üstüne de Yattara ile Mehmet ile arası biraz açılınca... E tabii ki şu an son hafta Ezgi'yi korudu. Ee, ama bu izlediğim videoda yani Ezgi biraz tabii duygusallaşmış herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Niye biraz... Atakan'a değil de Mehmet'e dert yanıyor? E, çünkü Yattara ile Mehmet e, söylemiyorlar olanları ona. Atakan'a söylüyorlar ilk önce ve saklıyorlar biraz ondan. E, niye bana da söylemiyorsunuz? Biz bir grup değil miyiz diyor. Aslında doğru söylüyor bir bakıma. Yani eskiden öyleydi ki herkes her şeyi birbirine söylerdi. Ama zaman içerisinde gördüğüm kadarıyla değişmiş bazı şeyler. Yani Yattar'ı şey diyor mesela benim kendi sorunum niye ona söylemek zorunda mıyım diyor. Yani benim olduğum zamanda böyle bir şey demezdi Yattar'a. Demek ki bir şeyler Onu soracağım. Okumuş. Sen Yattar'a ile bayağı iyiydin ve Yattar'a hani sen gittikten sonra bayağı bir yıkıldığını ve hani bir yarısını kaybettiğini söyledi. Evet Yattara'da yani. Yattar'a bir değişim görüyor musun olumlu olumsuz? Ne düşünüyorsun yani? Ben gittikten sonra... Ya ne yapmaya yat... çalışıyor şu an? Bir şey var mı Yattar'ın? Yattar'ın artık hiç kimseyle çok samimi olmadığını görüyorum. Ne kadar bir grubun içi... Yani o sadece benimle samimiydi orada. Mehmet'le bir de samimi şu an benden sonra. Hı -hı. Ama yine de yine kendi bir kabuğu var Yattar'ın. Ben izlerken onu görüyorum. Yani biraz e, ne kadar herkesi dinliyor olsa da Kimseye güvenmiyor. Zaten söylüyor güvenmediğini. Ama e, biraz Nagihan'dan şüpheleniyor benim gördüğüm kadarıyla. Biraz daha sessiz. Şu an tam olayları çözmüş ve anlamıştı. Bir şeylerin döndüğünün farkında. <gülüyor> e, bence Atakan da farkında. Bir, bu önümüzdeki haftaya kadar bence bir her şey... Yani bilmiyorum seyirciler kaçırdım orayı. Benim izlediğim kadarıyla... Nagihan benim anladığım kadarıyla Nagihan olayları çıkarıyor. Tuğba ve Yunus yapmış gibi sizin dedikodunuzu yapmış gibi Atakan'a ve Yattara'ya söylüyor benim anladığım kadarıyla. Nagihan'la Tuğba uzun uzun konuşacağız merak etme. Çünkü hakikaten konuşulması gereken konuların başında. Evet. Yani şimdi biz izlemediğimizden beri Cuma günü bakalım bugüne kadar neler değişti. Biz en son 
Salı günü izledik. Tabii ki Neler çok değişmiştir çok Allah bilir. Yani Tuğba en son zaten benimle alakalı Ebru bana gitmeden söylemişti diye bir şey söylüyor. Bizim bir konuşmamız oldu. Ee, orada da zaten o bile bana o zaman şüpheyle bakmıştı yani. Ben ona birkaç bir şey söylemiştim. Böyle bir rahatsız Soru oldu. Soru işareti vardı. Soru işareti vardı. vardı. Peki o zaman şöyle soruyla devam edelim TV8 yan ekran uygulamasından. Atakan'ın ezgiyi koruması Atakan'a zarar verecek mi şeklinde? Bir sorumuz var. Evet hayır. Taner sen nasıl görüyorsun bu ünlülerdeki Atakan'la ezgi birlikteliği? Mehmet zaten elendi. Ya Tara bu saatten sonra ne yapacak sence? Bilmiyorum da şöyle bir şey var. SMS'de birini çıktığın zaman o ister istemez sana bir özgüven veriyor yani. O yüzden ya Tara bundan sonra tek başına olacağını zannediyorum ben. Tek, tek mi ilerlersen? Tek başına karar verecek. Kimse de güvendiğini sanmıyorum hatta aramın ben. O kendi yolunda ilerliyor. Tuğba Özel'le de zaman zaman sohbet ediyor. Hatta grup arkadaşları özellikle Atakan bunu eleştiriyor. Buna ne diyeceksin? Atakan'la Tuğba Özel zaten kopmuş durumdalar değil mi ikisi? Birbirlerine baştan beri kopmuş durumdalar. O yüzden tekrar toparlanmazlar yani. Atakan en kısa zamanda Tuğba'yı önlemeye çalışacak gibi geliyor bana. Hakan senin fikrin ne? Atakan gerçekten hani evet az sonra vereceğiz. Hı hı. Yine bir grup konuşması yaptı arkadaşlarına karşı. Mehmet henüz eğlenmemişken onu da değerlendireceğiz ama baktığında Ezgi'yi korumak adına arkadaşlarından mı uzaklaşıyor sence? Ne yapıyor? Yani şimdi hep onu söylüyorum. Survivor'da bazen böyle biriyle iyi bir dost olursunuz ve onu ne olursa olsun bırakmak istemezsiniz. İşte bunun en büyük örneği e, Taner, yani Turabi'nin, Hilmi Cem'in, Taner'in birbirine bağlılığıydı. Yani Taner gidene kadar, çünkü Taner hep hedef olmuştu performansı All Star'dayken düşük diye. Taner gidene kadar Taner'i korumak için mücadele ettiler. Gittikten sonra da resmen bir, bir hafta 10 gün ben ikisinin de yaz tuttuğunu gördüm Tur abi şey için. E, Taner evet. için, Tur abi ile Hilmi Cem'in. Yani e, dostluk bazen her şeyin önüne geçebiliyor. Artık Atakan'la Ezgi de öyle olmuş durumda. E, Ezgi de belki yani Atakan korumak istiyor ama Ezgi de ona sığınıyor yani. Şimdi onu da düşünmek lazım. Bu ağlaması Atakan sence şey yapmıyor. mi? Ben yalnız kaldım. Sadece Atakan benimle ilgileniyor. Siz neden yanımda değilsiniz ağlaması mı ya sence? Şey şöyle bir şey. E, yalnız kalmasından değil de. Ya, Survivor duygularının böyle çok ince bir iplik üzerinde olduğu bir yer. Bazen böyle çok duygusal da olabiliyorsun. Bazen tam tersi de olabiliyorsun. Böyle anlık ağlayıp Ezgi öyle bir ama. Yani. Ezgi duygusal bir kız. Ezgi duygusal bir kız. Ben benim ismim yazıldı. Ertesi sabah uyandık. Ağlamaya başladı ben gideceğim diye. Yani ben mesela hiç ağlamadım. O o zaman ağladım. Onun yüzünden. Yani o beni ağlatmıştı. Ya yani duygusal bir kız. Bazen tabi yalnız hissediyordu kendini. Bazen böyle durup dururken ağlıyordu. Yani. Hassas bir kız. Normal. Ben o kadar büyütmüyorum onun ağlamasını orada. Yani sıradan bir şey mi senin için yani? Çok sıradan değil tabii ki. Ama şöyle de düşünüyorum. Ezgi'yi tanıdığım için biraz ne kadar da Atakan yanında olsa tek kız kaldı orada. Yani orada paylaşabileceği bir kız arkadaş çok önemli. Yani her şeyi konuşamazsın bir erkek arkadaşınla. E biz o anlamda çok iyiydik onu. Bir de çok eğleniyorduk. O yüzden de biraz tabii duygusallaşmış olabilir. Ada birleşmesine kalırsa karşı taraftan yakın olacağı isimler var mı peki sence Ezgi'nin? Ee, olur ama... Hani kadın kadını daha iyi anlar dedin diye bu soruyu soruyorum. Bence Memiç'le. Hmm. Gizem Memiç'le e, samimi olabilir. Peki ya yorumlarını... Birleşmenin içeriği de önemli. Yani şimdi mesela biz birleştik ama sadece adada hani lay lay lom yaparken e, görüşüyorduk. Sonra baktık ki bu lay lay lom oyunları da etkiliyor. Biraz yine kopma başladı. Herkes kendi arkadaşlarıyla görüşmeye başladı. Şimdi adalar birleştiğinde bireysel bir yarışma olacak. Yine ayrı ayrı iki takım devam mı edecek? Bunların hepsi oradaki arkadaşlığı da değiştirecek. Ya ben bu Survivor'da kestiremiyorum inanın. Yani ya bir Survivor'da şey yeni takım alınmış. Evet bir de şöyle bir durum da olabilir. Şimdi e, geçen sene All Star'da hatırlıyorum. Begüm ile Berna samimi olmuştu. Sahra buna tepki göstermişti diye hatırlıyorum. Evet. Yani öyle bir şey de olabilir belki iki grup ara, iki takım arasında. İki haftamız kaldı zaten onu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Bu sefer burada tahmin edemiyorsunuz Peki. kimin ne yaptığını. Tahminlerimize ve yorumlarımıza devam edeceğiz ama kısa bir ara kısa bir hatırlatma yapmamız gerek. Siz de bizlere ve stüdyodaki konuklarımıza soru sormak istiyorsanız yapmanız gereken bip uygulamasını telefonunuza indirmek ve Survivor kanalını takip etmek. Atakan ve Ezgi ile ilgili konuşmaya devam edelim. Az önce bir soru sorduk biliyorsunuz sizlere. Atakan'ın Ezgi'yi koruması Atakan'a zarar verecek mi şeklinde bir soruydu. Ne çıkar sence Taner oranlar? 60, Geliyor. Evet. 
Evet yüzde. 61 hayır yüzde 30. Cevap veremedim. <gülüyor> Beklediğim bir oran mıydı peki? Zarar verecek mi diye sorduğumuzda zarar vereceğini evet. düşünüyor izleyici. <gülüyor> bence vermez. Yok bence, bence de sanki. Ne olur peki nasıl Atakan ilerlerler? Atakan'ın kemik kadrosu var. Bozulacağını sanmıyorum. Yani Kim onlar sanki mesela? Fan, kemik fanları var Atakan'ın. Çok zarar vereceğini düşünmüyorum. Evet. Aynı fikirde misin Ebru? Kesinlikle. Yani Atakan sonuçta bu Survivor'da 2016'da en öne çıkan yarışmacı açık ara farklı. Çok da seveni var. Çok da destek, destekleyeni var. Ben kime sorsam sokakta herhangi bir yerde herkes Atakan hmm. diyor. Hani yavaş o... yavaş herhalde favoriler belirlenmeye başladı sanki. Yani her şeyden daha. önce çok dürüst, düzgün bir çocuk diyorlar. Hani iyi yarışçı, iyi performansı vardan ziyade bunu söylüyorlar. Bu Atakan için önemli bir şey. Ee, o yüzden bozulmaz diye düşünüyorum. Bir de bence Atakan şöyle düşünüyor. İlk baştan beri Tuğba'yı yollamak istedi Atakan. Yani hepimiz istedik. Tuğba gitsin işte Yılmaz gitsin. Böyle bir kafamızda böyle bir sıralama vardı. Hep bizden insanlar gitti. Ee, ve bence e, artık Ezgi'de bunu yapmak istemiyor Atakan. Mehmet'te de yapmak istemeyecekti belki ama bu son yaptıkları durum o noktaya geliyor. Mecburiyetten. Mecburiyetten aynen. Peki Ünler Adası'ndaki bölüm neden kim kale çıkacak şeklinde bir soru yöneltelim mi Hakan? Ne dersin? Tabii ki yöneltelim. Peki az sonra yöneltelim o zaman. Tamam. <gülüyor> Bunu böyle Eş, bir geçiştirmiş güzel. olalım. Bakalım düşün Ebru bunu evet. tamam mı? Bir izleyicilerimize dönelim yorum alalım. Açık ara Merhaba. Ara. Ben Atakan'ı destekliyorum. Ee, Ebru Hanım'a sorum şu olacaktı. Ebru Hanım, e, şimdi siz adada e, en baştan beri adada olduğunuz için şöyle bir olay vardı. Biraz şimdi, sesinizi yükseltin. E, şöyle yani. bir olay vardı adada sizin zamanınızdan da bu zamana kadar gelen. Nagihan e, bir işte Tuğba'nın yanına gidip Atakan'ı ona kötüledi. Atakan'ın yanına gidip Tuğba'yı ona kötüledi. Aslında hani bu olayları hep e, en baştan beri Nagihan başlattı. Siz de bunun farkındaydınız. Evet. Ama o, o gün o kadar çok e, bu etkili olmadı sizin orada olmanız, bunun farkına varmanızda. Yani Atakan'la Tuğba şu anda birbirleri hakkında o kadar olumsuz düşünceye sahipler ki aslında ikisi de birbirinin hakkında çok şey bilmiyor. Fakat bir araya gelip de orada konuşmuyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bir araya gelip konuşma fırsatları olur mu? Yoksa böyle devam mı edecek? Hani Nagi Hanım bu kulisleri Tuğba ile Atakan arasında bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, şimdi ben adadayken e, ilk hafta biliyorsunuz ilk e, dokunulmazlığı kaybettiğimizde büyük bir gerginlik oldu Tuğba ile Atakan arasında. Bunu fişekleyen zaten Nagihan'dı. Adının potaya çıkma ihtimali konuşulduğu için bu onu bunu da Eda yaptı. Yani biz öyle bir şey düşünmüyorduk. Eda ben seni söyleyebilirim dedi. Ve bu gerçekten Nagihan'ı delirtti diyebilirim ve bizim yanımıza geldi, konuştu. Ve biz, biz Atak Atakan'la biz dedi ki sakın gidip onlara bir şey söyleme. Hani kim ne isim yazacak söyleme. Aa asla söylemiyorum ben kesinlikle ağzımı bıçak açmıyor dedi. Her şeyi gitmiş söylemiş. Yılmaz zaten söyledi. Ee, arkasından ben söylemedim diyor bize ama söylemişim. Burada zaten bir yalan attı. Bizim güvenimiz gitti ona. Ee, o yüzden de hiçbir şekilde güvenmiyorduk. Ee, bir dakika soruyu unuttum. Öyledir bu. Ne demiştiniz? Tamam. Nagihan'ın e, Tuğba ile Atakan arasında açılmasında... E, Nagihan'ın çok büyük bir payı var. Evet Nagihan'ın büyük bir payı var. Ben zaten şüpheleniyordum adadayken. Ya acaba Tuğba mı yapıyor bunu Nagihan? Nagihan zekasını o kadar düşünmüyordum. Peki açıkçası. konuşmuyorlar Atakan'la Tuğba. Hani bir araya gelip konuşsun ama aslında onu işte onu ben de siz daha çözemiyorum. iyi yaşıyorsunuz Hani ortada bir giz var. Kimse birbiriyle konuşmuyor. Atakan çok sinirlenmiş Tuğba'ya. Çok sinirlenmiş. Ama bir şey yok ortada. Tuğba var, yapmamış var, bir, bir şey. Var var. başta kavgaları var. Yani başta büyük bir kavgaları var. Ama, ama yine son işler var. Başlatan Nagihan merkezi Nagihan olayın. Ya Nagihan zaten merkezi ama ben şunu anladım artık. Nagihan Atakan'ı yalnızlaştırmak için... Uğraşıyor. Evet, Nagihan'ın amacı evet. mı o yani? Amacı Atakan o. Yalnız, yalnızlaşsın diye mi? Evet çünkü tek rakibi Atakan. Onu görüyor. Şampiyon ol, yani Nagihan da aşırı derecede bir şampiyon olma. Ama yalnızlaşırsa Atakan daha da kuvvetlenir. Aynen. Yani Nagihan onu yani... hesaplayamıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Zaten yani şimdi Nagihan... Ezgi'nin gittiği günü düşün bir. Ezgi ile Atakan'ın vedalaşmasını. Öteki hafta ne olursa olsun Atakan birinci. Al buraya yazıyorum. Bir önceki hafta ikinci bile çıksa. Şimdi Nagihan geçici planlar yapıyor. Yani bir şey yapıyor. O an gerçekten o plan işliyor. Ama sonrasında patlıyor. E şimdi bu sefer yine öyle olacak. Ama e, Tuğba'ya aşırı derece, derecede bir kin ve sinir var Atakan'da. E, onu tam çözemedim. Yani bir konuşsalar birbirleriyle anlaşılacak her şey ama. Ben de şöyle düşünüyorum. E, çok güzel bir soru. Çünkü dün de bahsettim. Tuğba 
e, bugüne kadar hep böyle büyük söylemlerde bulundu. Hani oyunlarda çok bir icraati olmamasına rağmen hep böyle büyük konuştu. İşte hanıma devri başlayacak dedi. İşte bundan sonra artık biz de sesimizi çıkaracağız dedi. E, şimdi SMS gücünü de aldı arkasına. Ve o Tuğba'ya nasıl bir e, yol getirecek onu kimse kestiremiyor. Bence Tuğba e, doğru olanı yapıp bu gücü kendinde görüp gidip Atakan'la bir temas kurabilir. Ben öyle düşünüyorum. Kuracak çünkü röportajında şöyle bir şey dedi. Benim at beni Atakan için dolduran sensin. Bütün herkes için dolduran gelip gelip benim kulağımı fısıldayan sensin. Çocuğu benimle düşman ettin. Şimdi gidip onlarla itti yani birlikte mi oluyorsun diyor. Yani gerçekten baktığında düşünüyorum Atakan'da benim sorunum yoktu diyor. Evet ilk hafta da e, Baraka'da tartışmamızda Nagihan yüzünden tartıştılar. Bunu Aslı diyor. baktığımda çok büyük bir problem yoktu. E, çirkinleşti olay. Bence e, ben de öyle düşünüyorum. Tuğba gidip Atakan'ı karşısına alıp bir konuşma gerçekleştirecek gibi. Sanen senin fikrin Olan Yunus olacak. Ben demin söyledim ya <gülüyor> istemez birinciliği. Hı. İster istemez yani size bir ego verir. Size bir özgüven verir yani istemez birinciliği. Yaşananların hepsi SMS birinciliği yüzünden. E tabii ki. SMS birinciliği aldığınız zaman size o ego, size özgüven gelir ve arkadaşlarınız da size doğru gelmeye başlar. Hı. SMS birinciliği aldığınız zaman. O yüzden ama <gülüyor> yani o kadar bölünmüşler ki takip edemiyorum ben bunu. Bir yere gelirdi belli olmaz. Ya. Benim seyrettiğim bütün şeyler vardı. Ben adanın içindeyim ben takip edeyim. Onu ilerleyen reklamlardan tamam. sonra. Bölünmeler yani. hep başta oldu yani seyrettiğim şeyler vardı. O bölümden sen çok çıkılmadı yani. Peki. Herkes ayrıldığı gibi kaldı ama burası çok karışık. Göreceğiz Survivor'da <gülüyor> her an her şey diye değişiyor diye boşuna söylemiyoruz ama hatırlatmamızı yapalım. İlerleyen dakikalarda Survivor All Star finalisti Merve Aydın da bizlerle birlikte olacak ve Mehmet'in özel açıklamaları var. Elendikten sonra neler söylemiş bunları da göreceğiz i̇lk ama kez, şimdi ilk kez kısa bir reklam arası veriyoruz ardından devam edelim. Survivor'da bu sene yaşananları, gönüller arasındaki gruplaşmaları, ünlüler arasında değişen dengeleri ve Tuğba Özay Nagihan tartışmasını Survivor All Star finalisi Merve Aydın değerlendiriyor. Birazdan. Survivor'da bu sene yaşananları, gönüller arasındaki gruplaşmaları, ünlüler arasında değişen dengeleri ve Tuğba Özay Nagihan tartışmasını Survivor All Star finalisi Merve Aydın değerlendiriyor. Birazdan. Yeniden karşınızdayız. Evet stüdyodaki izleyicimiz bugün çok coşkulu. Bakalım daha ne sorular gelecek? Hazır mısınız Taner Ebru? Sizlere ne sorular ne sorular? Hazırız. <gülüyor> Bu seneki seyirci daha da bir farklı sanki. Ne dersin Hakan? Haklısın. Her gün daha da böyle bir coşkuyla karşılıyorlar bizi. Evet sürekli alkışlıyorlar maşallah. Daha da bir hani sanki herkes daha bir tarafını belli etmeye başladı. Yani benim çözemediğim şey tabii ki her yani her gün aynı kişiler gelmiyor ama bir burada fanı olan işte 15-20 kişi var. Sürekli geliyorlar hatta en katılımcı da onlar ben hep söylüyorum hani bütün fan grupları müsaitlerse e, gelebiliyorlarsa stüdyomuza gelsinler. Tabii ki. Yani nasıl yapılacağını da az çok artık hepsi biliyorlar. Nasıldı ya? <gülüyor> TV8.com.tr'ye <gülüyor> girmeleri yeterli. Evet, i̇şte Bir başka formu dolduruyorlar. Taner de formu doldurup gelenlerden sağ olsun. <gülüyor> Altyazıyı unutmuşuz ama. Ben kalmamışım da buraya aldı. <gülüyor> Peki. Anlamadın değil mi? <gülüyor> Yok bu. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki, dedi ki. Taner bu kez ben de anlamadım. Gerçekten ben de anlamadım. Dedi ki, orada oturuyordum buraya aldılar dedi. <gülüyor> Ama pırrrp diye söyleyince tabii biz de anlamadık. Bu kez ben de anlamadım. Hakan çözdü. Anlamamış mı? Anlamamış. Ben de yanlış anlamadım. Peki Taner ne dedin? Bir daha söyle bize. Orada yer kalmadı da buraya aldılar dedi. Ha, tamam. Orada yer kalmayınca yani, buraya aldılar. Anladım, Ama senin tamam. ifadenin mükemmel de anlamadın hiç belli etmeye çalışıyorsun değil mi? Çok iyi. Hayır yani bozmak da istemiyorum bir şekilde anlamış Daha olmam lazım. Ha, çünkü ben artık alıştım. Birinci daha mı? Boşatıyorum. <gülüyor> Anlamadığını anlıyorum ben seni. Hemen arkadan iki tut. Yavaşça veriyorum. Sıkıntı şey yapma sen. Herkes aç şey söylüyor mu sen her zaman? Şey yok değil mi? Yani etkisi yok anlamadığını. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok artık bir şey anlamadık. Hayır bir insanın kendiyle barışık olması kadar güzel bir şey yok ya. Yani. Ama işte 
Çok kötü yani. Taner'cim sen Tabii ama... böyle güzel şeyler, iyi şeyler söyle. <gülüyor> Gerekirse bu kadar hızlı söyle, yavaş söyle fark etmez. Değil mi Tuğba? Hep Kesinlikle. Ne öyle. kadar güzel konuşuyor. <gülüyor> Allah'ım Ece'nin kaldı ki. Efendim? Allah'ım Ece'nin kaldı ki. <gülüyor> Hakan dedim ki, şeyden, beri, hani buraya geleceğim belli oldu. He. Dedim bana yardım et konuşurken. Onu da kaybettim yani. En güvendiğim, <gülüyor> en güvendiğim kaleyi kaybediyorum şu anda. Neyse en azından biz bakışlarla anlaşmaya başladık. Bak hemen. Ben seni anlıyorum. Anlamadın da rahat ol. Şey yapma. Anlamadım diyeyim yani. Şöyle falan yapacaktım ama. <gülüyor> Şimdi seyircilerimiz coşkulu. Biz coşkulu. Konuşulacak konumuz da çok. E, devam edelim o halde. Şimdi ünlüleri konuşalım biraz daha. Hazır burada konuşmaya istekli hem seyircilerimiz hem yarışmacılar olunca bir oyun öncesinde ünlüler neler yaşamışlar? Tuğba Nagen cephesinde röportajlarında ama dikkat edin. Röportajlarında bakın ne kadar sivrilebilmişler. Bir izleyelim ardından buradayız. Nagen Survivor'a geldiğimizden beri insanlarla hep bir savaş halinde. İki kişi olarak ben yoluma devam etmek istediğim için hiç kimseye ihtiyaç duymadım. Ama Tuğba her zamanki gibi aç gözlülüğünü burada da konuşturduğu için Nagihan olsun, e, Yattı Ara olsun, Mehmet olsun, Eda olsun, Yunus olsun. Nereye gidiyorsun Tuğba? Nereye gidiyorsun? Amacın ne? Sen buradan birleşmeyi gör, öp başına koy. Ezgi'yi göndereceğiz. Ya da Mehmet'i yazacağız. Sen bunları söyleyip ondan sonra da o insanlarla kardeşlik yapıyorsun aşağı. Atakanlarla iyi olmadan e, onların adamlarını gönderebilmek için, Ezgi ve Mehmet'i gönderebilmek için e, Yunus'ta işbirliği içerisine girdin ve beni de kullanmak istedin. Ben de kendimi kullandırtmadığım için olay buralara gelmiş oldu. Hadi öfkesini biraz kontrol altına aldı. Ama bu dedikoduculuğu ben inanamıyorum. Yani hiç yakışıyor mu sana? Tabiat kadını nedir ya? Ne yapıyorsun? İki elini alıp Hindistan cevizi kırdığın yok. Gelmiş iki tane çivi çakmış. Ben Amazon'um. Getir bana bütün inşaat malzemelerini. Ben sana iki katlı, üç katlı ev dikeyim Tuğba. Bu mu Amazon'luk? Bu mu? E, tabiat kadındı. Artistlik sadece konuşmaya gelince konuşuyor. Bence benim bunlardan ayrılmam çok iyi olmuş. Çünkü geldiğim günden beri vır vır vır vır vır vır vır vır tek yaptıkları şey konuşmak. Tuğba Özay verdiği röportajda ünlüler adasını eleştiri yağmurda tuttu. Kıblesi belli olmayanın namazı kabul olmaz. Bu kadar. Tuğba Özay'ın hedefinde hangi isimler vardı? Birazdan. Ebru, Nagihan Tuğba hesaplaşmasını biz uzunca bir süre konuşacağız belli ama sen bir genel değerlendirsen. Şimdi Tuğba SMS'de birinci çıktı. Nagihan ve Tuğba birbirine yüklenmeye devam ediyor. Nerede görüyorsun bu ikilinin geleceğini? Yani ben bu ikilide gelecek görmüyorum zaten. <gülüyor> Mı acaba? O da bir soru işaret. Yani Nagihan tabii ki... E, finale kadar devam eder. Yani finalde kalır mı onu kestiremiyorum ama yani şu izlediğim VTR'lerden Nagihan'ı şaşırarak izliyorum. E, Mehmet'le Ezgi'yi en çok yollamak isteyenlerden biri Nagihan'dı benim izlediğim kadarıyla. Yani dışarıdan izlediğim kadarıyla oradayken de öyleydi. E, sanki hiç bunu istememiş gibi Tuğba bunu e, yapmış, organize etmiş. E, Yunus'la birlik olmuş bir kere. Yunus zaten bunu, bunu hesapların içine çok geç dahil oldu. Ezgi Mehmet hesabının içine. Kendini korumak için böyle bir e, birlik içerisine girdi. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi bir de röportajında böyle anlatıyor. Sanki biz izlemiyoruz, biz görmüyoruz onu gibi. E, bu beni çok güldürüyor. Acaba açlıktan düşünemiyor mu diye düşünüyorum. Hani bazen aç, açlıktan insan hareketlerini unutur, söylediğini unutur. Bilmiyorum çok kendi ayağını sıkıyor derler ya. Hani Nagihan'ın yaptığı bence o. Gerçekten kendini çok... Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bana birçok onu o yatan, onu destekleyen insanlar. Dışarıda gördüğüm Twitter'dan falan. Artık o yatmayacağız Nagihan'a diyorlar. 
E zaten bu haftada baktım ki oylama da düşmüş. Mehmet'ten bir üstteydi. E, gidişatı iyi değil. Daha e, her hafta şey... önce aramızı kimse bozamaz derken ne oldu da bu raddelere geldi? Ben her zaman mesela? diyorum ben e, Nagen her zaman Tuğba'nın arkasından konuşuyordu. Her zaman. O Tuğba'yı gerçekten arkadaş olarak benimsemedi zaten. Sadece Nagen'la herkes tartışıyordu. E, kimse haz etmiyordu Nagen'dan ve Tuğba ona yakındı. E orada Tuğba'dan başka arkadaşlık yapabileceği kimse yoktu. Mecburiyet? Mecburiyetti. Tuğba'yı sevdiği falan yoktu. Çünkü ben e, Tuğba'nın yüzüne dedim. E, en son ki benim adım konseye çıktığında bir gün sonraki tartışmada Tuğba dedim senin arkandan konuşuyor bize dedim yani hani. Tuğba sesini çıkarmadı. Yani Tuğba da o zaman demek ki düşünüyorum ki şimdi Tuğba diyor ben nasıl görmemişim, ben nasıl etmemişim. E yani sen akıllı kadınsın. Hepimizden olgunsun. Ben sana onu söylerken o zaman niye aklına gelmedi bu? O kadar şey yaşadın. Yani evet. sormadın mı Nagihan'a sen benim arkamdan konuştun mu diye. Niye gerçek hala çok yakın oldun? Gerçekten yüzleşme olmadı gibi sanki. Ne dersin? Bence geçiştirdiler. Ya? Bence arkadaşlıkları gerçek değildi. Ama... Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani yüzleşme olmadı diyoruz ama... Burada hani Hep röportajlarda yani röportajda yani. bir de hani Tuğba yokken Atakanları konuşuyor ya da Tuğba'da işte Nagihan yokken Yunus'a şeyi konuşuyor Nagihan'ı konuşuyor. Hani ne için yüzleşebilirler ki gelip seyretmiş olsa diyeceğim ki hadi yüzleşsinler ama e, birbirlerini bir şey zaten bilmiyorlar ki. diyorsun. E, yani bilmiyorlar ki orada yani. kötüydü de. Yani diyor ki Mehter takımıyla yarışır onlar anca diyor, anca diyor Tuğba'la Yunus diyor. E, bu kadar kötüydü. Bu kadar bir kokonat kıramıyordu da sen niye o zaman Tuğba'ya bunu söylemedin bu kadar zaman? Bu kadar nefret ediyordun bu kızdan. Bu kadar ele, elenmesini istiyordun. İsmini yazıp konu mankeni diyecek kadar. Yani bu bilmiyorum hangi karakter yani bunu açık konuşacağım. Bu biraz karaktere uy uymuyor yani doğru bir karakter doğru bir yol değil konu mankeni. Sen haftalarca beraber e, arkadaşlık yaptın. O kız senin için yağmurda yattı. Ben Tuğba'yı çok savunduğum için söylemiyorum. Tuğba çok samimi değil. Bana samimi gelmiyor. O da e, çok yanlışları var. Ama bu kız senin yanında oldu bir şekilde. Sen ne zaman hakaret edecek kadar bu noktaya geldin Tuğba'yı? Ne yaptı ki sana? Yani sana bir şey yapmadı. Giden de Nagihan değil mi esasen? Yani baktığın zaman. Evet hani sana bir şey yapmadı. Arkandan konuşmadı. Seni korudu. <gülüyor> destekledi. Şimdi ben objektif bakıyorum. Baktığımda... Tuğba'nın birinci olması Sen kadar Tuğba da... Sen sevmiyordun başlarda yani... Sevmemek değil Hakan. Ya sevmemek değil de hani çok yakın değildiniz Tuğba'yla. Yakın değildim çünkü hani herkesin bir iletişim kurabileceği ya da bir şeyler paylaşabileceği insanlar vardır. Tuğba bana samimi gelmiyordu. Ee, kötü de değildi aram, sohbetler ediyorduk. Ama ismini yazıyordum. Gitmesini istediğim adaylardan biriydi. Bence ilk önce mantık yani mantığın, mantık olarak Tuğba ama... Hepimize kalsa Nagihan gitsin. Çünkü Nagihan herkesle kavga ediyordu ve kimse sevmiyordu Nagihan'ı. Şimdi kendi konuşmaların içinde bile hani Nagihan'ı sevmiyorum, Tuğba'yı sevmiyorum ama birbirleriyle anlaşmasını hiçbir şekilde anlamıyorum deyip gelinen nokta çok saçma olmuyor mu Ebru o zaman ya? Karışık değil mi her şey? Yani şey demek istiyorsun, ikisi de birbirini evet. sevmiyor ama arkadaşlar. Aynen. Yani biraz mecbur kaldılar birbirlerine belki de öyle düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten bizim grup çok kalabalıklaştı, kemikleşti ve onları biz... Ee, içimize almadık. Hmm. Ben e, Nagihan'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Yılmaz, Yılmaz'a da ben yani Yılmaz, Yılmaz Bey de daha önce Nagihan'ın yalan söylediğini fark etmişti zaten. Yani e, çünkü Nagihan'ın şöyle bir huyu var. E, kalabalık bir grupta konuşuyoruz. E, gidiyor. O konuştuğumuz şey Tuğba'lara başka türlü anlatıyor. E, Tuğba'larla bizim grupta bir uçurum oluşuyor haliyle. Yani her şeyin aslında başı Nagihan. Şu an ben daha net anlayabiliyorum. O zaman da anlıyordum. Ama Tuğba'nın da çok işin içine dahil olduğunu düşünüyordum. Yani Tuğba biraz Nagihan'ı e, gaza getiriyor. Nagihan bize saldırıyor. Tuğba birlikler diyordum ama bakıyorum ki Nagihan baya ben bir gittim. Yani izliyorum Mehmet'e, Ezgi'ye, Atakan'a bir sürü şey söylüyor. Tuğba'yı anlatıyor. Tuğba'nın çok böyle aşırı destekleyici bir konuşmasına rastlamadım ben adada. Taner senin fikrin ne? Tuğba mı Nagihan'ı kışkırttı yoksa Nagihan mı Tuğba'yı? İkisi de birbirini suçluyor ama biri mavi boncuk dağıtıyorsun herkesin aran iyi diye konuşuyor. Bir tanesi diyor ki aç gözlüsün diyor. Konuşmaların yani şey de arttı. Zaten Nagihan'ın çok üst düzey bir egosu var. O zaten herkes biliyor yani. yani ben iyiyim, ben en iyisim diyor, diyor devamlı. Ama işte sen bunu kendin söyle bir şey ifade etmiyor yani. SMS'ler diye bir şey var. 
sen ne kadar iyi olduğunu ifade etsen de, iddia etsen de bir bakarsın gitmişsin yani, anlamazsın hiç. Bir de şimdi Tuğba hafif alıyordu. Hı. Şimdi Tuğba'nın yükselişi de onu tedirgin etmeye başladı bence. SMS'e birinci olması evet. ilişkilerini değiştirir mi? Ben, ben şöyle düşünüyorum, tekrar bir yere gelebilirler yani bence. Nagi anlatır. Belli falan. olmaz. Kim adım atar? Hiç bilmiyorum da, Nagi atabilir geliyor bana. Onlar tekrar bir araya gelirlerse gerçekten yani... Ya. Çünkü Nagi Hanım... Yorum, yap, yorum bile yapmam yani o... Nagi Hanım... Lafını kestim. Pardon. Nagi Hanım SMS'e altta olması bence adımı attıracak yani. Nagi Hanım zaten hep sıklıkla söylüyor ya şampiyon ya, şampiyonlar giden yolda her şey yapılabilir ama karakterden de ödün vermemek gerekiyor diye. Acaba Nagi bu Hanım. hareketini yaparsa nasıl değerlendirmemiz gerekir Taner? Biraz... Ya işte bir... Yani diğer Tuba, Tuba Hanım yani tarafına geçer. Ama şunu bir... Görebildim. Tuğba'yı hafif aldığı için Tuğba'nın bu yükselişi onu tedirgin ettir Nagi Hanım'ı yüzüyoruz. Tuğba'yı bırak bir de Ezgi var. Ezgi var tabii. Ezgi elemek istediği bir insan. Bir de üstüne Ezgi. Zaten şöyle dönüp bir Ezgi şeyi var. Yani güleyim mi? Gülüyor ama aslında ağlıyor. <gülüyor> Öyle bir ifadeyle Ezgi'ye bakıyor. Fadeden anlıyorlar birbirlerini. Aynen. Tuğba bir seyirciye sorabilir miyiz? Ee, Nagi Hanım'la Tuğba tekrar bir araya gelir mi gelmez mi diye. Gene ikramdan mı? Seyircilerimize sorabilir. Seyirciye sorsak sorayım. yeterli bence. Zaten Tuğba ve Nagi Hanım tekrar bir araya gelir diyenler alkışlasın. <gülüyor> Tek Şimdi başına bir izleyelim. Mikrofonu alalım. <gülüyor> Sizin nasıl bir araya gelirler? Ne olur? Tuğba birinci oldu. Bu sefer Nagihan da Tuğba'nın yanına gidecek. Nagihan Nagi mı gider Tuğba'nın yanına? Evet Nagihan gidecek. Tuğba'nın yanına. Yani. Peki gitmez diyenlerden de bir yorum alalım. Nagihan fanı var mesela. Dinliyoruz sizi. Ya şimdi Tuğba hanım ağlığını ilan, ilan etti ya. Ondan sonra Nagihan onun yanına hayatta gitmez zaten. Net olan bu. Nagi ama Tuba giderse, ağlığını ilan edecek. Bir şey söyleyeceğim. Nagi Gidersen Nagi'ni tutmayı bırakacak mısın? Ben Nagi'nin ölümüne tutarım. Vay. Helal olsun. Vay. Vay vay vay. Ve e, şöyle bir şey daha Ebru Hanım size sorum olacak. Yani e, Atakan madem hani kendi şeyine güveniyor, fanına, e, gücüne, hanım ağlığına, Tuba güveniyor. Neden Nagi'nin yüzünden bunlar birbirine düşman oluyor? Neden? Neden? Nagihan'a sebep birbirlerine düşman oluyorlar. Madem birisi kendine çok güveniyor, birisi hanım ağlığına güveniyor, neden düşman oluyorlar sizce? Neden düşman oluyorlar? Şey bir soru yani. Yani. Anlamadım. Açık ya. bir soru yani daha bir anlatırsanız. Hayır. Bir Nagihan'ın sözüne sebep Sen diyorum birbirine yani, neden düşman oluyorlar. Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır tabii ki bir Nagihan'ın sözüne değil ama e, Tuğba'nın yani Nagihan'ın belli başlı e, net bir şekilde yalan söylediğini zaten sen mesela fan olarak görmüşsündür diye düşünüyorum. Hayır yalan, yalan söylediğini. Peki, Hiç görmedim. Peki yalan yani söylüyordu. Yani şu an çok doğru konuşuyor Yalan söylüyordu peki neden biriniz geçip de ya Nagihan sen bunları bunları söylüyorsun demediniz. Dedik Atakan. Kim dedi? Atakan dedi sadece başka. Ben de dedim. Ben görmedim. E, ben sadece yani. izledim. <gülüyor> izliyorum da. Ben sadece Atakan'ın sana güvenmiyorum, güvenmiyorum muhabbetini diyorum. Yalan söylüyorsun. Ve ayrıca, ayrıca biz Nagihan fanları artmaya başladık. Siz belki farklı görüyorsunuz ama e, Nagihan fanları artmaya başladık yani. Yani güzel yükselişi geçmeniz sevindi mi adınız? <gülüyor> evet. Yani ona da ihtiyacı var. İzleyicimiz Nagihan'ı ciddi anlamda destekliyor. Aynen. Şimdi bir Ama net bak, bir soru sorsanız da Ebu evet, ona göre yanıt versin. Ben soruyu tam anlamadım. Ha, şey şey dedi, neden dedi Nagihan'ın Nagihan'ın yüzünü dedi, söylemiyorsunuz e, madem böyle yapıyor dedi. İşte sen de o bölümleri izlememişsin ama. Söylüyoruz. İzli i̇zliyorum. Hiç kaçırmadım. Bakın kendi bak ki kendi burada olduğum. Benim tartışmalarımda olduğum, ben Nagihan'ın yüzüne yalan söylüyorsun dedim. Burada Atakan'a olduğum dedim, bölümü yalan bile söyledin. izliyorum. Ondan sonra da Ar Tuğba'nın arkasından konuşuyorsun dedim. Atakan yüzüme baka baka yalan söyledin sana güvenmiyorum hala güvenmeyeceğim dedi. Yani e, tabii ki en çok Atakan'la belki de biz konuştuk birebir Nagihan'ın yüzüne. Ama o da insanların kendi e, tarzı yani Ezgi diyelim o tarz konuşamaz. Yani konuşmak istemiyor olabilir ama mesafesini korur ya da yatta ara. Herkesin tarzı var herkes herkese herkesin yüzüne sen yalancısın sen bunu yaptın diyecek diye bir durum yok. Yani herkes tavrını farklı bir şekilde belli eder. Bu Nagihan bile olsa. Teşekkür Peki bir soru daha var. Onu da alalım hemen. Yok Nagihan'la alakalı e, Yorum, fanı peki. yükseliyor denilmiş, denildi ya. Nagihan'la tam tersi aslında. Nagihan'ın fanı düşüyor. Ben Niye düşüyor? Bir, şöyle bir örnek vereceğim. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. <gülüyor> Dünyanın en iyisi bazılarına göre Messi mesela futbolda. Messi Barcelona forması giyiyor ama antrenmana düşünsenize Real Madrid 
eşofmanlarıyla falan gidiyor. Herkese karşı saygınlığını yitirir. Niye? Çünkü orada öyle, orada böyle. Eğer böyle yaparsa ballon doğru alamaz. Nagihan da böyle yaptığı için saygınlığını yitiriyor ve şampiyon olamayacak. Yanıt vermek istiyorsan dinleriz seni. Dinliyoruz. Ee, ben buna cevap vereceğim şimdi. Ee, herkes herkes neden Nagihan'ı kendi safında görmek istiyor madem öyle? Atakan kendi safını almaya çalışıyor Ezgi'yi korumak için. Ee, aynı şekilde hanım ağa diyeceğim kendisi aynı şekilde e, Nagihan üzerinde prim yapıyor. Neden bu böyle o zaman? A, a, ya, e, Nagihan şampiyon ki. değil. Şap, şampiyon değil. Bak, neden bak böyle? öyle bir soru öyle bir anlamıyorum ki nasıl bir şey biliyor musun? Temel bir gün tiyatroya gitmiş. Fadime ile beraber gişeye parayı uzatmış. Merhaba demiş, bilet alacaktım demiş. Kadın demiş ki gişedeki, Leyla ile Mecnun mu demiş. Hayır demiş, temelle Fadime demiş. Yani <gülüyor> inan ki... Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir anlaşmazlık oluyor. Yani soru anlaşılmış ki. Ben sana ki. bir şey söyleyeceğim. Ee, bu söylediğin şeyle alakalı. Ee, Nagihan, herkes Nagihan'ı kendi tarafına çekmek istiyor diyorsun. Bir kere bunun... E bu hafta yani en son e, bir dörde dört e, ol, olmaması için Nagihan'ı Atakan böyle bir şey teklif etti. E, onun dışında Nagihan hiç bir safa geçmek istemiyor mu? Nagihan en başından beri e, sürekli sizin grupta Atakan bize gelip diyordu ki ben o gruptan nasıl kurtulacağım? Kurtulmak istiyorum işte e, bir kavga çıkarsam sizin tarafa gelsem diyordu. Biz Nagihan'a gel gel gel demiyorduk böyle diyordu. Ama o tarafa gidip diyordu ki siz e, ay ayırmak istiyorlar, e, beni çekmeye çalışıyorlar diyordu. Sen peki bir fanı olarak bunları görüyor musun mesela izlerken? Bak. Bunlar çok bak, bunu neden söylüyorum biliyor musun? Nagihan'ın fanı ol, devam et ama bunlar söylediğim şeyler izleyicilerin gördüğü çok somut şeyler. Mesela gidip Atakan'ı asla Tuğba'yı da yazarım deyip e, gidip Tuğba'ya bana böyle dedi. Yani seni yazar mıyım hiç, seni satar mıyım hiç demesini. Mesela bu ne? Soruyorum sana. Yani <gülüyor> Buna cevap ver. Tam olarak, Teşekkür edeceğim. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani yani bu, ben burada çok e, cümle kurdum. Mi? Çok cümle kurdum. Ben onun stratejilerini zaten burada bir bir söylüyorum. Ben birleşmeden sonra asıl cümlemi oraya sakladım zaten. Bütün ama bütün her şeyi orada dökeceğim. Çünkü o zaman içim rahat edecek. Şu an cevap veremediğin için Şu bence an, böyle evet, Ama hayır, bir şey söyleyeceğim. Hayır, Bu strateji verip... değil. Bu strateji değil. Bak Atakan'ın yaptığı strateji olabilir. Yattara'nın e, biraz daha herkese iyi geçinmesi belki e, bu bir strateji olabilir. Ama Nagihan'ın gidip oraya öyle konuşup, oraya gidip öyle konuşup, sonra onları kafa kafaya tokuşturup, kendi bir olay yaratıp Yunus'ta Tuğba yaptı deyip bu strateji değil. Bunlar zaten öğrenilecek. Yani Nagihan zaten bir şey yaparken çok da hesaplamıyor. Yani kısa kısa sürede niye Nagihan'la herkes kavga etti bunca zaman? Niye Nagihan'a kimse güvenmiyor? Çok başarılı bir strateji uyguladığı için mi? Prim yapıyorlar üstünden daha ne? Nagihan üstünden prim yapıyorlar. Evet. Tuğba bu hafta birinci olmasının sebebi neydi? Atakan'ın düşmanıydı. Tu, bir şey, Tuğba bir şey yapmadı ki. Oturdu Nagihan bir sürü şey yaptı. Tuğba birinci oldu. Veterinde... Tuğba, de, Tuğba hiçbir şey yapmadı. Hani sen prim yapıyor diyorsun ama Nagihan... Yani Tuğba'nın birinci olmasında Nagihan'ın payı var ama Nagihan bunu... Hani hadi benim yanımdan gitsin ben yalnız kalayım. E, SMS'te de birinci olurum belki demedi ki. Bunu yaratan Nagihan zaten. Ama yüzde yetmiş Nagihan yüzde otuz Atakan. Olmasaydı Tuğba'nın birinci... Olma ihtimali yoktu. Ezgiydi yani. Yani bu da bir düşünce tabii. Peki yorum almaya devam edelim. Dinliyoruz, siz de dinliyoruz. Teşekkür ederiz size. Merhaba. E, öncelikle benim sorum Ebru Hanım olacak. Sesinizi biraz tamam. yükseltirseniz duyamadık. Benim sorum Ebru Hanım olacak. Tamam. E, Ebru Hanım bu en sondaki konseyi e, Tuğba Hanım'ın duruşunu ve cesaretini nasıl buluyorsunuz? <gülüyor> Özgüvenini en sondaki. E, ben... Konuşması nasıldı sence Tuğba? Konuşması nasıl? Yeterli. Ya aslında yeterli ama tam da yeterli değildi. Yani bence Atakan'la tartıştığı ilk hafta Atakan'a çok daha ağır konuşmuştu. Nagihan olduğu için belki hani sonuçta çok paylaşımları olan bir insandı. Bence orada daha açık konuşabilirdi. İnsanlar anlamadı. Yani bir şeyler sezdiler ama tam ana temeyi anlamadılar. 
Belki de Tuğba da bil, tabii ki bilmiyor. Yani arkasından ne kadar ne iş döndüğünü Tuğba da tam bilmiyor. Hani oraya gidip ne anlattı, Atakanlar ne kadar daha da düşman oldu bu konuları bilmiyorlar. Ama konuşmasını çok yerinde buldum. Çünkü e, şöyle yerinde buldum. Nagihan konusunda çok hak veriyorum Tuğba'ya. Gerçekten hak veriyorum. Çünkü her zaman yanında oldu. Yani belki kendi stratejisi vardı. Belki... Çok sevdiği için değil ama ben çok iyi biliyorum ee, gidip ya gidip yağmurda yattı onunla yani iki bir gün iki gün dışarıda yattı yani yanında oldu destek oldu ki hatalarını bildiği gördü halde bizim son gün konuşmamız vardı ki onu da yani dedim sana da yani edecek edecek yani senin de arkandan vuracak dedim yani de, göreceksin dedim de etti. o da böyle bir ya iyi bir insan seviyorum bilmiyorum yani onun da onun da soru işaretleri vardı ama geçiştiriyordu. En nihayetinde başına böyle bir şey geldi. Eninde sonunda ortaya çıktı. Diyorsun. Çıktı tabii yani çıkacak. Peki Nagihan'ı sizce... zor günler bekliyor bence. Bu hafta birinci olur mu Ebru Hanım? Bu hafta? Bu hafta birinci olur mu Tuba Özay birinci olur mu sizce? Ee, bence e, bu tamamen e, Nagi, yani bu son yaşadığı olaydan dolayı Emanet. Türk halkı çok destekledi onu. Belki Atakan'ı destekleyenler de o yaptı. Mesela atıyorum e, Yat tarihi destekleyenler de o yattı. E, çünkü şöyle de bir durum var. O bütün diğer adayların çoğu Nagihan'dan nefret ettiği için. O yüzden de ekstra Tuğba'yı o yatmış olabilirler diye düşünüyorum ama. E, oyları yükselir ama Atakan yine birinci olur diye düşünüyorum. E, arkasından Ezgi çünkü Ezgi birkaç haftadır. İyi yani ikinci oluyor. Evet. Dokunulmazlığı eğer gönüller kazanırsa ünlüler de gerçekten kazan kaynamaya devam edecek. Ama bizi meraklandıran bir konu daha var. Hepimiz heyecanlıyız bu akşam neler olacak diye. 20'de öğreneceğiz neler olduğunu ama şimdi az sonra hepinizin heyecanla beklediği bu akşama dair ilk görüntüler ekranlarınızda olacak. Survivor Panorama'ya özel bakalım ne olur. Hepimiz meraktayız. Semih ile Zafer konseyde niye yoktu? Ne oldu da ikisi birden ilk defa Survivor tarihinde konseyde koltuklarına oturamadı? Heyecanla bekleyeceğiz. İlk kez bizim programımıza özel göreceğiz bakalım neler olacak. Hakan heyecanlı mısın sen? Ya heyecanlıyım ama aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Hani Semih'in hareketleri bana doğru gelmiyor. Çok desteklemiyorum açık söyleyeyim. Ama e, bir gün olur da Semih elenirse ya da diskalifiye olursa çok üzülürüm. E, çünkü bence bu sene Survivor'ın en önemli 2-3 evet. karakterinden biri. Zafer elenirse e, yine üzülürüm ama e, o bu şansı kaybettiği için üzülürüm. Yoksa çok bir şey Zafer değişmez çok bence. Sabırlı değil, çok ne yükselen oluyor? bir çocuk. Ama ikisi de elenirse çok yazık olur. Yani, yani hiçbir şimdi... fikrim yok. Hiç çok giz. E, tam da anlamadım ama e, ben adadaydım. Adada yaşadığım kadarıyla Zafer normalde de çok yükseliyor. Çok çabuk tahrik oluyor ve çok sinirleniyor. E, Semih pek öyle değil. Hani daha sakin sakin. O yüzden Zafer adına korkuyorum açıkçası. Ee, ama inşallah ikisi de diskalifiye olmaz. Bence ikisi de ayrı ayrı bir renk. Aynen. Ben Zafer'i de izlemekten çok keyif alıyorum. O yattığım da oldu Zafer'e. Ee, Semih'i de izlemekten zevk alıyorum. İnşallah öyle bir şey gelecek. Bence ne olur Tanrı. izleyeceğiz bakalım ne olacak gerçekten bu akşam. Survivor Panorama'ya özel az sonra paylaşacağız sizlerle. Ha. Ayrılmayın. Tanay senin fikrin ne? Semih'in çok ben müdahale ettiğini, temas ettiğini düşünmüyorum yani. Semih sadece kelimeleriyle karşı tarafı tahrik ediyor. Ama Zafer böyle bir anlık parlamaları var. Saman Alev gibi. O Saman Alev'de belki de kendine zarar verdi. Bilmiyoruz yani ne olacak. Ne olur sence? Var mı? Ya acil durum konseyi varsa kesin bir şey olmuştur ya. Konseyde gerçekten bir ilk yaşandı. Aynen. İkisi birden olmayınca hepimiz yani nutkumuz tutuldu. Bakalım ne olacak? Bence değişik bir çıkacak yani. E bu sen ne? Ünlüler ne kazanır bu durumda? Ee, yani Zafer giderlerse pek Zafer giderse pek bir şey kazan. Yani zaten Zafer çok iyi performans gösteremiyor. Semih giderse yani iyi olur aslında bizim için ama bilmiyorum yani çok bizim bizim adayı çok etkileyecek en azından oyunları etkileyecek çok büyük bir olay olmaz ikisinden biri giderse ne olmuştur acaba Hakan var mı bir fikrin senin genelde ben, yine tarih etmiş şey. genelde prodüksiyon çok temas olmayınca çok büyük şey olmayınca yani diskalifiye çok sıcak bakmıyorlar yani ama konseyle ikisinin birden olmaması yani, yani büyük bir şey karşı tarafı, kızdı, ka karşı evet. tarafı kızdırabilirsin kazanmış olabilirsin bunun bir çizgisi var. Orada olur yani. Bence büyük bir şey olmuş gibi. Zaten bizde kendi oldu. Hiç böyle çok büyük diskalifik giden şeyler olmadı. Az sonra ipuçlarında göreceğiz bakalım. Ama karşı tarafa bir hakaret varsa, bir Bence... temas varsa, ağır temas varsa o zaman işler değişiyor ya. Bence e, bir kavga ettiler. Zafer'cisi. Ciddi bir kavga evet. 
E, Zafer biraz kontrolsüz davrandı. Ve ikisinde de bence bir fiziki hasar ve anlık bir şey var. O kadar ee, büyük diyorsun. Tabii ki kesinlikle. Ee, bunun cezasını da kim yaptıysa yani çekecek. Survivor'ın kuralları var her zaman. Konsey gelmediğine göre büyük bir sıkıntı var demek ki. Ya. Bakalım ne olacak az sonra izleyeceğiz. İzleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Survivor Panorama'ya özel bu akşam ne izleyeceğinize dair ipuçları olacak. Şimdi... Programı açarken söyledik. Survivor All Star'ın finalisti Merve Aydın da bizlerle birlikte olacak diye. Taner sana teşekkür ediyoruz, veda ediyoruz ama Merve nasıl bir süreç yaşamış? Survivor'da neler yaşamış, neler atlatmış? O ana kadar ne gibi duygusallıklar, ne gibi performanslar göstermiş? Bir izleyelim. Taner'e teşekkür edip veda ediyoruz. Ardından Merve bizlerle birlikte olacak. Seni seviyoruz Taner. Olacak. En büyük fanım benim. Çok Her teşekkür zaman. ediyoruz. Bir alkışla oluyoruz. Yapar ve alır. İkisini birden kırdı. Merve kazandı. Merve Aydın'ım. Ben karakterimle buradayım. Ben doğrularımla buradayım. Merve yıktı, Merve yıktı. İmkansızı başardı Merve. Biri abim, Ahmet Dursun'u bağladı. Biri kardeşim Ermen'e bağladı. Bu Survivor'ı da ben alacağım. Tamam, tamam mı? Tamam, i̇nşallah. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Şimdi başlayalım. Her şey ortak oldu. Çok az fark var. Ödül ünlülerin. Gitmek istemiyorum gerçekten. Kıbrıs'a gitmek istiyorum. 120 gün boyunca gerçekten çok emek verdiğimi düşünüyorum. <gülüyor> Kaybetmek istemiyorum. <gülüyor> Çünkü Merve Aydın hiçbir zaman mücadeleyi bırakmaz. Pes etmez. Merve Aydın yapmaz bunu. Ve Merve kazandı. Merve düştü. Merve kazandı. Merve kazandı. Merve geldi. Yenlerin coşkulu bir karşılamasıyla. <gülüyor> Sağ olsunlar teşekkür ederim. Senin tişörtünden giyen bir bayan var orada bir izleyicimiz. Hemen mikrofonu uzatalım ona Merve'ye hoş geldin onunla yapalım. Ne dersin ister misin? <gülüyor> Tişört var uzun bir süredir görmüyorduk o tişörtü biz özlemişiz. <gülüyor> ya kendisine has olan bir şey zaten. Onu çok seviyoruz. İyi ki var. <gülüyor> <gülüyor> Merve bu kadar sevilmek hala desteklenmek nasıl bir şey? Hoş geldin tekrar programda. Hoş buldum. Gerçekten güzel bir şey. Onların e, sevgi dolu sözlerin cümleleri duyunca hoşuma gidiyor açıkçası. Sen yarıştığın zamandan bu yana her şey değişti ki o kadar çok şey değişiyor ki Survivor'da takip edebiliyorsun değil mi? Yani Survivor'ı evet takip ediyorum ama çok fazla değil açıkçası. <gülüyor> ee, çünkü çok yoğunum, yoğun bir dönem yaşıyorum. Ondan dolayı da fırsat bulduğum zamanlarda bakmaya çalışıyorum. Ünlüler gönüllüler yine Hakan sorularımıza hazır mıyız? 
Hangi Merhaba. tarafı daha çok seviyorsun peki? Var mı öyle bir favori? Ya öyle bir favorim kesinlikle yok. Ben sadece bir bayanın şampiyon olmasını istiyorum. Bu damla olur, öbürü olur, başkası olur. Hiç fark etmez yani. Sadece bir bayan şampiyon olsun istiyorum. Var mı öyle bir ihtimal? Gönlünde yatanı da söylemeyeceksin yani, senden. Yani olsun istiyorum. Gönlünde yatan birisi gerçekten yok yani. Sadece bir bayan şampiyon olsun. Ebru'yu takip etmiş miydin hiç? Çok fazla. Ben gittim zaten. <gülüyor> Tanıtamadı <gülüyor> kendini. <gülüyor> Tanıtamadı Ebru. Tam tadında. Beni burada tanıdılar. <gülüyor> burada sevdiler. Sen Merve için neler söylersin Ebru? Ya ben e, Merve'yi... Yani... İşli bir karakter. Nasıl yarıştın öyle Merve ya? Yani? Evet Merve çok abi. iyiydi. Yani ben... Daha sonra fikirlerim daha da değişti Merve ile. Yani çok başarılı bir yarışmacıydı. Çok iyi bir oyuncuydu. Ama hani biraz acaba çok mu egosu yüksek diyordum ama hiç değilmiş yani. <gülüyor> Öyle düşünüyorum artık. Ee, daha da anladım tabii Survivor'a katılınca. E, daha farklı karakterleri tanıyınca orada. Bir Merve Aydın aradı gözlerim orada yani. <gülüyor> Olsaydın neler olurdu acaba Merve bu sene? İster Vallahi miydin? Yok ya. <gülüyor> Zaten iki sene gitmişiz. Bir üçüncüsü olmasın yani. <gülüyor> Özlüyorsun drama yine de herhalde. Ya tabii ki şimdi mesela Survivor'ı açtığım zaman e, bütün onlar canlanıyor ister istemez. E, görüyorsun. E, şimdi şöyle bir durum var. Hani yaşıyorlar orada bir şeyleri. E, sen biliyorsun nasıl, ne şekilde yaşadıklarını, ne şartlarda yaşadıklarını da biliyorsun. E, sen kendi yaşadığını da biliyorsun. E, otomatikman aklımda anıların canlanıyor yani anılar. <gülüyor> Gerçekten siz orayı deneyimlediğiniz için her şey daha farklı oluyor değil mi izlerken? Burada şunu düşünmüştür, şu hamleyi şu hatadan dolayı yapmıştır. Performans da niye bunu kuvvetlendirmedi diye kızdın sinirlendiğin anlar oluyor mu? Ya tabii Kimseye. ki görüyorsun yani ister istemez e, onun düşüncelerini de az çok anlayabiliyorsun. Ne yapmaya çalıştığını ya da ne yapabileceğini görebiliyorsun. Bu da bizim herhalde orada yaşamışlığımızdan kaynaklanan bir şey. Kendine benzettiğin kimse var mı peki orada? Ya kendime benzettiğim kimse var mı? Ben değil de e, çoğu kişi <gülüyor> Nagihan'ı bana benzetiyor. <gülüyor> Nagihan e, herhalde hareketlerini falan benim gibi yapıyormuş. Ben çok fazla takip edemediğim için çok fazla bir şey bilmiyorum açıkçası. E, ben de şunu şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. O da bir e, sporcu. Evet, İkimiz de hırslıyız yani. Hırstan kaynaklı bir şeydir ama karakter bakımından... O ayrı bir karakter. Ben evet. tamamen ayrı bir karakterim. Ee, o yüzden hani bu konuda da e, bizi sürekli karakter bakımından zaten insanlar kıyaslamıyorlar. Birçok şeyin de herkes zaten farkında görüyor. Ee, bizim bunları zaten burada açıklayıp söylememize gerek yok. En masum duyguların zaten cevabını çocuklar veriyorlar. Onlar her şeyi daha net ve geniş bir per perspektiften görebiliyorlar yani. Ee, o yüzden... Adadayken şey diyordu, gelmiş geçmiş e, 11 yılda Survivor'ın en iyi yarışmacısı, kadın yarışmacısı benim diyordu Adada. Nagihan'ın böyle bir iddiası var ama Merve Aydın'ı görmedi doğru, demek ki. <gülüyor> doğrudur ne diyeyim, onun düşüncesi öyledir. Öyle yorumluyordur kendisini. E, saygı duyarız ne yani yapalım? Yani tabii. Herhalde yani performans olarak için... değerlendirdiklerinde öyle bir benzetme yapıyorlardır. Yani kendisi... Öyle bir şey söylüyor. Yani Nagihan'ın söylediğinden öte bir şey söylüyorum Hı. şu an. Herhalde Olabilir tabii çünkü o da çok e, Merve All Star'da en iyi kadın yarışmacıydı. E, ünlülere çok faydası oldu takım olarak. E, onun dışında da şu anda da yine ünlülere Nagihan'ın çok faydası oluyor. E, tabii ki ikisi de aynı meslekten. O yüzden ben istebiliyorum. Merve senin yorumlarını alacağız ünlüler ve gönüllerle ilgili ama bu akşam da ilk defa bir durum söz konusu. Biliyorsun geçen hafta konseyde iki yarışmacı... Koltuklarına oturamadı. Semih ve Zafer. Acil konsey toplantısı yapıldı. Ve bu akşam göreceğiz ne oldu. Diskalifiye mi edildiler? Nasıl bir olay çıktı? Niye böyle bir durum var ki? Önemli bir şey olmasa zaten orada oturuyor olurlardı. Senin bir fikrin var mı bununla ilgili? Ne olmuş olabilir? Bunu iki kez deneyimleyen bir yarışmacı olarak. Ne olunca oraya oturulamıyor mesela? Daha önce kavga etmişlerdir. Ama... Ona bir şey atmıştır, ona bir şey atmıştır. Ya da ne bileyim temasta bulunmuşlardır. Bundan dolayı da ikisi de konseyde yer alamıyordur. Ve sonucunda birisi ya diskalifiye olur ya bir ceza alır, cezalandırılır. Çünkü biz de yaşadık yani bunları. Ee, oldu bizde de. E göreceğiz sonucu ne olduğunu ben de bilmiyorum. Heyecanla bakacağız. Aynen. Hakan Merve burada. Sizin aranız nasıl? Görüşmeyelim. Bir sıkıntı yok yani biz yaklaşık yani, 123 gün. Sadece ayrı karakterleriz o kadar. Evet beraber yarıştık. Ee, yani şöyle son iki kişi kalana kadar tabii ki çok büyük ortak paylaşımımız olmadı ama her zaman özellikle oyun alanında... Her şeyi unutup oraya gitmesini bildik ki bu sene işte gönüllülerin yapmadığı bir şey. Ee, hep söylüyorum Merve bugüne kadar ki en iyi yarışmacıdır kadın olarak. Ee, zaten o yüzden de... 
O yüzden de e, 2010'da Merve Oflaz'dan sonra, tek kadın şampiyon Merve Oflaz'dan sonra ilk finale çıkan isimdir. E, ben de sonuçta ilk baktığım zaman hep Nagihan'la kıyasladım. Çünkü baktığınız zaman parkurda diğeri daha, oh, daha atışlara gelmeden Nagihan bitiriyor. E, Merve de öyleydi az çok. E, bence Merve biraz daha hızlıydı ama Nagihan atışlarında daha iyiydi. Ama beraber yarışsalar, mesela hani takım alıyor olsak, ben Merve'yi alırım. Ya bir de sonuçta bu Survivor All Star değil. Hani All Star'da çok güçlü yarışmacılar vardı yarıştığı Merve'nin. Hepsi e, profesyonel spor yapmış geçmişte, hızlı yarışmacılardı. O yüzden şimdi böyle tam da net bir şey söylenmiyor. Ya şimdi öyle bir durum var ki, biz belki adada çatışıyorduk. Farklı e, yönlerimiz vardı ama yarışa geldiğimiz zaman hiç kimse birbirinden ayrı değildi yani. Herkes e, ortak bir noktada, ortak bir amaç için savaşıyordu. O da neydi? Açlığımız ya da adada kalma mücadelemiz için savaşıyorduk. E, biz olduğunca hani yarışma ortamındayken adımızda yaşadığımız sorunları, problemleri oraya pek fazla yansıtmamaya çalışıyorduk. Ne yaşarsak içimizde yaşayalım, yaşayalım ama sahada performansımızı gösterelime bakıyorduk. Hani hiç kimse de ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım ya da bu böyle ya da şu şöyle diye hareketlerde ya da tavırlarda bulunmuyordu. Seni yarışmacılarda hiç öyle bir tavır görmüyorsun değil mi Merve? Yani e, herkes kendi egemenliğini kurmaya çalışıyor herhalde. Bilmiyorum ne düşünüyorlar, düşünceleri ne, hani final yolunda kendilerine neyi hedef aldılar, hangi stratejileri uygulamaya çalışıyorlar. Bunları tabii ki kendileri biliyorlar, kendileri zamanla hani... Öyle bir durum oluyor ki bazen bir strateji belirliyorsundur. O stratejide devam ederken kendinin çok iyi olduğunu zannediyorsundur. Ama aslında e, sen iyi olduğunu zannederken seni izleyen seyirci, izleyen halk e, senin farklı yönlerini görüyordur. Hani e, çok farklı, çok değişik bir şey Survivor. Hani hatalara apaçık bir yer. E, her an hata yapabilirsin. Her an zirvedeyken en aşağıya inebilirsin. E, bunlar olabilecek şeyler. Orada hani Acun Bey'in de dediği gibi... Survivor bir atletizm yarışması değil. Öyle olsaydı herkesi olimpik sporcu Olimpiyat olarak olurdu. aynen oraya koyardık, herkes yarışırdı. Ama orası hem psikolojik savaş, hem e, hani karakterini ortaya koyduğum bir yer, hem evet performansını ortaya koyduğum bir yer. Hani ben buradayım, ben buradaki her şeyi yapabiliyorum. Hani bunu gösterebileceğin, bunun hepsini bütün olarak ortaya koyabileceğim bir yer. İşte bunlardan bir tanesi eksik ya da bir tanesi yanlış olduğu zaman İster istemez düşüşe geçiyorsun. Ben buradayım deniyor mu acaba bu sene o kadar? Senin söylediklerinden bunu mu anlamalıyız? Vallahi diyen var mı bilmiyorum arkadaşlar var mı diyen? Ben buradayım. Yok Sesiz herhalde. kalınlığına <gülüyor> göre yok. Peki bu akşama dair ilk ipuçlarını bir izleyelim mi? Ne olacak diye. Semih ile Zafer acaba akıbetleri ne oldu? Nereye doğru gidiliyor? Detaylı olarak da konuşacağız ama bir bakalım küçük ipuçları olsun hepimiz için. Bir bakalım ardından buradayız. Bir anda bir bağırışmalar, çağrışmalar oldu. Şok oldum. Survivor'da bu akşam neler olacak? İlk kez gerçekleşecek olan Acil Durum Konseyi'nde neler yaşanacak? Survivor'ın yeni bölümünden görüntüler birazdan Survivor Panorama'da. Çok ciddi bir şey olacak yani bu akşam. Evet hakikaten sonuçta ciddi bir şey olacak bu akşam. Ne olacağına dair ilk ipuçları Survivor Panorama'ya özel az sonra sizlerle olacak. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz ardından burada. Bir anda bir bağırışmalar, çağrışmalar oldu. Şok oldum. Survivor'da bu akşam neler olacak? İlk kez gerçekleşecek olan Acil Durum Konseyi'nde neler yaşanacak? Survivor'ın yeni bölümünden görüntüler birazdan Survivor Panorama'da. Çok ciddi bir şey olacak yani bu akşam. Bir anda bir bağırışmalar, çağrışmalar oldu. Şok oldum. Survivor'da bu akşam neler olacak? İlk kez gerçekleşecek olan Acil Durum Konseyi'nde neler yaşanacak? Survivor'ın yeni bölümünden görüntüler birazdan Survivor Panorama'da. Çok ciddi bir şey olacak yani bu akşam.
fark etmeden reklam arasında bile sürekli acaba bu akşam ne olacak diye konuştuğumuzu fark ettik. Şimdi gerçekten Semih ve Zafer acil durum konseyi yapılacak ve akıbetleri belli olacak ama kızlar bir kez daha sorayım size. Ne olacak ya ben öleceğim heyecandan böyle izliyorum ne olacak acaba ne olacak diye. Ne diyorsun Merve? Ya bence eğer böyle acil durum varsa bu kadar acilse kesin ikisi kavga etti. Ya gerçekten ciddi bir şeyler oldu orada. Ya bence birisi ya diskalifiye olacak ya da e, işte cezalandırılacak. Sinirlerine hakim olamamış olabilirler değil mi? Olabilirler tabii ki yani çok mümkün Survivor adasından bahsediyoruz yani. Bir de gönüller çok uzun zamandır açlar. Açlık da bunu tetikliyor olabilir mi sence? Ne dersin? Tabii ki de yani kesinlikle. Te- yani hiçbir zaman şöyle bir durum var. Şu an burada oturduğumuz gibi olmuyor oradaki psikolojimiz. Yani farklı, çok daha ayrı bir şey orası. O yüzden o kadar da aç kaldıkları için olmuş olma ihtimali yüksek tabii ki. Normalde sinirlenilmeyecek, üzülünmeyecek şeyler de orada daha fazla tepki veriyor musunuz acaba? Yani ya, nasıl değerlendirmek lazım? Tabii ki de. Yani burada mesela şunu, şu hareketi takma, takmazsın belki ama... Oradaki o hareket sana takıyorsun yani. O niye yapıyor? Ya mahallerine mi bastılar acaba birbirlerini? Olabilir. Olma ihtimali yüksek yani. <gülüyor> Ebru sen ne diyorsun? Ya zaten izlediğim kadarıyla son zamanlarda Semih ile Zafer arasında böyle ipler Tabii. gittikçe gerilmeye ve kopmaya başlamıştı. Oyun alanında başlamıştı. birbirlerine bayağı laf söylediler. Evet mesela. özellikle bu e, sembol oyunlarında Semih'in hırsı ve e, Zafer'le şimdi artık tabii sistem değişti ama Zafer'i bir türlü... Atışlarda sürekli yeniyordu. Oradan zaten bir başladı aralarındaki gerginlik. Ee, i̇kisinin de konseye gelmemesi çok düşündürücü. Hani ne oldu acaba? Hani acaba bir, birbirlerine vurdular da bir hasar mı oldu? Ben ilk aklıma gelen oldu. Hani i̇kisinin de konseye çıkmamasının sebebi. Acaba o mu diye düşündüm. Ama e, yani dediğim gibi Semih kavga ederken tartışırken daha normal bir dille konuşuyor. Evet biraz böyle bir karşı tarafı e, tahrik durumu var ama sakin kavga eden tartışan biri. E, Zafer çok agresif ve çok çıkışları olan bir çocuk. E, i̇nşallah bilmiyorum ama Zafer sanki biraz daha sert bir tavır sergilemiş olabilir tartışma esnasında. Şimdi karşı. acil durum konseyi dendiğine göre gerçekten acil demek ki. Bir bölümünü ekranlarınıza getirdik ama birkaç dakika sonra tam olarak ne izleyebileceğinize dair ipuçları bir kez daha sonra var. Bu panorama özel ilk kez ekranlarınızda olacak. Hakan Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Belki Survivor'ın en çok merak ettiğim bölümü diyebilirim. Geçen haftaki konseyde de evet nefeslerimizi Hı-hı. tutmuştuk ama çok bu acayip. konseyden farklı bir şey. Elenme yani ihtimalleri var. Hiçbirimiz bilmiyoruz ne olduğunu ve Survivor öyle bir yer ki işte Merve de biliyor, Ebru da. En ufak bir hareket size ya halk tarafından olumlu olumsuz SMS olarak ya da e, Acun Bey tarafından bir kural ihlali diskalifi olarak dönebilir. İşte geçen sene de birkaç böyle yakın temas yaşandı ama dozundan dolayı haftalık cezalarla e, olayın üstü kapandı. Ama eğer burada iki kişi yoksa yani ben bu akşam bir diskalifiye bekliyorum. Ne olmuş olabilir ya en ufak bir fikrimiz. Hatta yok. iki diskalifiye bekliyorum. İki tane yani tabii Semih ve Zafer de ortada. gidebilir mi sence? İkisi, gidebilirler tabii. Şimdi bir kavga ettilerse ikisi de birbirine hasar verdiyse... Şimdi haksızlık edemezsin. Onu da gönderebilirsin, onu da gönderebilirsin. Ama doğrusu ikisini göndermektir belki de. Şöyle Bilmiyorum, düşünmek lazım bir de. Görüntüleri Eğer ben de merak ediyorum. Eğer birinin daha haklı olduğu gibi bir durum söz konusu olsaydı ki Acun Bey izleyemedim o yüzden şu anda bir karara varamadık dedi. Belki biri atıyorum Semih oturuyor olabilirdi oldu da Zafer olmazdı. Zafer oturuyor olabilirdi, Semih olmazdı. İkisi birden de olmayınca ama, şimdi daha da çok soru işareti. Bu arada şöyle bir şey daha var bak Mutlaka. çok pardon lafını böldüm. Şimdi e, Survivor'ın başından gelen sürece baktığımızda ee, karşı tarafı tahrik ettiğini söylediğimiz bir Semih var. Ama şimdi daha bundan bir hafta önce Zafer ne dedi? Senin ağzınla burnun yer değiştirir dedi. Yani iş zaten bu noktadaysa e, bunun bir sonrası fiziki bir eylemdir yani. O yüzden böyle bir şey olmuş olabilir. Olduysa da zaten ben ağırlıklı Zafer'in zaten fizik olarak da hani biri birini dövdüyse Zafer dövmüştür. Mantık olarak eğer kavga ettilerse ya bilmiyorum inşallah böyle bir şey yoktur yani. E bu sen ne diyeceksin? Ya bana da sanki Ay, Zafer... Bak, seyrettir ya, biz de sizi <gülüyor> Ay, artık ya. Ben şu bence, an haber bekliyorum. Aa. Bence bana da Zafer e, biraz dövmüş olabilir gibi geliyor. Çünkü yani Allah biz... E, iz, yani ben orada da yaşadım. Ben işte de Zafer çok tutamıyor kendini. Yani, sinirlerine çok hakim olamıyor. E, bana da öyle geliyor. Yani Zafer sanki biraz... En azından... Bize tam tersi çıkıyor. Hareketli bir çocuk ya. Değil evet. mi? Çok hareketli. Böyle de bir şey var. Yani... 
biliyorsunuz ki hepiniz yarıştığınız için fiziksel temas diskalifiye nedeni. Yani öyle bir şey olmuş olmalı ki yani artık sinirlerine hakim olamamış ama olmaları şöyle lazım. Şöyle bir durum var. Ne Survivor'da. oldu? Burada fiziksel temas evet ama e, sonuçta şöyle de bir Acun Bey'in de her zaman dediği açlık e, çok etken. Hani biz e, her fiziksel temasta e, elemiyoruz kimseyi burada demişti. Hı. Hani işin içine tehditkar konuşmalar, sert cümleler. Hani iki insan aynı adada yaşayamayacak, birlikte e, yarışamayacak duruma gelirse... Bence o zaman kesin diskalifiye olur diye düşünüyorum. Ki zaten Acun Bey de bunu daha önceden All Star'da galiba açıklamıştı bunu bir konseyde. Bence eğer o duruma gelirlerse birinden beri diskalifiye olur diye düşünüyorum. Şimdi az sonra Survivor Panorama'da ilk kez izleyeceğiz ne olduğuna dair ipuçlarını ama şimdi arkadaşları acaba olayın neresinde kaldı? Takım arkadaşları bu olay yaşanırken neredeydi? Ya da gerçekten bir fiziksel var temas mı var mı? Onlar? Şimdi biraz Göreceğiz. önce gösterdiğinde böyle denize doğru falan koşuyorlar. Hani sahildelerdi. Acaba denizin içinde mi olmuş olay? <gülüyor> Öyle mi? olursa dışarıda arkadaşlar yani dışarıda kalmış olmalı. Demiş e, denize doğru koşuyor. Evet. evet. evet. Acaba yalnızlar mıydı? Ya da atıyorum Efe Can'ın, Serkay'ın tepkisi ne oldu? Ne yaptılar? Ne diyorsun Hakan? Bir olasılıkları konuşsak ya, çok turba, var. Oturup izlediler mi? Allah aşkına yoksa. lafı gevelim izleyelim peki, artık ya. Evet, evet, çok tamam Aa. peki izleyelim. Bu Lütfen kadar ya. baskıya dayanamadım. Artık ben de ilk defa Lütfen izleyeceğim turba. hepiniz gibi. Ha? Aynı anda izleyeceğiz. Seyircilerimiz de biz de çok meraktayız ama bu akşam 20'de bütün detaylarını izleyeceksiniz. Biliyorsunuz söylememize gerek yok. İlk kez ipuçları Survivor Panorama'ya özel ekranlarınıza geliyor. Bakalım acil konsey toplantısı ne demek? Semih'le Zafer'e ne oldu? İzliyoruz. Bir anda bir bağırışmalar, çağrışmalar oldu. Şok oldum. Kitlendim. Bir anda şok oldum. Sadece baka kaldım. Çok fazla üzüldüm ve korktum. Çok ciddi bir şey olacak yani bu akşam. Arkadaşlar Semih ve Zafer konusundaki değerlendirmemizi yaptık. Ödül önü bittikten sonra Ada Konseyi'ne gideceksiniz. Ada Konseyi'nde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Gönüller takımı için olağan dışı bir konserde birlikteyiz. Maalesef çok üzücü olaylar oldu. Değerlendirmek için bir gün süre istedik sizden. Bu değerlendirmenin sonucunda aldığımız bazı kararlar var. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de. Bu akşam nefesler tutulacak, Survivor izlenecek. Oyunda bile yok fark ettiniz mi? Evet, oyunda, oyunda bile Semih de yok, Zafer de yok. E, bu garip bir durum yani. Yani konsey daha sonra yapılmış belki. Demek ki Denize koşuyorlar. Şey var, ne ya, Hakan sen de başlayın. Gerçekten benim tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> ne diyorsun Hakan? Şaşırdım yani. Ya denize Dinliyorum. koşuyorlar, niye denize koşuyorlar mesela? Evet. Oyunda oynamayacak Çünkü kadar Çünkü adada öyle oldu? denize de girmiyorlar. Biz işte Merve de öyleydi, ben de sürekli denize girip çıkıyorduk. Bunları hiç denizde görmüyoruz ki biz. Ne yaptılar, niye denize gittiler ya da... Yani bilmiyorum anlamadım. Ya hepsi ya. de şok olduk şok evet. olduk diyor. Demek ki ortada ayrı olmadı. bir yerde bunlar hani kendilerini köşeye çektiler. Bir ara bir şey oldu denize girdiler. Orada kavgaya tutuştular. <gülüyor> hani olabilir. Aklıma şey tek olabilir. bir şey geliyor. Ne o? Bunlar bir uçta kavga ettiler. Aynı tamam mı? Sonra zaten. ayrıldılar. Hı. İçlerinden bir tanesi belki böyle üstünde kanla denize girdi. Bak şimdi senaryo. O derece diyorsun. Ya bilmiyorum yani şimdi düşünüyorum man niye denize girer ki bir insan? Yaratıcı olmak lazım bunu düşünüyorum. Aynen yani. herkes ayırdı herhalde bir tartışma. Ha, biri de herkes ama buna çekildi. Ondan sonra birisi denize girdi. Daha sonra diğeri kendine yediremedi. Arkasından koştu üstüne saldırdı. Heh, falan filan. Falan filan işte. işte bu. Şimdi kesin yani, böyle bir şey var. Gizem Kerimoğlu diyor ki çok korktum, korktum diyor. diyor. Muhtemelen Semih'e bir... Efecan Serkay demek ki olayın içinde değiller ki ne olduğunu anlamadık diyor. Yani ne olacak? Ama yani... sanki e, benim hissettiğim kadarıyla biraz da Zafer'in aleyhine bir dur durum gelişecek gibi. Evet. Çünkü Gizem Memiç'in, Gizem Kerimoğlu'nun, Efecan'ın vücut diline bakarsan e, biraz sanki böyle 
değişik bir üzüntü var yani. Zemek Tabii Semih'e de üzüldü ama. Yanlış mı gördüm ben ağlıyordu. Sanki böyle gözleri mi dolmuştu ya da ya ben heyecanla izlediğim için katılmış ama olabilir. Ağladığını bilmiyorum ağladım. Ya şimdi Zafer şöyle bir şey bence. Kendine hakim olamamış olabilir, kendini tutamamış olabilir. Semih de sürekli üstüne üstüne üstüne gidip bir şeyler söylediyse artık o da dayanamayıp saldırmış da olabilir. İşte bu üstüne hani, gitmeler galiba ayrı olmuş Merve. Gözü görmemiş de olabilir o anda. Hiç Herkesin şey. gözünden kaçmış. Yani Serkan ile Efecan olayın içinde değil orası belli. Gördük, Onu anlamadık korktuk, diyorlar diyorlar. zaten birden bir ses duyduk diyorlar. Gizem Kerimoğlu yani, denize koşuyor. Çok da müdahale edememiş belli ki takım arkadaşları da yetişememişler. Ya, sağlık olarak bir lazım. şey olmasın da hani diskalifiye olacaksa olsun da ama sağlık olarak bir şey olmasın. Önemli olan hepsinin ailesi bekliyor burada. Tabii Semih ile Gizem Kerimoğlu hiçbir zaman ayrılmıyor biliyorsunuz adada. Evet. Eğer onlar bile bu kavga ya da her neyse o durumda ayrıysa demek ki olay gerçekten büyük. Kesinlikle büyük. Ama inşallah diskalifiye olmaz. Ben diskalifiyelerde üzülüyorum yani. Biz hiç böyle bir şey yaşamamıştık ya. Bence bu kadar olmadı yani. yani. Herkesin şey içinde yaşansaydı ya. belki bir tık daha şu an anlayabilirdik ama her şey muallakta kaldı sanki. Evet. Siz izleyince şey bakayım. diyor musunuz? Hani ya biz gayet iyi anlaşıyormuşuz. Ya hayır şimdi bakınca yani onlar... O hayır biz böyle bir şey hayatta yaşamamıştık ya. Adada kimse kimsenin üzerine bu şekilde yürümemişti. Ay, oyunda bile olunmadı. Herhalde Survivor'da ilk defa değil mi? Yani konseyden önce çünkü oyun oynanmış. Normal şartlar altında belki konsey yapıldı sonra oyun oynandı diye bir şey söz konusu değil. Acun Bey orada söylüyor. Konseyi akşam yapacağız diye. Yok o ikisini çekmiş zaten. Çünkü onlar herhalde büyük ihtimalle artık kendilerine Ebru'nun da söylediği gibi birbirine zarar verecek noktadalarsa. Hukayet olmadı. On, aynen onları adadan almışlardır büyük bir ihtimalle herhalde onları yanında. Ayırmışlardır bir yere. E, oyunda şimdi göreceğiz biz de hani sadece yorum yapıyoruz yani, yani neyin ne olduğunu biz de Oyunda da gönüllerde iki kişi eksik işim. Semih ile Zafer de yok. Ödül oyunu. Yine gönüllüler kaybeder mi, ünlüler mi kazanır? Bu da onlar için bir dezavantaj, avantaj. Yani, yani bu da ayrı bir bölümü yani konuşmamız belli gereken. Yani olmaz çünkü 5 kişi oynayıp dokunulmazlık oyununda da alıyorlar. Ama bu psikolojiyle. Ünlüler tabii. Hem eksik oldukları için hem de psikolojik olarak bence o dezavantajları avantaja Eğer diyorsun. zaten bile zaten çok açsalar kesin kazanır. Çok açlar. Bir en son neydiler hatırlamıyorlar bile. Yani. Damla'nın ayağı sakat iyileşti mi acaba? O da ayrı bir soru işareti. Oynayabildi Damla'nın mi? bir de o var evet. O zaman dört kişi kalıyorlar. Damla da iyileşmediyse eğer. Yani. Bu sene zaten çok sakat, çok sakat var herhalde, herhalde ya. E zaten Biliyorsun Seda ve Serkan baktığın zaman sırf bu sakatlıklar yüzünden yani elendiler. Diskalifi edemiyoruz biz onu. Elenmek zorunda kaldılar ama bu akşam göreceğiz bakalım ne olacak. İzleyemeyenler için az sonra yine Benim vereceğiz. Benim gönlüm inşallah bir şey daha. olur. Yani inşallah ikisi de elenmez ki çok büyük bir şey e, yoksa belki adalar değişse mesela biri ünlüler adasına geçse yani elen diskalifi ben istemem evet. yani ikisini de görmek isterim ben yani hani ya, ünlüler adasını çok ikisinden birinin diskalifi olması et, performans olarak Belki Semih'in gitmesi etkileyebilir ama hani sevinir bizimkiler hani Semih gitsin. Ama bak ne diyorum buraya gelmesinin en büyük nedeni Zafer'dir. Kışkırttı mı diyorsun? Ya, kışkırttı Zafer. değil şimdi... E... Ya kışkırtma ne olursa olsun fiziki eylem başka bir şeydir. Hı. Bu hayatta da böyle yani. İstediğin kadar konuş konuş. Kalkıp kim vurursa o suçludur. Zafer zaten bize bugüne kadar ki bütün hareketleriyle olayın buraya getir geleceğini anı anına söyledi. E, Zafer zaten böyle bazen böyle e, hani çok tatlı şuursuz hareket eden insanlar olur ya hepimizin çevresinde vardır. O da öyle hareket ediyor. E, bir de şimdi etrafına baktığın zaman onun etrafındaki insanların hepsi e, Zafer'in kafa olarak hedef aldığı Semih'e karşı bir şey yaratmışlar, cephe yaratmışlar. Serkay yükleniyor, Efecan yükleniyor, buradan İbrahim yükleniyor. Zafer iyice kafasında kurdu, kurdu, kurdu bu cümleleri söyledi. Daha da kurdu, kurdu, kurdu. Büyük ihtimalle saldırdı. Ay şimdi ne oldu da kurdu kurdu Olan bunları Zafer anlattı ve niye seninle yalnız var? Bize söylüyorsun da biz de bilmiyoruz yani ki yani. Bir fikriniz olsun Bence diye şöyle, merak ediyorum. Bence şöyle, Zafer oldu gibi oldu. Yani Efecan belki ben düşündüğümde... Ee, Semih ile Zafer o kadar yani problem yaşayacak. Son haftalarda çok fazla sorun yaşıyorlar. Ama hep sanki Zafer'e de biraz ittiren diğer takım arkadaşları gibi geliyor bana. Burada enteresan karşı. olan ne biliyor musun? Burada enteresan olan şimdi Zafer ile Semih'in adada herhangi bir şeyi yok. İletişimi yok. Evet. Ancak biri ikisi ya da birkaç kişi araya, araya geldiğinde belki başka bir şey olabilir. Ama ne oldu da olay buraya geldi? Atıyorum mesela Zafer orada işte bir şey yapıyordu da Semih palayı bana ver dedi. Verme mi Ve dedi Zafer ya da başka bir şey. Ve Zafer niye orada mesela yalnız? Niye Serkan'la Serkay'la Efecan yanında? Niye ayırmadılar mı mesela? 
Ya da öyleyse niye Acaba kendi var? aralarında mı yapıyorum. problem yaşıyorlardı? Belki de Zafer'in e, sinirlenmesi ve Semih'in üstüne gelmesi diğer takım arkadaşlarının işine de gelmesi. Serkay ile Bu seçenekler var. Çok Çünkü korktuk diyorlar. Çok korktuk diyen ki Kerimoğlu. Kerimoğlu. Yani bu akşam Çok bir şeyler diyor olacak. Efecan. Şöyle bir şey olabilir mi? Ama o zaman da yani bilmiyorum da. Ne o? Acaba bunlar bir şekilde yüzleşip konuşurken iyi giden bir görüşme kötüye geçmiş olabilir mi? E niye Efecan'da Serkay yok o zaman İki orada? kişi konuşuyorlar. Kenara çekildiler e adada. Oluyor şimdi. Evet konuşabilir konuşabilirler yani. yani. İki kişi orada konuşuyorlar. Diyorlar ki işte bak ben böyle böyle yaptım. Sen de böyle yaptın. Acaba niye böyle derken? Belki Semih böyle yaptı, Zafer de ama sen de öyle diyordun derken tık tık tık büyüdü olay. Ama onların son zamanlarda ipler çok gerildi aralarında. O kadar hani sen niye böyle yaptın, ben niye böyle yaptım gibi bir konuşma olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Gönüller Adası'nda acayip derecede Semih'e karşı büyük bir nefret var yani. Hani çok daha önce ben hiç görmedim. Daha önceki yarışmalarda ayrı gruplar olsa da bu kadar birbirlerine hakaret... Ya hiçbir zaman ya bak biz Merve Yüzü burada işte ne olursa olsun hiçbir zaman böyle yan yana olmadık bir şekilde. Evet. En son artık iki kişi mecbur kaldık da böyle çok şey paylaşmaya başladık. Ama hiçbir zaman da yani karşı takımdaki herhangi biri bana Merve'den daha yakın gelmedi. Olamaz böyle bir şey çünkü. E biz de Nagihan'la kavga ediyorduk tartışıyorduk. Yani bizim o son tartışmamız ilk, ilk başta da iki üç kere tartıştık. Ama konuşuyorduk yine de yani bir şekilde arada mesafe de olsa saygı çerçevesinde iletişim kurmaya çalışıyorduk. Yani iletişim kurulmaya çalışılsa olay bu kadar büyür müydü Merve sence? Yani birbirlerini Normal, anlamaya çalışsalar da eğer mesela otursalar hani sırf olasılık üzerine konuşuyorum. Semih Zafer'i çağırsın ya da Zafer Semih'i çağırsın gel hadi bu sorunu çözelim dese. Ya Çözülmeye çalışsa bu kadar olay değil mi? oldukları cümlelere, kelimelere de bağlı aslında. Tamam bir şey tatlıya bağlamak için bir araya gelip oturup konuşmayı da denemiş olabilirler ama boyut farklı yerlere giderse yani zaten zafer durabilecek birisi değil bana göre mesela. Hani kendine hakim Bizacı olabilecek. Anlamında aynen mesela. kendine hakim olamamış olabilir. Hani konuşmalar da kötüye gitmiş olabilir. Sonuçta hiçbirisi de yanında yok yani bakacak olursak. Bir de denizin içinde sanki. Ben niye yalnız olduklarını evet. gerçekten anlamadım. Yani Aynen. nasıl yani, oluyor adada, nasıl o kadar ayrı bir yere çekilmişler de, ne konuşmuşlar da. Çok oldu, da. bir ses duydum, bir şey oldu. Hani bu kadar anlayamamaları, uzak olmaları ilginç. Çok şey, yani ne kadar yorum yapsak da. Muallakta bu yani, konu. Bence bu olarak... akşam izleyince anlayacağız evet. olayın ne olduğunu. Aynen. Az sonra bir kez Eve daha... inşallah. <gülüyor> Kaçıranlar için bir kez daha ekranlarınıza getireceğiz ama şimdi... Yavaş yavaş Merve'nin de yorumlarını alacağımız Gönüller ve TRS'ine bir pas atalım. Şimdi Gönüller'de yaşananlar zaten malumunuz. Bu akşam belki bu konuştuklarımızın hepsini değiştirecek yepyeni bir sayfa açacağız ama bugüne kadar neler olmuş bir bakalım ardından buradayız. Damla pencereyi yıkar mısın? vermiş ama hikaye vazmış geldi. Anlamadım. Anlamadım ne dedi? Ha? Çok isterdim ama sonra sonrasını anlamadım. Çok isterdim ama yıkamak istemiyorum dedi. Sabah tekrardan tencereyi yıkamıştım. Ondan dolayı ikinci kez yıkamak istemediğimi belirttim. Bunda çok da büyütülecek bir şey yok bence. Çok yoruldum. Birçok şeyden yoruldum. Birçok şeyden sıkıldım. Ben de abi. Özlemekten. Yemin ederim ben. Özlemekten bile sıkıldım kanka. Allah belamı versin. Özlemekten bile sıkıldım ya. Asla uzlaşamayacağız, asla anlaşamayacağız, asla olgun insanlar gibi o yarış alanına gidip kazanıp adam akıllı herkes kendi evine, kendi barakasına ayrılamayacak. Yani biz böyle, böyle bunları yiyeceğiz işte böyle toplayacağız abi. Bir çuval bunları yiyeceğiz abi anladın mı? Bizden olmaz ya. Yemin ediyorum sana bizden olmaz söyleyeyim ya. Yani. Ben oynamayacağım çünkü biraz da rahatsızım. Hani ağrım var. Zaten oynamayı düşünüyorum. Zaten yazıyorum. Zaten yazıyorlar. Zaten o kadar hakarete oynamayacağım. Kişisel dokunulmazlık var. Ben ona odaklandım. 
Çok güzel. İnşallah onu alacağım. Gereken isim de gidecek. Serkan dedi ki kemik kadrodan birini yazmak zorunda kalacak eğer yenilseydik. Yazmak zorunda kalmadığınız için çok mutluyuz. Nihal'e ne oldu? Aylin'e ne oldu? Kemik kadrodan değiller miydi? Ama bugünkü oyunu kazanırsa eyvah var. Biz var ya yanmışık. Yemem ki. Yanmışık. Niye? Biz kazanınca yiyor ama. Emek veriyoruz, kazanıyoruz. O yerken iyi. Benim ağzımdan Biz... bir tane haram lokma geçmemiş. Ondan Şu tatlısı da geçmez o... yani. O, o kazanacak gemeyeceksiniz öyle bir şey yok. Moruk. 500 gün yemek yemeyeyim yine yemeyeyim. Suratla kazanırsın. Yapar ben hak demem. Öyle bir şey yok yani. Ya da da kazanamaz o vitamisi de yani. Kazanamaz işte. Yani. Kazansa da yemem yani. Konseyde Tuğba Özay'ın adını vermesiyle adaya veda eden Mehmet, adadan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Ne yapalım insanlık hali? Televizyonda ilk kez izleyeceğiniz görüntülerle birazdan Survivor Panorama'da. Merve şimdi tabii ki bunlar... Yaşananlardan önceydi. Onu vurgulamakta fayda var. Çünkü Semih de orada, Zafer de orada. Ama senin bir genel anlamda gönülleri nasıl gördüğünü merak ediyorum ben. Tek tek bir değerlendirsen bize. Kimi daha şanslı görüyorsun? Daha performansı iyi görüyorsun? Tek tek. <gülüyor> İstediklerini değil Mesela peki. dün bir soru sormuştuk yani ekranda. Ben sana sorayım. Çünkü bu konuda ha, yani gerçekten iyi bir performansım var. Sence yani Survivor'da damla mı, gizem memiç mi yoksa gizem kerim olma? Bir sıralama yapar mısın performans olarak? Damla Memiç, Kerimoğlu. Senin sıralama. Gibi. Öyle hissediyorum. Öyle Sıraladı hissediyorsun. Damla Memiç, Kerimoğlu. Peki bu sene yani daha yakın hissettiğin kimse var mı diye sordum gönüllerde ama kızlarda böyle kadın yarışmacılarda biraz bölünmeler oldu. Hı hı. Bunu neye bağlıyorsun? Kerimoğlu zaten ilk günden Semih'le birlikte hareket etti ki gelen birçok eski gönüllü yarışmacı bunun zoraki olduğunu söyledi. Damla şu an biraz daha ayrı duruyor. Memiç'le zaten araları şu ara pek iyi değil bir tencere mevzusu. Ya yüzünden. ben... Şöyle yapmalarını tercih ederdim. Birileriyle beraber ortak bir iş yapmaktansa kendi baş, başlarına hareket etmelerini tercih ederdim açıkçası. Hani kendileri kendilerini ortaya koysunlar isterdim. Kendi güçlerini ortaya koysunlar isterdim. Bir başka ne bileyim erkeklerin yanında olup da e, onlar istediği için bir şeyde hareket etsinler istemezdim. Ama gördüğüm kadarıyla Gizem Kerimoğlu herhalde e, Semih'le Semih birlikte. Ee, onunla hareket ediyor. Neyse artık Semih nasıl istiyorsa bana göre Gizem Kerim oldu herhalde. O şekilde davranıyor, o şekilde hareket ediyor. Ee, diğer kızlara bakacak olursak Damla herhalde çok fazla sesi çıkan bir karakter değil. Sessiz değil, bir karakter değil, gibi. Değil, değil, dili geçmişte konuşabiliriz artık. Öyle mi? Ondan sonra... Nihal'den sonra Nihal'in elenmesiyle birlikte. İşte e, kendilerini ortaya tamamen koysalar aslında hani ben buyum, ben bunu istediğim için yapıyorum. Ben istediğim için bunu böyle yaptım. Hani siz de yapıyorsanız yapın. Mesela şu an bir şansın olsa söyleme şansın. Bir Survivor kadın yarışmacısının finale gitmesi için neler yapması gerekir? Ya da nasıl duruşlar insanların gözünde daha çok prim oluyor? Ben... Mesela çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten e, baktığın zaman son 6 yılda bir tane kadın yarışmacı evet. finale çıkmış. O da sensin. Yani seni finale getiren ne oldu? Çünkü sen geçen sene e, bir gruba bir adada liderlik ettin mesela. Hı hı. Hani nedir Survivor'da başarının sırrı senin için? Ya bence şu, şöyle olmak lazım. Bir kere tamam kafanda bir strateji kuruyorsun ama bunu oyun içerisinde artık oyuna geldiğin zaman insanları tanımaya başladıkça o stratejileri kafanda kurmaya başlıyorsun. Bana göre finale gitmek için herkes kendi karakterini ortaya koymalı. Ya kendi gibi davranmalı. Burada nasıl yaşıyorsa, hani nasıl davranıyorsa ya da ne bileyim burada ben Hakan'a söylüyorsam Yüzüne söylüyorsam arkada da aynı şeyi söylemiyor. Da arkada aynı şeyi söylüyorsam Hakan'ın yüzüne de aynı şeyi söylemeliyim. Hani burada Hakan'a canım cicim deyip de orada Aa, şöylesin böylesin falansın filansın. Ya da ne bileyim burada konuştuğumuz bir şeyi alıp ben karşı tarafa farklı şekilde aktarıp ya da buradaki konuştuğumuz bir sohbeti oraya aktarırsam bunlar hiç hoş şeyler değil. Bana göre birisinin finale gitmesi için önce tamamıyla kendi karakterini en düzgün şekilde ortaya koymalı. Hani çata çat olmalı. Hmm. Neyse o. Ne düşünüyorsan söyleyeceksin. Ne, ne düşünüyorsan söyleyeceksin. Ha kimseye eyvallahın da olmayacak. Çünkü seni o adada tutan oradaki insanlar değil. Sana SMS gönderen halk. Sen varsan, yani onlar var, sen oradaysan halk sayesinde oradasın. Oradaki kişiler sayesinde değil. Yani onlar seni, sen onların bir piyonu değilsin. Onlar seni istediği gibi yönlendiremez, istediği gibi oynayamazsın. Ya ben bunu sevmiyorsam burada durmasını 
Sevmiyorum arkadaşım bu burada duracak yani. Bana birisi diyemez ki hayır ya onun yeri orası oraya koy. Ben bunu burada seviyorum sen bana karışamazsın ki. Sen bana bir şey söyleyemezsin yani. Beni istemiyorsa halk diyecek ki gitsin ya ben sevmiyorum bunu. Bu duruşu terk edemeleri. Tabii ki. Şey Performans. Takım konusunda yani yani bizden çıkarak yine aynı konuya gelecek ama hani işte gönüller gidiyorlar. Mesela oyunda bile Semih parkuru çözüyor söylemiyor. Ya da Serkay parkuru çözüyor Semihlere söylemiyor. Ya bunlar garip şeyler değil mi? Ya şimdi şöyle bir durum var. Biz de yarıştık yani geçen sene adada da yarıştık. Tamam kavga da ediyorduk belki kızıyorduk, bağırıyorduk birbirimize. Ama oraya gittiğimiz zaman ne olursa olsun hani bir, birkaç hafta zaten bunu yapamadık. Kenetlenemedik ilk başta çünkü hiç kimse birbirini tanımıyordu. Ne olduğunu ne nasıl gittiğini bilmiyordu. Yarış performansını bilmiyordu belki. Ama ilerleyen haftalarda biz birbirimize kenetlenmeyi kaybetsek de yarış ortamını da bildik. Ha şuna ben kesinlikle karşı çıkıyorum. Ya açsın e karnını doyuracaksın ya. E bunun için de zaten hani hiç kimse için bir şey yapmıyorsan bile kendin için zaten performansını göstermen gerekiyor. E öyle bir durum var ki e ben kazanmak istiyorum, açım, e yarışın stratejisini çözmüşüm, e sevmiyorum Hakan'ı. Niye? Ama sevmemem demek ki ona ben bunu söylemeyeceğim anlamına gelmez ki. Biz bu oyunu kazanmaya çalışıyoruz ya. Gönüller o yüzden mi kaybediyor sence? Ya onlar bence... Son birkaç oyundur yemek yiyemiyorlar. E, tabii ki şimdi onlar kendileri e, oyun sahasında birlik olamıyorlarsa, takım halinde olamıyorlarsa zaten kazanma gibi bir şansları ya da bir lüksleri yok. Biz hiçbir zaman yarışın esnasındayken hani yapmıyorsun, olmuyor, niye yapmıyorsun ya da ne bileyim birbirimize evet eleştirilerde bulunuyorduk. Mesela bir dönem şey oldu, kızlar hep oyun kazanıyordu bizde. Erkekler oyun kaybediyordu. Böyle bir sırtlayıp gidiyorduk falan tavrı oldu. Ama bunu oturup konuştuk. Hani her seferinde de şey yapıyorduk. Hani bastırın, hani kaybedecekmiş gibi davranmayın. Üstüne gidin, hani şöyle yapın. E bunu yarış içerisinde arkadaşlarımızı her zaman destekliyorduk yani. Olmadığı zaman. Ha benim hep kızdığım bir şey vardı. Kaybetmek hiçbir zaman e, bir suç değil ya da bir şey değil. Kaybedebilirsin ya her zaman kazanacaksın diye bir durum zaten söz konusu değil. Ama benim her zaman görüp de kızdığım bir şey vardı. Daha oyun başlamadan pes ediyorsun arkadaş. Oyun bitti. Ben zaten bunu yapamıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Gönüllerde görüyor musun peki öyle şeyler? Semih'le Gizem Kerimoğlu özellikle dokunmazlıkta oynamıyorlar mesela. Ya şimdi... E... Neden oynamıyorlar? Onların kafasında kurdukları strateji ne? Bunlar zaten çok önemli. Hani niye dokunulmazlık oyunda oynamıyorlar ki? Kendine o zaman çok güveniyorlar ikisi de. Hani dokunulmazlığı kaybetsek de SMS'e çıktığımız zaman biz zaten onları eleriz gibi düşünüyorlar. O yüzden dokunulmazlığı oynamıyorlar. Ya onların tercihi tabii ki bu ama bana göre ya dokunulmazlık da olsa, ödül oyunu da olsa Bence kesinlikle oynanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkesten her şeyden önce kendin için oynuyorsun. Kendi hayat mücadelenin için oynuyorsun Survivor'da. Ebru eklemek istediğim şey var mı? Biraz e, Semih ile Kerimoğlu biraz bu dokunulmazlık oyununda oynamama olayının stratejisini biraz abarttılar bence. Hı. Kaç hafta oldu? Üç haftadır mı oynamıyorlar? Yani tamam bir kere... Ama şimdi oynamama biraz oynatmamaya da dönmeye başladı baktığın zaman. Yani o evet ama... Ben bu hafta oyun... Yani eğer adıda kalırsa Semih... Ee, sanki oynayacaklarım. Ama şöyle bir durum oldu yani e, zaten bir oyunda oynamadılar bariz bir şekilde yani belli oldu oynamadıkları. Sonra da açıklama yapınca e, haklı olarak diğer takım arkadaşları da niye oynatalım bile bile oyun kaybedecekler. Ama şimdi Gizem Kerimoğlu Bizi yavaş yavaş kaybediyoruz Gizem yani. Kerimoğlu yavaş yavaş demeye başlayacak ya e, tamam Olur, Semih işte. birinci oluyor da. Evet yani ben Nihal'i geçtim ama Gizem sadece Nihal'i geçtim ya gidersem noktasına gelecek yani. Gizem şimdi. Kerimoğlu gitmeyeceği nereden belliydi? Hani sen oynamıyorsun ee, ama ya sen de potaya giriyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Kendi söylüyor zaten ben gitmeyeceğim diyor. İşte bu kadar Öyle emin ben olması var. beni benim şaşırtıyor yani. Tamam, i̇şte zaten bu yanında. kadar emin olmamış olsalar kendilerinden böyle hareket edip böyle işte, davranmaz. Evet yani. doğru söylüyorsun ama işte artık bence buna devam etmemeleri gerekiyor. Yani Seyircilerimize de dönelim. Bir yorum alalım. Hemen al dinliyoruz sizi. Ben Atakan fanıyım. Benim Merve Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Benim sorum size olacak. Birinci sorum, adadan döndükten sonra keşkeniz oldu mu? Birinci sorum bu. İkinci sorum, e, az önce Ebru Hanım da bunu yanıtladı. Açlık ve özlem. Onun <gülüyor> haricinde sizin e, zorlandığınız bir şey oldu mu? Sivrisineklerle ilgili e, yorum yaptı kendisi. Bir de ünlüler adasında olsaydınız... Biraz yakın tutabilir miyiz mikrofonu? Ünlüler adasında olsaydınız... 
Atakan'ın liderliği e, size problem olur muydu? Destekler miydiniz, güvenir miydiniz Atakan'a? Bir de Nagihan'dan sizin daha güçlü <gülüyor> ve kuvvetli olduğunuza inanıyorum ben. Şimdi şöyle sorular o kadar fazla Başlayalım. geldi ki. <gülüyor> İlk öncelikle soruyu bir daha alabilir miyim bir adadan tanesini? Döndükten, adadan döndükten keşken. sonra keşkeniz oldu mu? Ya adadan döndükten sonra hiç keşkem olmadı. Keşke şunu yapmasaydım, keşke bu böyle olmasaydı dediğim bir şey olmadı. Çünkü hep kendim gibi yaşadığım için bir sorun ya da bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden keşkelerim yok. E, i̇kinci sorum da şuydu. İşte yemek ve özlemden bahsediliyordu. Aha. Sizin zorlandığınız yemek ve özlem haricinde herhangi bir şey oldu mu? Zorlandığınız. Yemek ve özlem tabii ki. Onun dışında zorlandığım çok fazla bir şey yoktu. Ada yaşantısına gelecek olursak sivrisineklerdi, farelerdi. Bunlar benim için hiç sorun ve sıkıntı değildi. Olmadı yani. Bir tahtanın üzerinde yatmak da benim için bir sıkıntı değildi. Bir de e, üçüncü sorun da şu. Atakan'ın e, Ünlüler Adası'nda olsaydınız Atakan'ın liderliği. Sizin için bir problem olur muydu? Ya şöyle bir durum, herkes kendince liderdir. Ha ben e, kendini lider konumuna koymuş bir kişinin yanında olur muydum, onunla birlikte olur muydum? Olmazdım, ben kendi başıma hareket etmeyi tercih ederdim. Hani ben her zaman da şunu söyledim, benim yanıma gelmek isteyen gelir, çıkmak isteyen de gider. Ama ben hep kendim hareket ederdim. Birisi bana bir şey söylediği için onu kesinlikle yapmazdım. Ha şöyle bir durum var. E, tabii ki oyun alanına geldiğimiz zaman e, beraber hareket ederdik. Ha, bu demek değil ki Atakan çok kötü bir insan kesinlikle demiyorum. E, zaten Atakan iyi bir insan ki halk tarafından destekleniyor sürekli. Evet. E, o yüzden kendi yarışma performansı olarak da aslında Atakan'da şu yönümü e, görüyorum ben. O da sona kadar gidiyor ama sonunda atamıyor genelde. Bunu, evet. Buna denk geliyorum yani. Orada onunla benzeştiğimiz bir nokta var bizim. Ee, şunu da açıklık getirmek istiyorum. Ben e, Atakan'ın e, bir röportajda Turabi ile e, hani benzediği noktalar var demiştim. Bunu ben kötü anlamda Atakan kötü birisi işte Turabi'ye benziyor falan Turabi'yi de kesinlikle kötülemiyorum. Ama yapmış olduğu e, final hareketini hep söylemiştim hani Atakan'a benziyor. O da şundan kaynaklanıyor. E, Turabi de dövüşçüdü, Atakan da dövüşçü. İkisinin çok benzer noktasının olması çok normal. E, bizi de hani insanlar benzetiyorlar Nagihan'la Merve. Çünkü neden? Ben de atletim, o da atlet. E, i̇kisi de aynı şey evet. bana göre. Ben e, sizin daha güçlü ve kuvvetli olduğunuzu Nagihan'a göre e, sezinliyorum. Siz daha güçlü ve kuvvetli olduğunuzu. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, benim sorum bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var, onu da alalım hemen. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Ben seni üstü tanıyayım. Ee, öncelikle biz çarşamba gününden beri hani ne uyuduğumuzu biliyoruz, ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz. <gülüyor> Gerçekten şu... Mikrofonu bir değiştirelim, sesinizi duyamıyoruz. Hemen mikrofonu uzatalım. Beyefendi. Tamam, bir Dediğim gibi alın. ne yediğimizi anlıyoruz, ne içtiğimizi anlıyoruz. Akşamı iple çekiyoruz. Ee, özellikle zor zamanlar geçiren Semi Öztürk fanlarına buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, Allah'ın izniyle aslanlar gibi akşam gelip mücadelesine devam edecektir. Buna yürekten inanıyorum. Ne olur ee, akşam sizce? Bence Semi Öztürk yarışmaya devam edeceğine inanıyorum. Hani bir diskalifiye varsa bu da zafer olacaktır. Buna inanıyorum. Ee, öncelikle Hakan Bey Buyurun. size şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ee, siz yorumcusunuz, sunucusunuz. Hani sizin tarafsız olmanız gerekiyor benim Yo, kanımca. Tarafsız olsam nasıl yorum yapacağım? Hayır yani tuttuğunuz tarafı belli etmemeniz gerekiyor. Bu spor benim programlarında da böyle yani. Yok benim tuttuğum bir taraf yok zaten. Özellikle yani Semi'ye yüklenmeniz hani... Bana çok garip geliyor. Sadece Semih'ten mi bu yarışma daha azalmıyorsunuz? Yok ama bu kadar Semih konuşuluyorsa ben de Semih'in yanlışlarını tabii ki söyleyeceğim. Herkesin söylüyorum. Nagihan'a da söylüyorum. Söylediğim şeyleri bazen pişman da olabiliyorum. Hata da yapıyoruz. Ama ben yorumcuyum. Bir şeyi, olayı yorumlamam lazım. Peki, Bunun için buradayım. Peki şunu söylüyorsunuz. Ben şuna katılmıyorum. Hani diyorsunuz ki halk bunu görüyor Semih'in yaptıklarını. İşte hı hı. zaten ben de halkım. Ben kraliyet soyundan gelmiyorum. Ben de halkım. İşte Yeşim de halk veya destekleyenler de halk. Yani biz bir halkız sonuçta. Yani siz bu açıklamayı neden yaptınız bunu anlamıyorum. Hangi halk, açıklamayı? Halk görüyor diyorsunuz ya Semih Öztürk'ün yaptıklarını. E yani görüyor ki görüyoruz. zaten şu an birinci. Ona bir şey demiyorum. İşte, ben yani... sadece, bak şunu söylüyorum. E, ben sadece ilerleyen günlerde şununla ilgili size aydınlatmaya çalışıyorum. Semih karşısına insan aldıkça anti Semihçiler biriktikçe bu karşı tarafa yarayacaktır. Final koltuğunda her zaman böyle olabilir. Bunu söylüyorum sadece. Şu an Semih'in kazanması demek ya da hep birinci götürmesi demek finalde de birinci olacak demek değil. Mesela geçen sene Hasan vardı. Hasan hep birinci oldu ama son dörde bile kalamadı. Yani bu olabiliyor. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Semih'i, yani şöyle düşünelim o zaman. Ütopya'daki 
Semih'in duruşuyla şu anki aynı mı? Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Çünkü evet. Semih'in bir duruşu var değil mi? Dik bir duruş. E, kendi yolunda. Evet. E, hiç kimseye boyun eğmeyen doğru mu? Evet. Peki Ütopya'da finalist kimdi? Tunca ile Semih. Tunca'ya karşı finali alamayan bir Semih. Burada hani şu an en favori gözüken diyeyim. Atakan'a karşı sence alabilir mi? Bence alacak. %99 alacak diyorum. Bu kadar da iddia ediyorum. Hayırlısı olsun. Ya Bu benim yorumum. Bak ben de yorumumu söylüyorum. Sen de söylüyorsun. Farkımız ben senin mikrofonlu halinim burada. O kadar. Bak sen ben, de buraya gelip benim gibi yorum yapabiliyorsun. Şunu işte. söylüyorum. Hani olabilir mi diyorsunuz ya. Size rağmen %99 şampiyon olacaktır. İnşallah. Hadi hayırlısı diyelim. Peki. Dinliyoruz sizi. Dinliyoruz. Peki. Merhaba. Ben Atakan fanıyım. Arkadaşa katılmıyorum şampiyon olacağı konusunda. Bir de bu e, Hakan abinin e, bir yorumları var dedi de ben dikkat ediyorum şimdi şunu şunu getireceğim özel işlesini. E, şimdi e, Hakan abi şu çok güzel yorumluyor burada bence. Çünkü yeri geliyor hani Atakan da mesela bir şeyini gördüğü zaman diyor ki bu sözü yapmamalıydı diyor. Hani bunu söylememeliydi diyor ve Semih'i de eleştirirken aslında kötü eleştirmiyor. Hani sadece şunu söylüyor. Biraz daha eğer şampiyon olmak istiyorsa hani kendini biraz daha oyunlarda bir tık öne attı diyor. Eğer bu öne at bir tık öne atsın diyor. Ve doğru bir şey ki nasıl Atakan'ı eleştiriyorsa yaptığı hareketler işte arkadaşlarına emri vaki konuşması yanlıştır diye bu da bence çok doğru bir şey. Bunda kötü bir şey de yok. Hani bir tarafta tuttuğunu da ben düşünmüyorum. Sadece hani kendisi sporcu bir kişiliği var. Atakan o yüzden sporcu olduğu için biraz daha bir sampeti duyduğunu düşünüyorum. Yok yok hayır ondan hani... değil. Ben Atakan'a karşı yakında değilim. Ben burada e, bizim konuşacağımız konu nedir? E, güzelliklerdir ve yanlışlardır. Semih genelde güzelliklerle gelmiyor. Ya karşı tarafın yanlışlarıyla Semih konuşuyoruz burada. Ya da oyunlardan önce işte oynamaması, performansı bunları konuşuyoruz. Yani bana çok güzel bir şeyle gelmiyor ki Semih ben onun güzel taraflarını parlatayım. Bana deyin şu konuda Semih çok güzel bir şey yapıyor değil. Semih hep savunmada şu an. Karşı taraf sürekli hata yapıyor. Efecan işte yemeği dökeriz diyor. Serkay bilmem ne. Şimdi Serkay yemeği dökeriz dedi diye. Ben Semih'i mi burada öveyim ki? Semih'in alakası yok ki konuyla. Semih orada mağdur. Ama ekstra bir şey yapan değil. Oyunlarda ortalama çok iyi değil. Yani ben şunu, söyle şunu söylemek istiyorum. Ben eleştiri, hani eleştiri yapmanızı bir şey demiyorum. Sadece şuna üzülüyorum. Hani siz burada yorumcu olarak tarafınızı belli ettiğiniz zaman bu Semih fanlarını çok üzüyor. Yani e, şimdi bir şey söyleyeceğim. Beni bak, Nagihan fanları eleştiriyor, Serkay fanları eleştiriyor, Damla fanları eleştiriyor, Semih fanları eleştiriyor. Demek ki biz işimizi doğru yapıyoruz. Kusura bakma. Böyle düşün. Onları bu kadar Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demek Ama ki. Ama onları yani. ben... her gün dile getirmiyorsunuz. Semih'i e? her programda... Ama hani... Semih gündemde çok. Diğerlerini tamam ya. hazalmadığı yarışmacıları sürekli dile getirmiyor. Mesela Damla'dan konu açılıyor ama Damla'ya tepkisini vermiyor mesela. Ne düşündüğünü söylemiyor. Ama konu Semih olunca... Ben mi söylemiyorum Damla'ya ne düşündüğümü? Söylemiyorsunuz. Sen, Duymadım. Sen Damla'ya Damla'ya yok olur falan dediğimi duymadın. Ben herkesle konuşuyorum burada. Ya evet. Bana çünkü Tuğba soruyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun diyor. Ben de cevap olarak bence burada şu haklı şu haksız diyorum. Bu çok normal bir şey. Ben bunu yapmak için buradayım ve bunu sonuna kadar da yapacağım. Yani siz... Şu deseniz de bu deseniz de ben Semih'i haklı gördüğüm yerde haklı diyeceğim. Haksız gördüğüm yerde haksız diyeceğim. Eğer Semih'i haklı görmüyorsam niye haklı diyeyim, diyeyim ki? Peki şimdi zaten bizim programımızda evet. bütün yorumlara biliyorsunuz açığız. Sizler de o yüzden buradasınız. Herkesin yani buradaki tek tek bütün isimleri saymama gerek yok. Herkesin destekleyeni fanına burada kapımız açık. Yapmanız gereken ne olduğunu biliyorsunuz ki buradasınız. Hakan da dolayısıyla hani partnerim olduğu için ben konuya girme ihtiyacı ya hissettim. Ya hiç hani yapmaya hakkım Yorum yapılacağı zaman ya. yapılıyor. Bu kadar yani basit. sen internettekilerin gazına gelip de bana şey yapmana gerek yok. Bak burada mikrofon sende istediğini söyle. Sen de Semih'i övüyorsun. Sana bir şey diyor mu Atakan fanları? Peki. Öyle düşünün. Şöyle düşün. Rıdvan Dilmen de bir Fenerbahçeli. Ama Fenerbahçe. Yorum yaparken... Ama Fener yaparken hani Fenerbahçe'yi de destekliyor. Mesela Galatasaray maçı olduğu zaman hani hiç tanımasan dersin ki bu adam Galatasaraylı. Mesela Galatasaray'ı başarısından dolayı övüyor. Hani tamam hatası olduğu zaman da yere vuruyor. Ama tarafsız oluyor. Yani tarafını belli etmiyor. Çıkıp orada yani Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi direkt korumuyor. Valla yani ben bugüne kadar bir lazım. tane oy attım şu telefonla. O da e, ikinci hafta damlaya. Onun dışında hiçbir oy atmadım. 
Eğer nokta koyduysak devam edelim mi? Gönülleri biraz konuştuk. Eğer siz kendinizi ifade ettiyseniz, Hakan sen de ifade Ettik ettiysen. Ettik her gün ediyoruz. Şahane, aynen öyle. Ediyoruz ki tepki etki buluyor demek. Peki şahane, herkes devam edeceğiz. Şimdi böyle şeylere tanık oluyoruz kızlar, siz de şaşırmayın. Şimdi bu kez geçelim ünlüler cephesinde, ünlülerde neler oluyor? Özellikle balık tutma mevzusunda. Biliyorsunuz daha önce Atakan balık tutmuştu ama bu kez balıkları tutan elenmeden önce Mehmet'ti ve Tuğba ile Yunus'a vermedi. Ve bakın bu nelere sebep oldu. Aa, şey der. Mehmet. Döndü. Afiyet olsun. Ha, Afiyet olsun. Ha, o şey demek istedi. Hani bize de var mı anlamadım. Ha, bilirim bilirim. O ilk bir şaşırdı. Ben şöyle bir şey doğru mu anladım onu bilmiyorum. İlk bir balığı gördü. Aaa. Dedi değil mi? Ben yanlış duymadım. <gülüyor> Ben sana ne için paylaşayım? Sen madem teşekkür etmeyi bile bilmez sana. Ben sana ne için vereyim? Balığı zaten bize ikram etmek için öyle şeyler yok. Peki tamam eyvallah. İhtiyacımız da yok, öyle bir arzumuz da yok. Talebimiz de olmadı. Ama ortak yağla mesela yaptılar, kızarttılar. Ve afiyetle de yediler. Bu kadar söyleyeceğim ben. Sen zaten anlayacağını anladın. Gelip bana şey ister... Ahbabın arkasından bıçak şey ister bıçak buraya. Da bir de balık vereceğim kendine. O kadar dağılma bileceğim. İki ayda bir tane balık tutmadan çıkacak. Hmm. Her şey görüntü ya. İcraatta bir şey yok. Vallahi ya. Bir reklam. Hep reklam var ya. Hep reklam. Sen doğru ol ki. Eğriler zaten eğriliğini bükülerek gösterirler. Konseyde Tuğba Özay'ın adını vermesiyle adaya veda eden Mehmet, adadan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Ne yapalım insanlık hali? Televizyonda ilk kez izleyeceğiniz görüntülerle birazdan Survivor Panorama'da Geçelim ünlülere. Ebru önce sana sorayım. Bu daha önce Atakan balık tuttuğunda herkesle paylaşılmıştı ama Mehmet elenmeden hemen önce balık tuttu ve Tuğba ile Yunus'a yok. Nasıl değerlendiriyorsun? İyice çalkalandı her şey. İyice yani karıştı. Mehmet'in yaptığını çok anormal bulmuyorum. Ee, çünkü biz adadayken en çok çalışan Mehmet ile Atakan da balık tutmaya giden. Ee, bazen Ezgi ile biz yardım ediyorduk onlara Aa, at atarken. Tabii ki biz zıpkınla dalamıyorduk ama. Ve onlar hiçbir şey yapmayıp. Buna Yunus da dahil ki o zaman bizim grubumuzda olmasına rağmen hiçbir şey yapmayıp gelip en piş, biz pişiriyoruz, ayıklıyoruz, ellerimiz yanıyor, ateşi yakıyoruz. Gelip en büyük balığı alıyorlardı. E bir yerden sonra orada açlık o ada psikolojisi Aynen. ister istemez ya niye yani hani hiçbir şey yapmıyorsun bir de geliyorsun balığı alıyorsun gidiyorsun. Büyük balığa da konuyorsun. Dedikodumu da yapıyorsun. Arkamdan da konuşuyorsun. Bir de geliyorsun tuttuğun balığı yiyorsun. Ama şöyle bir durum var. Bunu dememize rağmen yine veriyorduk. Ama şu an çok kopukluk olmuş. İplerin koptuğunun evet. en büyük sinyali bu. O yüzden Belirtisi. vermemesi doğru. Berbe ben nasıldım balık konusunda? Yorumlarını alayım. Balık tutuyor, geliyor. Kendi başına oturuyor, yiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir anlatır mısın bize Merve? Valla anlatsana nasıldık biz? Ne derece biz? doğru sizinkiyle kıyasla? Ya şimdi şöyle bir şey. Biz erzaklarımızı tamam ayırmıştık. Herkes evet. kendi erzağını kendi yapıyordu. Zaten, Zaten erzak dediğim bir avuç pirinç. Aynen Biraz bir avuç ya. pirinç. Ama bir hafta ayrılıyordu bir hafta birleşmiyordu. Yani değişik bir durum vardı. Değişiyor. Oyuna göre o anki e, ne bileyim şeye göre heyecana göre Psikolojide. birleşiyorduk ayrılıyorduk. Çünkü biz bir dönem o kadar aç kaldık ki o anda. Kaç gün kaç gün söyle de 35 35 gün aç kaldık. 35 de ciddi rakam. Yani gönüllüler habire yiyip geliyordu habire yiyip geliyordu bir de eğlene eğlene geliyorlardı. Biz gariplerim Hindistan cevizini kes at karıştır. Bir de onlara da ikram ediyorduk. Onlar da sağ olsunlar hiç hayır demiyorlardı. Aa. Birkaç parça alıyorlardı. <gülüyor> bir de biz onu yiyorduk falan böyle yani. 
Zor dönemlerdi. E, balık bizim adada tutuluyordu. Aslında bir kere tutuldu, bayağı tutuldu yani bu. 80 tane. Bir akın oldu ya. 120 mi, 80 mi? Kaç tane? Bir seferde tane? mi o kadar? 86, 84 tane. Çok 84 mi? Yaptınız Yollarını mı kaybetmiş balıklar? Nasıl? Yok. Şeyle, aile, onlar büyük aile çıktılar. Büyük aile yürüyorlar aile böyle yılda, denizin içinde. Yılda 2-3 kere olurmuş o akın. O sıcak ve çok baskılı bir hava vardı. O gün çıkılabileceğini biz şey düşündük. O gün işte sahralar O gün bir de bir şey çıktılar. yoktu herhalde. Evet, evet. Oyun da yoktu. Oyun da yoktu. Adadaydık yani. O gün işte sahralar falan bir 4-5 kişi çıktılar anıl falan. Bir döndüler. O şaşırdı herkes. Haftalık yemek neredeyse. Hani yemek. Balıkları oyu. O hepimizde böyle hani 5'er tane falan mı? 4'er tane mi balık evet. böyle? Hani tam Şimdi büyük bile değil söyleyecek ama. gözlerim parlıyor farkında mısın? Ya Merve? çok ama <gülüyor> o kadar açtık ki gerçekten nasıl parlamasın ki ya? Çok kötüydü ya. Zordu ya Survivor. Peki şimdi ünlülerin bu gruplaşmasına ne diyorsun? Balıkta bile artık ayrışmalar başladı. Tutan vermiyor herkes. Ya şimdi orada yaşayan arkadaşım Zebru var yani. O daha net içinde yaşadığı için olayları daha net bir şekilde görebiliyordur yani. Şimdi çok farklıymış sizden. Ben izledim sizi bizim ada daha bir karışık. Ya bir de gerçekten hani e, hiçbir şey yapmayıp e, sürekli gelip e, Eda da bunu çok yapıyordu mesela. Tuğba bir gün... Ee, balık tutmaya gitti Ataka. Ee, kaç kişiydik biz? 10 kişi miydik? 9 tane balık çıktı. Bir tane bir kişi eksik kalıyordu. Şeyde dedi ki e, Yattar'a da ben kafaları verin. Kafalarınızı verin bana dedi. Ben kafaları yiyeyim dedi. Ee, Eda ile Tuğba yatıyorlar. Balıkları pişirdim, ayıkladım. Tabaklara koydum falan. Ee, Tuğba ile Eda geldi en büyüğünü aldı. Ve bir Tuğba kılçık verdi yattı araya. Hmm. Yani aldı herkes kafa veriyor. Tuğba kılçık verdi resmen. Hani o yüzden de e, biz rahatsız olduk mesela öyle bir durumda. Yani sonuçta yattı araya da adı hayatına çok katkıda bunu Senin yediğin cevizleri topluyor. Bir de şöyle bir şey yapıyordu. Tuğba'la Nagel yaptı bunu. Şu an böyle Tuğba'nın bozulmasına gerek yok. Çünkü onlar da e, Hindistan cevizi pişiriyorlardı. Bize ikram etmedikleri oluyordu. Yani i̇ş bölümü olması çok doğalken yani böyle herkesin tuttuğunu paylaşması ya da bulduğunu paylaşması da takım olmanın bir gerekliliği değil mi Allah aşkına? Şimdi öyle evet zaten biz bunu ben adadayken en azından ben 5 hafta kaldım. 5 hafta boyunca bundan rahatsızlık duysak da bölüştük zaten. Hmm. Hani biz size vermeyeceğiz demedik. Ben gittikten sonra yani olanlar olmuş tabii daha da bir bölünmeler olmuş. Ama insan rahatsız oluyor. Yani Atakan iki saat gidiyor. iki saat zıpkınla ki sen biliyorsun ne kadar zor bir şey suyun içinde. Tutuyor. Diyelim üç tane balık. <gülüyor> Atakan bu kadar yiyor. Yani on bir kişiye on kişiye bölünüyor. E, çocuk iki saat e, zıpkınla Çıkmaz yüzüyor. E, çıkıyor mi? yine çıkıyordu yani. Ona yani üç kere çıkar dört kere çıkar. O hep yerden. çıkıyordu. Hiç, yani biz diyorduk yani Atakan da sen niye gün, daha fazla. Daha çok gün var önlerinde. Merve ama bak şu an... ayak sesleri mi bunlar acaba? Ebru lafını kestim ama artık daha da mı çatırdarlar? Yani bilmiyorum çatır... Zaten çatırdadılar herhalde çatırdayacaklar. Artık kadar. kaybetmeyelim. Sesi olmaz. <gülüyor> Çatır tutulmazlar. <gülüyor> kaybetmeyelim artık şu dokunun. Daha dokunulmazlıktan önce daha neden neler var? Geçen sene en sevdiğin ödül hangisiydi? En böyle sevindiğim. Pektir, evet. Reklamlardan sonra öğrenelim mi Merve? Sen de bir tamam, düşün. Hadi. Merve bu Öyle sorunun yanıtını reklamlardan sonra verecek ama hemen de hatırlatalım. Mehmet elendikten sonra ilk kez açıklamalarda bulundu ve gerçekten birçok kişiye sözlerini esirgemeden sarf etti. Neler söyledi hepsini reklamlardan sonra göreceğiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Konseyde Tuğba Özay'ın adını vermesiyle adaya veda eden Mehmet, adadan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Ne yapalım insanlık hali? Televizyonda ilk kez izleyeceğiniz görüntülerle birazdan Survivor Panorama'da. Karşınızdayız evet. Reklamlardan önce Hakan bir soru sormuştu Merve. Ne sorduğunu hatırlayan ya da soruyu e cevaplamak isteyen var mı? Geçen sene en sevdiğin ödül hangisiydi Merve? Ya şöyle... Çünkü bizdeki ödüller iyiydi. Güzel. Ve biz en iyilerini kazandık beraber. Evet. Biz durduk durduk durduk. Turnayı gözünden vurduk oldu. Neydi o? Yani kek ödülünü zaten onu ayrı bir yere koyuyorum. O tatlı krizimi bir nebze giderdiğim bir yer. Senin o zaten. Aynen. Ama e, bizim gittiğimiz... 
San Francisco vardı. Güzeldi değil Çok mi? Çok güzeldi gerçekten. Hani zor bir süreç böyle uçak git gel ama müthişti yani. Orayı unutamam. Ya NBA finali izliyorsun. Aynen. Dünyanın en güzel belki üç şehrinden biri San Francisco'yu geziyorsun. Golden Gate Köprüsü'nü koşarak Aynen. geçiyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Survivor Ve şöyle düşün. ilerledikçe Allah bilir ne ödüller görür. Üstümüz pis yani. İnsanlar tertemiz. Bakıyor Biz pisiz şey yani. İnsan kendi bir yerden sonra pis olduğunu hissediyor mu? Ya şöyle bir durum var yani şimdi açık açık söyleyeyim bilmiyorum dışarıdaki insanlara biz kokuyor muyduk falan ama yani biz kendi aramızda ben öyle bir şey... Kokuyormuşuz ben Gizem'e sordum geldiğimde. Vallahi mi? Ya. Ufukcan bana dedi ki <gülüyor> kokmuyordunuz dedi. Ama öyle de güzeldin dedi. Ya. Vallahi. Şimdi özledin mi kadını onu mu anlıyoruz burada? Ben hep özlüyorum. Tamam pardon özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Senin kardeşin ne dedi? Abi dedim kokuyor muyduk dedim. Yok abla kokmuyordunuz dedi. O sevgidendir herhalde. Hiçbirinizde bir şey yoktu Tuba, canım. Tuba bir ha. şey söyleyeceğim. O kadar denize giriyoruz çıkıyoruz o kadar da iğrenç Aa. kokmuyor. Yok ben yani. de zannetmiyorum. Bak şimdi benim 10 e, yıllık fanlarım var. Onlardan 4'ü e, gelmiş buraya. Dilan, Merve, Sevgiler. Tuğçe, Merve 4'ü de. E, fakat bir tanesi Serkacı olmuş. Bir sormak istiyorum ona birkaç sorum var Allah aşkına. Efendim. Evet kendinizi tanıtır mısınız lütfen? <gülüyor> Serkay'ı destekliyorum ben bu sene. Serkay'ı mı destekliyorsun? Ama şimdi onu destekliyorum. Yani bizim Aha. ikimizin arasındaki bağ artık abi kardeş gibi olduk. Tamam ben Hı. ayrı bir yerdeyim yani, yani değil mi? Bana ya da birine sormak istediğim bir şey var mı Serkay'la alakalı? Ya da ne, Serkay'ın nesini seviyorsun mesela en çok? Ee, ben Serkay'ın görüşlerini destekliyorum. Adı Hı -hı. hayatında da başarılı buluyorum. Beğeniyorum Serkay'ı. Oyunlarda da başarılı. Tuğçe yakışıklı mı peki Serkay? <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor> Bence yakışıklı. Yakışıklı. Ne yakışıklı? Doğru. Çok güzel. Peki ne diyorsun? Nerede görüyorsun Serkay'ı? Finale gider mi? Bence gider. Kimler? İlk... Senin, senin dörtlüğün kim mesela final için? Ee, Atakan. Semih'in olmasını istemiyorum ama büyük ihtimal Semih de gidecek. Hı hı. Ee, kızlardan Nagihan gider. Bir de Serkay. Bir de Serkay. Serkay mutlaka ekleniyor. Değil mi? E, muhakkak. <gülüyor> Tabii ki. Tuba Çok teşekkür mı? ediyorum. Rica ederim. Sana. Çok sağ ol. Peki teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hepinize Onlar benim zaman. kardeşim yani. Neredeyse 10 yıldır. Ta var mısın yok musun zamanından beri. O zaman o kadar bile. eski. Tabii aynen. Gizemli bizim e, kardeşlerimiz onlar. Hepsini çok seviyoruz. Daha büyük bir aileyiz de. Dördü bugün geldiler buraya sağ olsunlar. Hoş geldiniz diyelim. Artık program biterken hoş geldiniz demekte ne oldu bilmiyorum aynen. ama olsun. Aynen. 3 saati dönüyorduk yani. <gülüyor> Peki daha Su buradayız. Merak Tuba. etmeyin. Daha buradayız. Hiçbir yere ayrıldığımız yok. Şimdi Mehmet'in röportajı gelecek ekranlara ilk kez. Şimdi elendi biliyorsunuz. Değişik bir renkti, farklı bir karakterdi. Çok şey kattı Survivor'a ama elendikten sonra bakın neler söyledi. İlk kez izliyoruz Survivor panoramada. Dikkatli izleyin ardından buradayız. Çok sürpriz olmadı. Yani Tuğba birinci çıktı SMS'te. Ben dedim ha tamam bu bana... O benim adımı söyleyecek ya da Ezgi'nin adımı söyleyecek dedi. Evet bu eleştiriler bana geldi ama ben istemedim inanayım. Çünkü Avatar'ı ben cidden kalbimden severim anlatabildim. Yani cidden severim yani beklemem böyle bir şey yapsın anlatabildim. Yani şoka uğradım demek istedim anlatabildim. Tek bir şey var ya Tara bana dediydi Mehmet bir gün Ezgi adı şeyse e, risk varsa girsin potaya Atıkan seni söyleyecek dedi. Bunu bana söylediydi. Moral bozulduydu. Anladın? Yani son gün moralim bozuldu Avatar'a. Ama bir şey değil. Galakçı'nın helal olsun. Anladın? Ama yani onun da... Mesela o da bana gücendiydi. Ki yani ben Nagihan'a inandım da ona inanmadım falan filan. Böyle şeyler de oldu tabii. Ama ne yapalım insanlık hali. Ama önemli olan... Hakkını helal et, helal olsun da böyle kucaklama. O şey, o her şeyi sıfırla. O çok iyi. Hiç zannetmem. Bence benim her zaman pozitif enerji. Hadi ba ba ba ba ba. Hadi yürü. Depar. Rapido rapido rapido. Bunlar hep enerji veriyor. Şimdi yoktur o şey, o enerji. Buradan çıktım da şimdi komikten çıktım da izleyeceğim bakayım sesim nasıl yankılanıyor. Çünkü bana herkes der Mehmet sesin çok gazlıktı. Çok çok sesin var maşallah dedi. Farkında değilim bazen hani ne kadar güçlü olduğunu göreceğim hani izleyin. Yani. 
ya yatara ya avatar. Bu ikisinden birisi gider inşallah. Yani e, finali alır inşallah. düşünüyorsun? Sence ne kaybetti? Neyi kaybetmesine neden oldu onun? Ya valla Mehmet böyle çok saf, temiz, kendi halinde bir çocuğa benziyor. Ee, Atakan'la sürekli herhalde Atakan ne derse onu yapıyordu sanırsam. Hani onu getir, bunu götür, şöyle yap, Eleştiriliyordu böyle Eleştiriliyordu yani. bu konuda zaman Bu konuda evet zaman zaman eleştiriler de aldı Ofis olmuş. Ofis boy diyorlardı ona. <gülüyor> valla öyle diyorlardı. Doğrudur valla. Ofis boy diye. Şey diyordu. Kendi takım arkadaşlarından evet. biri de. Kim? Yunuslu Eda. Eda, Eda diyordu. Seyircilerimiz ha. bizden bazen evet. ister istemez. Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizim motor yani Eda tabii. diyordu ama Eda da onu kullanıyordu ofis boyu olarak. Günaydın demeden sabah kalkıyordu. Ceviz kırsana. Sen bu Eda ile olan alıp veremedin. Ne <gülüyor> zaman olacak <gülüyor> Evno? Hayır yok. Eda Eda'lı zaman... bir sıkıntım yok. Beraber programa da çıktık hani konuştuk da. Bir yere ama... derken sorun yok. Sen yalnızken sorun var. O yalnızken sorun var. Hep birbirini yok, ben yüzüne Sen Dubai'deyken senin hakkında neler dedi biliyor musun? İnanamazsın yani. Ben Dedim onu, mi? Ben onun yüzüne de söyledim burada zaten. Ne düşünüyorsam. O söylemedi mesela. <gülüyor> ya konu o değil de şöyle bir durum var. Ee, yani Eda'la ilgili problem yok ama genelde hani böyle bir şey eleştiriyor ama böyle de davranıyor onu demek istedim. Bu sadece Eda için geçerli değil. Ee, adadaki birçok insan için böyle bir şey yapsa söylerdim zaten. Ama Mehmet'in e, pek ya Mehmet'in şöyle bir durumu var. Her şey yapmak istiyor zaten çocuk. Yani e, özellikle biz Mehmet'i hani bir şeyler isteyelim. E, Mehmet yapsın gibi bir durum olmadı. Ben yapayım e, mesela benim karnım çok açtı bir gece çok kötüydüm. Ee, ve gerçekten ağlayacak durumdaydım. O karanlıkta kalktı Hindistan cevizi kırdı, getirdi bana. Hani bunu isteyerek yapıyordu. E bir yerden sonra da e, zaten Mehmet öyle çok sivrilecek bir çocuk değildi hiçbir zaman. E Atakan'la da iyi anlaşıyordu. Her şeyi Atakan'la yapmaya başladılar. Atakan da bir yerden sonra lider oldu. Evet ama aslında ben lider olayım demedi Atakan. Gidişat öyle ilerledi yani. Çünkü bakıyorum şimdi dışarıdan da izliyorum. Atakan'dan başka bir şeyler yapabilecek çok fazla bir insan yok. Hmm. Yani erkek olarak. Yattara kendi dünyasında. Hani e, çok fazla ben öne çıkayım, her şeyi ben yapayım diyen biri değil. E, tabii ki e, kendi kuralları var, kendi istediğini yapıyor ama hani Atakan'a bu liderlik konusunda yüklenmeleri hani ofis boy olarak hiçbir zaman Mehmet'i sevdi yani. Mehmet'i korudu da koruduğu zamanlarda oldu. E, son dönemde de korumaması çok normal çünkü e, hiç Beklenmedik bir şekilde cephe aldılar. Ee, o yüzden de ezgi koruması çok doğal. Peki Merve sen ne düşünüyorsun? Bu saatten sonra şimdi Merve eğlen... E, tabii ki Merve eğlendi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet eğlendi. Bu <gülüyor> All-Star'dı. <gülüyor> o All-Star'dı evet. Mehmet eğlendi. Yattara ile çok iyi anlaşıyorlardı. Yattara hatta oğlum dedi ayrılmadan önce bir kez ismi söylendiğinde ben seni söyleyemem dedi. Şimdi Nagihan Yattara ve Mehmet bir arada ilerleyecek gibi görünürken Mehmet'in elenmesi... Ünlüler takımını daha da karıştırır mı? Ezgi ile Atakan daha ayrı bir cephe, diğer ikisi ayrı bir cephe olur mu? Ne olur sence? Yani Ezgi ile Atakan herhalde, Atakan Mehmet, Mehmet'ten daha yakın herhalde Ezgi Atakan'a. Evet. Daha iç içeler. Zaten Atakan herhalde Ezgi'yi korumaya devam eder. Onun dışında Atakan hani Nagihan'a güvenmediğini söylüyor zaten. Bunu hep dile getiriyor. Ama şu an için birlikte hareket ed ediyorlar. Yani birbirlerine mecbur oldukları için herhalde birlikte hareket ediyorlar. Ee, son durumda ne olur hani Yattara ile Nagihan ne kadar iyiler bunu da bilmiyorum. Yunus hakkında ne düşünüyorsun? Adada Yunus var bir de. Yunus <gülüyor> farklı ya değişik o da yani değişik bir karakter. Ee, oyunlarda performans açısından çok iyi değil ee, ama bir yerden tutunmaya çalışıyor o da. Ee, hoşuna gidenler var gitmeyenler var. O da kendini Tuğba'nın yanına atmış. Bir ara herhalde Atakan'la birlikteydi. İlk başlarda, öyleydi. İlk başlarda öyleydi. Daha sonra Tuğba'nın yanına geçti. Şu an Tuğba ile ikisiler zaten. Zoraki mi sence bu yanına geçiş durumu? Yani aslında neden böyle bir şey yaptı? Oraya karşıydı ilk başta herhalde. Tuğba'lara işte Yılmaz Morgül'e falan. Daha sonradan neden oraya... Zaten söyledi de yani. Elenmemek geçti. için taraf değiştirmem gerekirse burada daha fazla kalabilmek için. Yani Atakan'la bir konuşmasında öyle demişti. Yani biraz da kartların o... Konu da açık Zaten oynadı. bunu açık açık söylemiş evet. yani. Tuğba Özay nasıl bir yarışmacı sence? Tuğba Özay da çok fazla yarış kazanamıyor. Ee, SMS'de birinci çıktı. SMS'de birinci çıktı. 
bilmiyorum son konseydeki konuşmalar etkilemiş olabilir belki. Hı. Bir de sonuçta e, yalnız kaldı herhalde o da. Tek başına kaldı. E, bu da etkilemiş olabilir her şeyi. O yüzden. Hakan sen ne düşünüyorsun Mehmet için? Mehmet için mi? Allah ne bileyim. Veda ettik. Bu arada pazartesi evet. günü Mehmet bizimle birlikte. Yani bunu söylemekte yani. fayda Fazla var. Fazla bağırmasın geldiğinde. Uslu <gülüyor> Seni, <gülüyor> seni rahatsız mı ediyordu Mehmet'e Yo, ya Şöyle Bence rahatsız ediyor. Bence çok güzel bir renkti orada. Ya renk tabii. Hatta yani biz, destek olması. Bak Merve de katılacaktır. Bu sene bench'te hiç destek yok. Biz ölümüne bağırıyorduk ya. Sesimiz kısılıyor adaya döndüğümüzde. Bu sene hiç bağırmıyorlar. Allah'tan Mehmet var da bir destek oluyor yani. Biz çok bağırıyorduk. Çok bağırıyorduk ama öyle böyle değil ya. Hı. Bir, iki, üç. Haydi Merve diye bin kere Ses ya. Böyle. Bir de bin şöyle bir ya. durum oluyordu. Mehmet bağırınca ya biz bağırmayalım zaten bağırsak da sesimiz ben, duyulmuyor. Ben Rana Hanım yani kulaklarını gerçekten... da çınlatmak istiyorum. <gülüyor> Çok Sürekli. bağırıyordu. Acım ve diyordu ki bunları bunları söylerseniz oyunu kaybedersiniz söylemeyin diyordu. Bench'te oturuyoruz. Evet. Oyun çözüyor puzzle. Sürekli ağzından kaçırıyor. Berna sus sana. Hiç Kaç kendini tutamıyordu ya. Evet orada bayağı puan kaybetti. İnsan oyun heyecanıyla bazen ne yaptığını şaşırıyor o halde. Tabii ki tabii ki. Hem açlık hem Ya şey fark istiyor. etmiyorsun. Hani şey destek verdiğini düşünüyorsun onun ama farkında olmadan aslında söylememen gerekeni de söylüyorsun. Öyle fazla öyle şeyler de yaşanıyor yani. Oyun heyecanıyla her şey oluyor. Peki seyircilerimize dönelim. Soru alalım hemen dinliyoruz. Merhabalar. Ee, benim e, Merve Hanım'a bir sorum olacak ama. Buyurun dinliyoruz. E, ben ilk önce Yattara e, fanıyım. Hı hı. E, sizin Serena'yla bir e, aranızda bu, bir buzlar vardı. Bu buzlar eridi mi diye soracaktım ama. Abicim ya neden hala <gülüyor> sene 2016 <gülüyor> hala aynı şeyler soruluyor. Ama siz iyi bir ikiliydiniz. Yani. Serenay ben kardeşim beğeniyordum. kendi yolunda ilerliyor. Ben kendi yolumda ilerliyorum yani. Hani birlikte oturup vakit geçirdiğimiz insanlar olmadığımız için aramızda sorun da yaşanmıyor. Sıkıntı da yok yani şu an. Ama kardeş gibiydiniz yani onun için sordu. Yani bitmiş olan bir şeyden bahsediyoruz yani şu an. Buzlar yani. elim ediyorsunuz yani. Kapanmış bitmiş yani. Tamam buzlar elim ediyorsunuz. Bir de bir şey daha soracağım. E, size göre e, yatlara e, nasıl... Yani Atakan'a karşı nasıl yani e, spor anlamında? Ya Tara da bence yaşına göre iyi yarışıyor yani kendisi. Ee, iyi performanslar gösteriyor. O da gayet hırslı ama hırsını kontrol edebiliyor. Ee, Atakan da zaten performans olarak çok iyi birisi. Dediğim gibi kendimde benzettiğim yönlerim var onda. Sona gelip atamıyor o da. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Ee, sizi Nagihan'la e, bence karşılaştırıyorlar ama bence e, Nagihan... Sizin elinize su dökemez diye görüyorum ben. Ee, yani her konumda. Ya şöyle şimdi... E, sağ olun, teşekkür ederim. Hani şöyle bir şey var. E, ben parkurlarda evet iyiydim. Ama atışlarım gerçekten kötü. Şu top olayı var ya beni çok geriyor yani. Atamıyorum oraya gelince ne hikmetse. Ama Nagihan abla herhalde atışlarda beceri yönünde daha başarılı, daha iyi... Tabii bu bir kıstas değil yani sonuçta e, kimin daha güçlü olup olmadığını ancak o arenaya çıkıp yarıştığın zaman o heyecanı o stresi yaşadığın zaman e, görebilirsin. E, o da kendine göre başarılı ben de kendime göre başarılıydım. Ama sizin bir duruşunuz var. Yani, başka, başka bir şey bilmiyorum ama sizin görüşünüz sizin de. Yani. Bir dakika ya İsa. Şey İsa kardeşim duruş falan ne oluyor? Allah aşkına Nagihan'a bir şey ben, laf geldi. Ben, yukarıda. Mikrofonu, Mikrofonu uzatalım İsa o zaman. uzatır mısınız? <gülüyor> ne diyorsun? Nagihan'ın puanları çoğaldı. İkisi de farklı yıldızlar yani. Birisi gökyüzünün batı evreninde, birisi doğu evreninde. Yani evet. ikisi de güzel Vay, yıldızlar. Bravo. Kıyas söz konusu <gülüyor> olamaz. Şimdi bir kere en güzel yanı, çok güzel cevap. Bir kere en güzel yanı, ikisi de ülkeye hizmet vermiş Tabii. olimpik sporcular. Yani... Ben yıllarca spor yaptım. Ben de milli takımda oynadım ama olimpiyat sporcusu olmak bir birey için de e, ülke adına da çok büyük bir şereftir. Merve de Nagihan da bunu yaşatmış. İkisini de ben tebrik ediyorum bu konuda her zaman için. Ülkemizin yıldızları. Nasıl gidiyor antrenmanlar falan? Var mı şeyler? Vallahi antrenmanları soracak olursan Hakan e, sakatlığım var. Bu sakatlığım geçmediği sürece de benim kalkıp yarışlara katılacağım Hı -hı. deme gibi bir lüksüm yok. Şöyle bir gerçek var. Her şey sağlığımdan daha da önemli. Bu konu zaten benim o kadar hassas olduğum bir konu ki o yüzden hiç bu konulara girmek bile istemiyorum. Açıkçası. Her şey daha güzel olsun deyip o zaman noktalayalım. Aynen yani. öyle diyelim. Daha iyi Antrenman falan yapamıyorsun yani. Yani şu an sıkıntılarım var büyük. Geçmiş olsun. Olarak.
Geçer her şey yes. geçer. Güzel şeyler. Evet düşünün. önce Güzel sağlık olsun. her zaman. Hep onu diyoruz. Evet, Survivor'da da hayatta da yani. Sağlık. Şimdi geçelim yine Tuğba Nagihan cephesinde neler yaşandığına dair detaylara. Şimdi az çok yorumladık ama bir bakın oyun önünde neler yaşanmış. Barbecue oyunundan önce yaşananları bir ekranlarınıza taşıyalım. Ardından buradayız. Kötülemediği bir tane insan kalmamışken şimdi de ittifak yapmadığı bir tane insan kalmadı. Arkadaş sen sürekli beni dolduruyorsun. Sürekli geliyorsun, fişekliyorsun. Ondan sonra da iyi kız, cici kız mı oynuyorsun şu anda? Bu mudur arkadaşlık? Bu mudur dostum? Dün kalkmış diyorsun ki işte ben Yılmaz'ı sırtımda taşıdım, Tuğba'yı taşıdım, bir de Yunus'unu taşıdım. Bu ne demek ya? Sen kimsin? Senin ne haddine ya bu kadar büyük cümleler, boyundan büyük cümleler sarf etmek? Ne haddine? E buraya geldiysem de ben buraya dostluk kurmaya gelmedim. Arkadaşlık kurmaya da gelmedim. Bunların hepsi bir taktik miydi? Sen o zaman bu taktikleri uygularken niye bizi de yanında sürükledin? Benim tek bir amacım var. O da şampiyon olabilmek. Şampiyonluk için tabii ki her şey mübah değil. Sen nasıl bu kadar bir anda değişebilirsin ya? Ebru bile haklı çıktı ya. Aa, Ebru, Eda, Ebru var ya. Yılmaz, hepsi aynı şey söylüyor. Evet, Ebru gidiyor. bana giderken aynen şunu söylemişti Tuğba. Sen de onun yüzünü göreceksin. Ben de demiştim ki Ebru, Ebru benim arkadaşım sonuçta. Sevdiğim bir insan dedi. Nagihan kendini bir yere soktu. Oradan nasıl çıkacak? Çıktığında ne halde olacak? Yani görüp anlamak istiyorum. Sadece yapmak istediğim şey şu an bu. Ee, bekliyorum. Sırtımdan bir hançer. O benim sadece kalbime dokundu. Ama göğsümden ileriye geçemedi. Deşemedin sen orayı. Ay yüzüm yani yüzümü görmek istemiyorum. Yemin ediyorum görmek istemiyorum. Şimdi Merve şöyle bir şey var ki Nadia'nın en başından beri ben buraya arkadaşlık kurmaya değil şampiyon olmaya geldim diyor. Ama bu yolda bazen arkadaşlıklarını değiştirdiği için de eleştiriliyor. Şimdi sen evet hani karakter olarak gerçekten bence de birbirinizden tamamen ayrılsınız ama performans olarak ve strateji açısından baktığında Nagihan'ın hareketlerini doğru buluyor musun? Yani şöyle bir durum var. E, şampiyon olmak demek bunu ilk başında da söyledim zaten. Sadece oyunda iyi performans göstermek demek değil. E, karakter olarak da duruşunu doğru bir şekilde sergileyip bir de hani herkese örnek olabilmek diye düşünüyorum ben açıkçası. Ee, Nagihan abla belki bazı şeyleri çok fazla net göremiyor ya da ne bileyim yanlış yaptığının da farkında değil. Bu yüzden bir o tarafa gidiyor bir o tarafa gidiyor. Belki kendisi tek bir duruş sergilemiş olsa daha farklı da olabilir. Bu ona kaybettirir mi bir orada bir orada olmak? Bana göre kaybettirir çünkü çok farklı yani değişik e, sürekli bir oraya gidiyorsun konuşuyorsun bir oraya hani onlarla yakın oluyorsun hani kendini bir yere benim sevmiyor hani ben buradayım diyemiyor hani bunu şampiyon olmak isteyen bir kişi neden böyle yapıyor ki yani neden böyle yapmak ister ki hiç şey oldu mu şansınız gitmeden görüşme çünkü sonuçta aynı sporu yapıyorsunuz ya belki hani seni arayıp Merve yok işte hayır biz gitmeden falan. önce bir oturduk konuştuk ha, tanışıyorsunuz hani... siz Tabii ki biz aynı milli takım adında yarıştık yani bayrak Hı. yarışında falan yarıştık dünya şampiyonasında ne sordu sana? Sen ne söyledin ona mesela? Ya ben gerçek adının işleyişiyle alakalı hani onu söyledim. Dedi, sonuçta bir kızı var yani kaç 14 aylık Aha. falan böyle. Hani onu zaten bırakacağının zor olduğunu söyledim. Onu orada çok özleyeceğini söyledim. Ve bunun için de çok fazla agresif olabilirsin, sinirlenebilirsin ama sinirlerine hakim olman gerekiyor dedim. Hani hiçbir zaman karşındaki insanı kırma ya da rencide edici laflar söyleme. Hani bir duruş sergileyeceksen kendin ol. Hani kendi başına hareket et ya da kendi başına bir şeyler yapmaya çalış. Bilmiyorum ne kadar doğru yapıyor ya da ne kadar yanlış yapıyor. Şu an hani Survivor'ı tam anlamıyla böyle izleyip analiz etmediğim için şu an burada söylediğim şeyler as askıda da kalabilir. Hani bir şey söylerim yanlış anlaşılır, yanlış algılanır. O yüzden hani gördüğüm kadarıyla sadece kendini çok agresif gösteriyor. Biraz onu sindirse daha iyi olur Konuşabilme diye düşünüyorum. fırsatın olsa neler neler söyleyeceksin acaba evet. da. <gülüyor> Biraz tabii çocuğunun da hani uz çocuğundan uzak olmanın da etkisi vardır değil mi? Çünkü ya. geçen sene bozokta da vardı burada. Ya da. kesinlikle vardır. Şimdi o bir baba. Ama anne başka bir şey. Anne farklı bir şey, değişik bir şey. Ve düşünsene 
Hani çocuğun en çok ona ihtiyacının olduğu dönemde o orada savaşıyor ve zor bir durum yani açıkçası onun için. Düşünüyordur, her dakika aklına geliyordur, yatıyordur, ne yaptı acaba, yedi mi, içti mi, nasıl gidiyor, düşünüyordur yani, yani. Gerçekten herkesin farklı farklı zorlukları var baktığınız Tabii. zaman. Peki Tuğba söylerken senin adın geçiyor, bunca zaman sonra yine bana Ebru söylemiş de ben anlamamıştım, şimdi anladım diyor. Ne diyeceksin bunu? Sen ne dedin Tuğba'ya, bir açıklasana bize. Yani benim e, elenme konseyimin olduğu gün beni yanına çağırdı Tuğba. E, o da adaydı zaten, o da adaydı. Ve bana şey dedi, Ebru dedi, Nagen çok iyi bir insan dedi. Seni de söylemeyecekti dedi. Son anda dedi, Eda zorladı Nagen'ı. Hatta yalvardı. O yüzden söyledi dedi. Hani Nagen'a çok sinirlenme. Hani e, işte senin gideceğine inanmıyorum ben. Muhtemelen Ed, belki Eda potaya çıkar, o da o gider dedi. E, ben de dedim ki, her ne olursa olsun... Beni isteyerek söyledi ya da söylemedi. Benim gitmemi istiyor ya da istemiyor ama dedim. Nagihan dedim. Yalan söyleyen biri. E, güvenilecek biri değil. Tuğba o zaman sana inanmamış. E, şöyle oldu. Seni de sırtından vuracak dedim. Çünkü bunun öncesinde biz tartışmamızda Tuğba biraz Nagihan'ın onun arkasından konuştuğunu duymuştu benim ağzımdan. E, biraz e, Atakan'da yani bizim gruba grupla konuşup ee, gidip oraya farklı aks ettiriyordu. Bunu da hafif hafif fark etmişti. Ama Tuğba o zaman sessiz kalmayı tercih etti. E çünkü Atak bizim tarafa geçme ihtimali de yoktu. Nagihan'ı da seviyor muydu ondan da emin değilim. Yani tam da bunu kestiremiyorum ama ya bilmiyorum iyi bir insan yani. Ama ya diyordum yaşayacaksın bunu. Çok yakın bir zamanda yaşayacaksın. Çünkü e, ona yani Tuğba hakkında bize gelip konuşuyordu. Bunu ben bildiğim için o yüzden de böyle bir şey yaşanınca, yaşanacağından emindim. Ee, sonuç itibariyle gerçekleşti. Yaşananlar ortada diyoruz. Evet. Hakan şimdi evet diyeceksin ki yine ben de izlemedim nereden bileyim. Biliyorum bunu söyleyeceğini ama yorumunu merak ettiğim için soruyorum. Tuğba'nın SMS birinciliğinden sonra bu akşam biz Nagihan'la Tuğba'yı tekrar bunu konuşurken ya da böyle bir arada ah ben sana bunu yaptım sen bana bunu yaptın diye dertleşirken görür müyüz? Görebiliriz. Kesinlikle görebiliriz. Yani şu an... E, Tuğba'nın birinciliği e, bence Nagihan'la Tuğba'nın daha tam kopmamış halini bir şekilde bir masaya yatıracaktır diye düşünüyorum ben. Hani izlediğim Nagihan ve izlediğim Tuğba. Çünkü Tuğba tam ipleri atmadı. Nagihan da tam ipleri atmadı ve Ortada Nagihan güce doğru dönebilen biri. Yani o yüzden bu hafta e, büyük ihtimalle izleyeceğiz. Röportajlarda bayağı ipler atılmış gibi ama. Yani Bilmiyorum. konuşmalar, o konu mankeni yani orada zaten. Ondan sonra ama çok şey değişti Ebru. Ama yine ama tamam da, çok sert konuşuyorlar. Her şey farklı söyleniyor. olur ya. O da doğru. Ben de adadayken Tuğba ile konuşuyorduk, ediyorduk. En son bir ediyorduk. salı izledik bugün cuma. Yani Survivor için çok Yani diyorsunuz ki yine bir arada olabilirler. Şimdi Yüksek Instagram Instagramlarına bak hepsinin e, uçağa binmeden fotoğrafları var birbirlerini etiketle diye. Şimdi Benim Nagihan'la kişilere... fotoğraflarım var bakıyorum. Kaldırdın mı hemen etiketi? Yok hayır etiket değil yani şeye bakıyorum. <gülüyor> Telefona Mutlu bakıyorum. Fotoğraflar. Hep Nagihan yanımda sürekli. Hep böyle bir kadrajda Nagihan var. Peki evet. izleyicilerimize de dönelim. Bir yorum alalım hemen. Dinliyoruz sizi. E, merhaba. E, merhaba. Benim sorum Merve Hanım olacak. <gülüyor> Ee, öncelikle Tuğba Özay fanıyım. Ee, sizce Merve Hanım e, Nagihan'ın yaptığı Tuğba Hanım'a yanlış değil mi? Mesela ilk başta kardeşim diyor, anca beraber kanca beraber diyor, sonradan satıyor arkadaşını. Ve yani başka şimdi, bir gruba geçiyor yani. Onların Direkt, arasında hani Tuğba ile nasıl ayrıldıklarını bilmiyorum açıkçası, izlemedim. Ee, ne kendileri hani Nagihan abla kendini neye soktu ya da Tuğba nasıl bir şey izledi bilmiyorum ama... Tabii ki oradan oraya geçmesi, Tuğba ablayı belki yalnız bırakması yanlış olabilir. Ama izlediği strateji ne? Ne yapacak? Ama Tuğba Hanım e, gene şu an, yani bu hareketlere rağmen kendini hiç bozmadı. Gene Tuğba, gene Tuğba. Yani elense de elenmese de bizim gönlümüzde gene... Ya biraz önce de dedim Tuğba... ya, Nagihan abla bir o tarafa gidiyor, kendini bulmaya çalışıyor. Bir bu tarafa gidiyor, kendini bulmaya çalışıyor. E, sonu ne olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası. Açıkçası ben de merak ediyorum. <gülüyor> Peki başka soru sormak isteyen varsa hemen onu da dinleyelim. Bir, ben bir Tuğba sana arkadaşa bir şey sorabilir miyim? Tabii mikrofonu ee, geri verelim. Tuğba'yı sen mesela son dörtte görüyor musun? Ne düşünüyorsun? Nereye kadar gider sence Tuğba? Ee, ben ileriye doğru gideceğini zannediyorum. E yani. Tabii geri gidemeyeceğine göre. Yani. <gülüyor> 
Nereye kadar gider ileri doğru? İlk dört, dörde, dördüncüye kadar gidebileceğini düşünüyorum. Peki performansı ilk dört için zayıf değil mi sence? Yani çünkü performans gelişiyor. bir yerde devreye giriyor. Yavaş yavaş gelişiyor görüyorum ben açıkçası. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Soruyu alalım hemen. Kimde mikrofon? Merhaba. Hah, merhaba. Ben Merve Hanım'a bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Ee, şimdi Nagihan'la falan kıyaslamalar oluyor. İlk çok kısa bir şey söyleyeceğim bu konu hakkında. Nagihan ben bir hafta kalayım diye mücadele ederken Merve Aydın tektir. Kim olursa kimse olmasa da Kıbrıs'a gidecektir diye demeçleri de oluyordu. Ve abartıyorum belki de bazı kişiler tarafından. Ama sadece bayanlar değil erkek kız herkes karışık. Merve Aydın kesinlikle bu sene bütün yarışmacıları yener diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir şey deniliyor bana mesela Atakan fanı olduğum için Atakan fanısın nasıl Atakan hakkında Merve Aydın'a yener diye görüşüyorsun. Atakan bu sene var ya önümüzdeki sene yok ben daha çok Survivor fanıyım. Ya yani ben Survivor'ı destekliyorum ve kendimce olan bütün doğruları söylüyorum ve benim doğrum Merve Aydın benim gözümde yani Survivor'daki en iyi yarışmacılardan biriydi. Evet. Merve. Bir şey söylemek ister misin? Hala seviliyor olmak, desteklenmek olmak. Vallahi böyle bir sevilmek, şeyler. desteklenmek gerçekten güzel bir şey. Çünkü demek ki yanlış bir şey yapmamışım. Doğru bir şey yapmışım ki e, bu kadar insan, bu kadar izleyici beni bırakmamış. Hatta artmış gittikçe. Bu gerçekten beni çok gururlandırıyor. Bazen görüyorum dışarıda. Şimdi öğrencilerim de var. Benim öğretmenlik de yapıyorum. <gülüyor> Küçüklerim var. Benim hemen geliyorlar böyle yanıma. Merve abla, Merve abla diyor. Ben diyorum ki ablanız değilim ben sizin öğretmeninizim çocuklar. <gülüyor> Onlarla birlikte hani onların beni örnek alarak spora başlaması, işte ailelerin gelip çocuklarım işte senin sayende spora başladık ya da ne bileyim kadınlar geliyorlar senin sayende dimdik ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. Kendi isteklerimi yerine getirebiliyorum artık. Ben de hani söz sahibi olabiliyorum. Çocukların işte ben bu sene koşmaya başladım işte yüzmeye başladım falan demeleri beni gerçekten büyük etkiliyor. Örnek alınmak güzel bir şey. İnşallah e, bir yanlışım, bir kusurum, bir hatam olmaz sizlere karşı. E, yolum düz, o yolda devam ediyorum yani. Peki, bir soru daha var Merve sana, onu da alalım. E, merhaba Merve Hanım, ben bir soru sormak istedim size. Öncelikle ama bir düşüncemi söyleyecektim. Siz yalnızca spor yapmayı ve spor e, adına şey yapmayı öğretmediniz siz bize. Siz bize hırsınızla, savaşınızla e, ve hani o parkurda haydi e, Hakan, haydi Serena diye bağırarak e, yaptığınız e, motiveyle, motivasyonla e, insanlar aslında ne kadar motive edebileceğinizi, insanlar pis etmemeyi öğrettiniz. E, biliyorsunuz Merve Aydın pis etmez, Merve Aydın yapmaz bunu. Bunu siz bize öğrettiniz. E, bu yüzden size gerçekten minnettarız. Ne zaman e, kendimizi ne zaman Orada, e, mesela ben sınavlarımda ne zaman e, büyük bir sınav görsem e, içimden bir şey bir haydi e, ismimi söyle haydi Bahadır diye bağırıyor ve hani ben daha bir tarafa konsantre oluyorum ciddi söylüyorum ama siz bu konuda e, gerçekten hani e, şey oldunuz insanlara örnek oldunuz bu yüzden hani sizi gerçekten tebrik ediyoruz öncelikle benim sorum şu olacaktı e, 2014 ve 2015 yarışmasında yarıştınız ve aynı zamanda 2016'da da az çok izliyorsunuz size göre hangi yarışma daha zor ve hangi yarışma siz da olsaydınız daha başarılı ol olurdunuz? Öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. 2014 daha çereziz, daha yeniyiz. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Survivor'a öyle gidiyoruz. <gülüyor> ee, gerçekten eğlenceliydi. Çünkü bir sonraki adımın ne olacağını merak ediyorsun. Nasıl bir şeyle karşılaşacağını merak ediyorsun. Nasıl bir oyun olacak? Acaba nereye gideceğiz? Ne ödül kazanacağız? Bunları merak ediyorsun. 2014 benim için açıkçası eğlenceliydi. 2015 ise, All Star ise her şeyi artık biliyorsun. Bir sonraki adımın ne olabileceğini biliyorsun. Bir sonraki oyunda karşına ne çıkacak, nereye gideceksin, ne yapacaksın her şeyi an ve an biliyorsun. E bunun üzerine bir de kaybetme eklenince diyorsun ki eyvah daha kaç hafta oldu bu kadar, bu kadar daha var ben nasıl ilerleyeceğim diye düşünüyorsun. Gerçekten zor bir süreçti 2015. Tecrübelere rağmen çok zordu. 2016'ya gelecek olursak oyunlara... Ben her zaman oyun aşığı bir insandım. Bana her gün oyun olsun günde 2-3 defa hayır demezdim. Çok severdim oyun oynamayı. Ee, ama şuna bakıyorum ki 2015, 2014 ile 2016'yı kıyaslayınca 2016'daki oyunlar 
bir tık daha zor gibi geliyor bana. Bir tık daha değişik, bir tık daha farklı. Ben oradaki oyunlarda da yarışmak isterdim açıkçası. Zevkli olurdu diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha olsa gider misin sen? Hayır. <gülüyor> Söyledi mi onu? Evet, ben evet. kaçırmışım ya. Yok, bir ara daldım burada ben. <gülüyor> i̇ki kez gittim, üçüncüyü kaldıramam dedi. Aynen. Yok artık belli bu beden üçüncüyü bence. kaldırmaz Konuştum. bence. Bakalım hiç belli olmaz. Yok Hayat. ya ben şey yaptım oradan. Emekli oldum Survivor'dan. <gülüyor> emekli oldum. Askerliği de orada yaptık. Biz yeter yani. Peki, bir soru daha var sana. Hemen onu da Merhaba. alalım. Dinliyoruz. Merhaba hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Annem siz, Yunus Günçek sizi bana. çok seviyor. Kim? Annem. Ellerinde de annenin benim tamam. için. Tamam. Kimi konuşuyoruz efendim? Tabii ki de Ç. Yunus Günçek bana. Yap, Şu hareketi an... yap ama. Onu yapmadan olmaz. Evet, tamam. Şu an Günçe çok iyi gidiyor. Hani oyunlarda. Sizce 5-6'da olabilir mi? Valla bence olamaz gibi geliyor yani. Şimdi ne yapalım söyleyeyim. Ya yapalım. Hani çünkü sürekli neden böyle söylüyorum biliyor musun? Kendim izleyip yorum yaptığım için değil. Hani herkes tarafına hani oyun kazanamıyor, oyun kazanamıyor diyorlar ya. Şimdi oyun bir yere kadar şey oluyor. Hani performansın gerçekten iyi olması gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra performans ortaya çıkıyor. Mesela şu geçen sene benim hani oyunları geçemeyip de kendimi garantileyemediğim yerler var ya mesela. Evet. E, oralar da var yani sonuçta oraya geldiği zaman performans ortaya koyması gerekiyor. O yüzden yani. Bence daha iyi gidiyor. Ya yani, i̇nşallah gitsin ya inşallah. böyle yani hani dörde girsin Merve. inşallah finalde yer alsın i̇nşallah. inşallah şampiyon olsun. Ama yani. Merve diyor ki çok zor. Biraz zor. Şeyle. <gülüyor> Peki şöyle yapalım o zaman. Ee, hem bu akşam ne izleyeceğiz bir hatırlayalım bir kez daha. Programımızın ilk dakikalarında gördük gerçekten acil konsey toplantısı var. Bir ödül oyunu var. Çok ufak araya girebilir miyim ödül bu arada? Fragmanı artık. seyrettikten sonra gördüm. Olay nerede gerçekleşiyor gördüğüm kadarıyla biliyor musun? Olay... E, Semih ile Gizem'in ayrı barakasında gerçekleşiyor. Yani e, çok alakasız bir yer değil ve orada bir böyle bir kapışma bir şey var yani. Bak fragmanı iyi izlesinler şimdi Daha görecekler. dikkatli baksınlar o zaman. Bir dikkatlice izleyelim. Bu akşam da öğreneceğiz zaten tüm detayları ama bir bakalım bir kez daha bu akşam neler izleyeceğimize. Ardından buradayız. Bir anda bir bağırışmalar, çağrışmalar oldu. Şok oldum. Kitlendim. Bir anda çok oldum. Sadece baka kaldım. Çok fazla üzüldüm ve korktum. Çok ciddi bir şey olacak yani bu akşam. Arkadaşlar Semih ve Zafer konusundaki değerlendirmemizi yaptık. Ödül önü bittikten sonra Ada Konseyi'ne gideceksiniz. Ada Konseyi'nde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Çok dikkatli olun Gönüller takımı için olağan dışı bir konserde birlikteyiz. Maalesef çok üzücü olaylar oldu. Değerlendirmek için bir gün süre istedik sizden. Bu değerlendirmenin sonucunda aldığımız bazı kararlar var. Tuba neler oluyor ya? Gerçekten... Ben eve gidiyorum anca gideriz zaten. <gülüyor> Vallahi. Cuma günü diyorsun. E tabi Cuma trafiği İstanbul'da 3 saatte gideriz karşıya burada. Bence zaten herkes işini gücünü iptal etsin. Bu akşam ne izleyeceğiz? Hepimiz meraktayız. Ne olacağını bilmiyoruz. Semih ile Zafer'in özellikle bir de ödül oyununda da orada olmaması, gönüllerin yüzündeki o ifade... Onlar neden öyle ayrıydı? Gizem Kerimoğlu neden bu kadar korktum dedi. Efe Can'la Serkay neden olayın içine dahil değildi? Hepsini bu akşam öğreneceğiz ama Hakan... Ne yaparız, ne ederiz? Hiçbir fikrim yok evet, yani. Bakın hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Peki, biz devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Ardından burada. Karşınızdayız. Evet bugün Merve Aydın bizlerle birlikteydi. Çok fazla sorunuz var. İnanın bana birçoğunu ileteceğiz kendisine ama son birkaç cümleni alayım Merve. Yine görmek isteriz seni elbette burada ama bu sene, bu akşam konuşulacak konu bitmiyor. Evet gerçekten bu akşam herkes herhalde kitlenecek televizyonu. Olayın ne olduğunu merak ediyordur diye düşünüyorum izleyenler de. Bence baya büyük bir şey olmuş. 
Hakan da dediği gibi fragmanda böyle bir yere bakınca önce dışarıda kavga ediyorlar, sonra denize giriyor. Ama denize giren kişi kim? Niye denize ne, giriyor? Neden denize giriyor? Oh, oh, oh, oh. Dan dan dan dan dan <gülüyor> yani gerçekten. Ee, bence orada bayağı bir yaralanma söz konusu diye düşünüyorum ben açıkçası. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz yorumlar için. Ben teşekkür için. ederim. Ebru yine bizimle birlikte olursun ama sizin ada... Şu an sakin mi değil mi onu da bilmiyoruz. Bakalım o cephede neler var. Çok merak ediyorum ben de. İzli Artık yorum yapmıyorum. <gülüyor> İzleyeceğim çünkü. Sessiz kalma tercih. Evet sessiz kalacağım. İzleyeceğim göreceğim. Peki, Twitter'dan artık. Peki sana da teşekkür ediyoruz. Hakan pazartesi 12.45'te buradayız ama <gülüyor> kaç kişiyle acaba başlarız programa? Mehmet bizimle birlikte ama adalarda kaçar kişi kalır belli değil. Belli değil. Yani eğer bir diskalifiye olursa bu hafta eleme de olmayabilir. O da bir soru işareti. Tabii. Mesela. Dokunmazlık oyunu oynanacak mı öyle bir durumda? Belki iki kişi elenecek, iki hafta boyunca böyle bir şey olmayacak. Ya da aynı anda iki kişi elenecek. İşte bir diskalifiye, bir eleme normal yani. Bilmiyorum. Hep beraber bu hafta göreceğiz. Güzel bir hafta sonu. Bizim için de güzel geçti. Hem eski büyük iyi yarışmacılarımızı hem de yeni yarışmacılarımızı ağırladık. Ben çok mutluyum. Bay bay. <gülüyor> Peki bizden bu kadar. Pazartesi günü 12.45'te buradayız ama bir kez daha söylemeye gerek bile yok. Bu akşam çok heyecanlı bir durum var. Acil konsey toplantısının bakalım sonucu ne olacak? Pazartesi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, mutlu hafta sonu. <gülüyor>